，小凡，我们要不还是别进去了吧？等晚上私下给老爷子贺寿就可以了。是不是阿姨和你说什么了？嗯，我妈昨晚给我打电话，说您家人已经赶来梧州了，而且老爷子下了决定，苏家两不相帮。小凡，你还年轻，别和他们硬碰硬。要不我们回金陵吧，等再过十年，他们绝不是你的对手。你放心。你的老公已经长成了参天大树，不要说宁家几家，这个世界的任何人要抢走你，我都会把他们打回去。嗯，哟，小九，怎么在门口就搂上了，搞得生离死别一样？苏、啊、倩姐，赶紧进去吧，老爷子等着呢。金陵陈凡先生与方琼小姐到，他就是传闻的江北陈大师吗？传说他是重法，灭了沈家数十口人，是真是假呀？小琼来了，祝三爷爷福如东海，寿比南山，健康如意，福乐绵绵。好，好，好，小九，你拜寿可以，但这位是？他叫陈凡，是我的男朋友。什么男朋友？小九别胡闹，还不快送你这朋友离开！我苏家的寿宴，岂是什么人都能进来的？我不仅是小琼的男朋友。还是她老公，你有异议吗？你你什么你？要不是看在你是小琼长辈的份上，凭你也有资格跟我说话。苏苏苏，这就是你和方明德选的女婿吗？不敬长辈，目无尊长，也配得上我三百年苏家的门风？什么三百年苏家？少给自己脸上贴金！你们苏家也就靠苏养浩一人撑着罢了。若没了苏养浩，你们苏家就是一块大肥肉。迟早被人一口吞掉。胡说八道！来人，还不把这个狂徒赶出去！没想到一个区区外人，竟然能够看到苏家现在的窘境。怎么，我说的不对吗？你们连我的身份、来历、性情都不知道，是否能和小琼在一起也不去了解，开口就要把我赶出去？就这点心胸气魄，也配得上三百年的世家？小凡。你别硬刚啊，小子！我不和你打嘴仗。今天找你的正主不是我苏家，等你先过他们那一关再说。哼，宁董事长，你来了。苏老爷子好，你就是江北陈大师吗？我叫宁承东，也是你打断四肢的宁宇泽的父亲。不知陈大师与我儿子有什么仇怨，要打断他四肢，让他一辈子躺在床上呢？他两次阻拦我。还设局想打残我，我只是打断他四肢，已经手下留情了。手下留情，你若不留情，是不是要灭掉我宁家满门呢？不错，哼，陈大师，我宁家可不是什么沈家，你今天若不给一个交代，宁家就和你不死不休。哼，就凭你？好，陈大师，你不惧我宁家？再加上他们呢？是汤家的汤建峰，他怎么也来了？陈大师，久违了。你当日拒绝我入股云雾林泉的时候，不知是否想到今天呢？吉老爷子携孙吉洛尘到。你就是那个江北陈大师，嗯，果然是年少俊杰呀、啊，便是老头子在中海。都听闻过你这位陈大师的名头，宁家、汤家、几家要一起联手，季爷爷，这其中恐怕有什么误会。你就是方琼吧？不愧是苏家明珠啊！苏老头将你许配给我的孙子洛尘，只要你点头，以后几家的产业都由你来打理，如何？季爷爷，我已经有男朋友了。哈哈哈哈哈。只是男朋友而已，男未婚，女未嫁，有何不可？方琼是我的女人，你孙子算什么东西，也敢和我抢女人？住口！季老爷子论年龄，论辈分，做你爷爷都够了，你懂不懂尊老爱幼？不错，陈大师，季老德高望重，地位尊崇，岂是你能随便折辱的？苏苏苏。你看看你找来的是什么人，一点礼貌都不懂，就这种素质也想进我苏家？我年轻人，你要清楚
，山外有山，人外有人，这里不是江北，不是你能撒野的地方。不要说区区五州，便是在中海，在燕京，在整个地球，我陈凡都想来就来，想去就去。你棘手镯还不够资格对我说这句话。我不知道谁给你的勇气，敢和吉老。我们这些大家族如此说话的，你以为凭你在江北那点家底，就有资格在我们面前猖獗吗？哼，就这些吗？什么就这些？我说你搬来的就这些人吗？几落尘啊，几落尘，我实在高看你了。我给你时间去调查我，没想到你只查到这点东西，才找来这么点人。你什么意思？意思是。你太弱了，你，这不是赵宝峰和乔洛英吗？这下那个陈凡是彻底死无葬身之地了。宝峰、洛英，你们终于来了，我还以为你要错过报仇的机会呢。宝峰，总教官，士兵赵宝峰向您行礼。总教官，什么总教官？自然是苍龙的总教官，是不是啊？尊敬的陈北玄，陈将军，这么年轻，怎么可能？这也太不可思议了！你现在知道我是谁了？报告总教官，我知道了。知道错了就滚回去关十天禁闭，辞去所有职务，从大头兵干起。是，总教官。怎么会这样？江北陈大师，竟然是苍龙少将。我早知道小九这么聪慧，肯定是挑了匹千里马。陈大师果然是年少英杰，啊不，现在应该改口叫陈将军了。只是，陈将军，你当众打折了宁宇泽的四肢，难道你的一身武艺是用来欺负百姓的吗？吉手卓竟然说这么重的话。简直是要把陈凡定死啊！如果不是宁玉泽想要设套激怒我，逼我先出手，然后再派人打残我，我会下此狠手。<笑>陈大师，这都是你一面之词，可没法作为证据。吉老爷子，您知道陈先生是苍龙少将，但知不知道他的另一个身份呢？什么身份？华国第一宗师。陈北玄，那位击败港岛周道进、取代阵势的陈北玄，据说连港府高层都不能插手。不可能，这钟明老爷子是受过最高首长接见的大人物，怎么可能有人取他性命而不受惩罚？那是因为你们不晓得天榜第一意味着什么。中海华家华云峰，你们知道吗？华夏天榜中，华云峰只位列第四罢了。而燕京军区龙牙战队的总教官叶南天也仅仅位列第二。现在你们知道天榜第一意味着什么了吧？好，好，现在还有谁敢说小凡配不上我家女儿？宁城东，你儿子设下局请我入宴，当面激怒我，想要派保镖和赵宝峰打残我，我断他四肢，你服吗？陈先生，这只是您的个人猜测罢了。并没有证据，宁伯伯，这可不是猜测。宇泽当时在我们面前确实说过这方面的意思。况且，你想要把宝峰招来对峙吗？陈先生，这件事是我宁家错了，是我儿子有眼无珠，还有现在这后果，都是咎由自取。只求您放我宁家一条生路吧。你儿子企图设陷诬我，我断他四肢，让他一生反省，你服吗？我心服口服。至于你，唐剑锋，陈大师，这都是误会啊！误会？我不过是拒绝你入股云雾灵泉，你就记仇到现在，还与人联手陷害我。我若今天放你走，谁敢保证你之后不会再来报复？陈大师，你听我解释。我跪下。你，陈北玄，你当敢让我下跪？我汤家绝不会放过你和陈家。你在威胁我，陈北玄，你别小看我们中海汤家的势力。而且我记得你母亲的公司就在中海吧？嗯
你信不信我？找死！啊，陈凡竟然在这里当着大家的面杀了汤剑锋，这可是中海汤家的大少爷呀、啊！庶子狂妄，庶子狂妄啊！罢了罢了，一声大雁终被雁啄。陈大师，是我老头子有眼无珠，不识真龙，求您看在我老朽不堪的份上，饶了我这孙儿吧。爷爷，住口！还不给陈大师跪下道歉？我，陈大师，我错了。我可以饶过几落尘一命，只是你几家愿意用什么换他的性命呢？呃，这，哎，陈大师。可以，啊，如此，我们就先离开了。齐守卓知道钱对我已经没有价值，居然会提出全力扶持陈家，如此正好。素素、明德，哎，是三伯对不起你们呐。三伯，您说的哪里话？这次小九的事情，我们一错再错，险些酿成大祸。这个，三伯。你和我说没什么用，还得看小琼的。李一，陈北学。哎，对对，小九啊，你来给三爷爷祝寿，三爷爷还没感谢你呢。啊，苏家是希望我做说客啊。<笑>要不要去吃汤包啊？好啊，我还要吃枣泥麻饼和虾子酱油。哎，我苏家终究错过了。陈家有此龙，十年后华夏谁能不知陈家？苏家失此龙，我死以后，苏家还会在吗？爷爷，事情可能没你想象的那么严重。从陈凡出现的那一刻，他就始终将小九护在身后，把大部分目光和注意力都放在小九身上。你的意思是？在我们眼中，苏家无比重要，但在陈凡的眼里。这一切都比不上小九的感受，所以一切的关键都在小九身上。三儿，你和小九从小关系最好，从现在起，家族支持你去努力修复和小九的关系。哎，日后若小琼愿意担任家主之位，苏家或许还有救。啊，好久没吃的这么满足了。今天真是太开心了，嗯，还有什么好吃的呢？好了，你不就想问我关于陈北玄的事情吗？你问吧。你决定告诉我了？快说，你到底是谁？陈凡，陈大师，还是陈北玄？陈凡是我，陈大师是我，陈北玄也是我。在我们这个世界背后，还有一个地下世界存在，并不是那些混混青皮之流，而是武者。术士、超凡者们的世界，你认识的唐逸飞，知道他父亲是什么人吗？你说逸飞姐，他父亲唐远清，是我们江南非常有名的龙头啊，难道他也是？啊？没错，唐远清是个内劲巅峰的大高手，也正是倚仗着他的武力，唐家才能坐断金陵。那小凡，你和唐远清比起来如何？你也太小瞧你老公了。这么说吧。唐远清在我面前得持弟子礼，毕恭毕敬的称我一声陈宗师。而且呀、啊，你老公可不是普通的武道宗师，这华夏宗师有一个天宝，叶南天都只排第二，你老公排第一。这么说，你就是天下第一了。知道老公的厉害了吧？所以以后要什么都听我的，乖一点，知道不？哼，别得意，总有一天我会超越你的。小秋，我回来了，以后让我保护你，好不好？这一世，没有人能伤害你，哪怕与整个世界，与诸天万域为敌，我也不会有一丝退让。嗯，老公，我们回家吧。好，老公，我想和你学武，好不好？好啊。你等着，我一定会超过你的。那我拭目以待喽。雪黛小姐。请用茶，唐僧，非常感谢
，薛大小姐此来华国，是有何事呢？我有一位未婚夫在金陵读大学，我来问一下，他是否愿意娶我？您的未婚夫在金陵读大学，不过最近金陵有些不安稳啊，薛大小姐请千万小心。区区金陵，能有什么高手？任何人来，我都会用长刀。转下他们的脑袋，真是狂妄！哼，敢问和尚斋先生师承何处呢？我是剑道宗师，北庭传大师门下弟子。北庭传大师是我们结果四大剑道宗师之一，是吗？不知道和尚先生比起我华国的武道宗师如何？华国的武道宗师，一向与我们结果的剑道大师并称。那和尚先生，有没有听说过陈北玄这个名字？陈北玄，据说陈先生是华国的第一高手，连我的老师北庭川大师也对陈北玄先生推崇备至。一向狂妄的和尚斋，竟然对这位陈北玄如此敬重。那二位恐怕不知道，陈北玄先生同样也在金陵。而且就在金陵的某个大学内深造呢。这么巧，雪黛小姐慢走。何尚君，你感觉这个女人说的话有几分真实，几分虚假呢？应该都是假的。陈北玄大师是华国武道界的第一宗师，这样的大人物怎么会去大学读书呢？小姐，这个女人应该是为了唐家的面子，故意抬出陈北玄大师的名号。暗示自己和陈北玄有关，好让我们薛大家高看他一头。何尚君，你不是女人，所以没法察觉到，当唐逸飞提起陈北玄的时候，他瞳孔收缩，眼中神情莫名。显然，他见过陈北玄，并且有些痛恨他，就像被抛弃的女人提起前男友一样。一个可怜的坠入情网而不自知的女人，唐家由这样的人执掌，未来注定要衰败下去。不过我挺想见见那位陈北玄的，究竟是什么样的男人，能够让一向理智的唐逸飞都念念不忘呢？小姐，请深吟。陈北玄大师是华国第一宗师，面对他，就如同面对喜怒无常的猛虎，是非常危险的事情。<笑>不是还有你吗？我的剑道与陈北玄大师相距太远了，估计只有我的老师才是他的对手。北平川大师吗？尽管我天生就能看透人心，但面对北平川时，总觉得自己陷入了一汪水潭，深不可测。本以为这趟是个轻松的旅途，没想到小小金陵城中却卧虎藏龙。<笑>有意思，宝琦，有客人。老大，你回来了。少主，薛大小姐已经在银座会所订好酒席，您自行考虑吧，请勿让老爷失望。我就先不打扰您了。到底怎么了？有什么难事可以和我说？没什么，家里面的事。我家里在我很小的时候就给我订了一门亲事。这年头还有娃娃亲？我父亲叫齐东胜，是东胜集团的董事长。我爸主要在北方跑远洋贸易，航线以接国和 K 国为主。而我的未婚妻就是接国九州岛那边一个大家族，雪代家的家主之女雪代沙。她现在已经是这一任的家主了。这不是挺好的吗？干嘛愁眉苦脸的？那是因为你没见过他。那女人心计之深，心肠之狠毒，都远远超乎我们想象。比起他，还是小静比较好。虽然小静身份容貌都不如他，但终究放心，不怕随时被捅一刀。好了，多大的事情，不就去见个面吗？你直接当面说清就好。大不了我陪你去一趟。谢谢老大，凭你江北陈大师和港岛巨富的身份，雪代沙应该也不敢过分放肆。请客人随我来。
齐君，你终于来了。雪黛小姐，我是来告诉你，我们之间的婚约是父辈定下来的。我们既然是成年人，完全有能力选择自主结束这场婚约。齐君，我们雪黛家在九州岛已经传承了一百五十六年，婚姻在雪黛家是非常庄重的誓言，一旦立下就不能再改变，否则。就是羞辱我们雪代家，可是，那都是些古老的传统了，咱们未必要遵守啊。齐君是有喜欢的人了，所以不愿意接受我吗？刚刚是神石，不对，跟神石有些不一样，不是这样的。啊、小静，雪代沙，你什么意思啊？齐君，请饮茶。喝个屁！喝个。和尚君住手。齐君，你是不准备接受这杯茶了吗？雪黛莎，你别给我玩这套，立刻把小静给我放了，否则我让你出不了花国。齐君，现在的你才像是北地大仙的继承人，之前的你太柔弱无力了。一句话，你放不放人？齐君，你太小瞧雪黛家拥有的力量了。龙众，把小静救下来，敢阻拦者，杀无赦。龙众，你没听到我说话吗？齐君，现在你还以为自己胜券在握吗？你们这是串通好的，我爸竟然不帮我，帮一个外人，这一家子闹的也太厉害了吧！少主，老爷希望你立刻娶了雪黛小姐，东胜集团和齐家现在都需要雪黛家的支持。什么意思？杨擎虎动手了。杨擎虎。似乎在哪里看到过这个名字，杨擎虎，河国边界那位大佬。我们和他井水不犯河水，他至于大老远从东北跑到我们北海湾吗？而且他便是动手又怎样？我们动手还怕他不成？少主，你太小看杨擎虎了，他可是位列天榜的武道宗师。啊，是他啊，他好像是位列天榜第十二来着。武道宗师，那是什么？难道这个杨擎虎比猛哥你更强？可我们齐家有几百号保镖，还怕他区区杨擎虎？哼，愚蠢！你什么意思？你根本不知道一个武道宗师有多强大。不错，少主，宗师是站在华夏顶点的人物，他们每一个都纵横无敌，除非有同样的宗师出手，否则根本不可能敌过他们。那关我和雪黛莎结婚什么事？难道我们旗下扛不住，加上他们雪代家就行？当然可以，我们雪代家供奉着尊贵的北庭川大师。若他老人家出手，什么杨擎虎，只会变成一只死老虎。没错，现在也只有北庭川大师出手才能救我齐家。我不明白，你条件这么好，为什么非要盯着我呢？因为东胜君与我约定。你若娶了我，日后整个齐家的大权将由我来掌控。什么？好了，齐君，现在轮到你做出决定了，要么娶我，要么他死。嗯嗯嗯嗯、好了，齐君，现在轮到你做出决定了。我，我，当然是你滚蛋，刘小静活。我靠！小心，不自量力、啊！和尚斋可是北庭川大师的亲传弟子，竟然就这么被弹飞了。哎，有好茶好酒，干嘛要打打杀杀呢？既然老七不愿意接受这门婚约，那就到此作罢吧。这位尊敬的大人，您要知道，这门婚约并不是我们雪代家提起的，而是东胜君要求的。是啊。现在杨擎虎虎视眈眈，齐家危在旦夕，需要薛代家的援手啊！老大，你不用再替我出头了。蒙仲说的对，齐家有难，我也不能眼睁睁看着。这位大人，您的朋友已经做出了决断，您还要干涉吗？你之前说的杨擎虎，是位列天榜第十二的那个吗？是的，您也知道他。你带话给杨擎虎。就说齐王孙是我的朋友，这齐家我保下了。你以为你是谁？你凭什么保下齐家？放眼华夏，嗯
能让杨青虎乖乖退让的，在武道界也不过三人罢了。哦，是哪三人？第一个就是名垂华夏数十年的大宗师华云峰老爷子，第二个则是北方军界的战神叶南天少将。那第三个是谁？最后一个，自然是现在华夏天榜第一的大宗师陈北玄。陶逸飞似乎说过，陈北玄大师在金陵某个学院读书，难道？找、呃、死、啊！你刚才问我是谁，现在你知道了吗？啊！晚辈盟众，拜见陈北玄宗师。回去告诉杨秦虎，齐家我绑了，至于老齐的婚事，由他自行决定。是，陈宗师。老齐。你带刘小静回去吧，谢谢老大。这就是凡人和仙人的区别吗？你知道，在你出言不逊后，我为什么还留你一条性命吗？陈北玄大人，只要您愿意饶我一条性命，我愿意把一切奉献给您。从今以后，您就是我至高无上的主人。我不是这个意思。出来。区区一道分身，也想从我手中跑出去？收。这，这是怎么回事？你看你胸口。我的衣服。这是什么？神魂附体的小把戏罢了。你的体质属于纯阴之体，是鬼怪附身最适合的容器。这鬼符。是附身的媒介，应该是从小就画在你身上的，平时不会显出，但气血勃发时就会显形。从小就，看来这件事家族肯定是知道的，而且同意了。而且这种神魂附体，就算纯阴之身也支撑不了多久，最多二十岁。马上，就是我二十岁生日了，他为什么要附在我身上？附在你身上。只是因为他平时无法移动，所以需要通过你这个媒介来感应到外界罢了。这时候你就能动用他的一些小神通，比如能看穿别人心灵等等。难怪爷爷会不顾父亲，把血代家传给我。难怪在我五岁高烧过后，就具备了这种看透人心的能力。难怪血代家供奉的北庭川大师也一力支持我。主人，感谢您救了我一命。您要我做什么？我绝对服从您的命令。不错，你很聪明。这道神魂的原主人，至少是神海境的鬼神，正是我炼制法宝需要的。主人，我见过那个图案，就在雪代家的神社里。看来，有必要去一趟这一国了。父亲，左须大人在神堂发怒了，已经有三个侍奉的巫女被他杀死。慌张什么？是，父亲大人，随我来。尊敬的左须大人，什么事情让您如此恼怒？我感应到我的分身在华国被消灭掉了。是谁？胆敢消灭掉我的分身？我要找到他，撕碎他！是雪代家那个小女孩吗？她却失去了花果，但能够发现并灭掉您的分身的，至少得是玉神仙师吧？难道花果现在还有玉神仙师的存在？这不可能！我不管，找到他，撕碎他！是大人，这就是神经的力量啊！哪怕死去。也能够凭借灵魂存活在世界，化作鬼神，通知雪代家族询问他们，雪代沙到底发生了什么事，并且传递消息给北庭川大人，我要见他一面。是，父亲。为什么要来东山？不是要去借过吗？我还需要修炼一段时日。到了。什么也没有啊。开。这难道是
家人住的地方吗？这是我的洞府罢了，跟我来。这绝对是我一生中最奇幻的旅程。啊、那是，这，这是真龙。他叫白痴，青龙大阵的镇灵。他不是真龙，只是一道龙魂雏形罢了，但要比附体你的鬼神强大的多。可惜白痴还要做青龙大阵的镇灵，否则炼制法宝的时候，我就直接拿它当做法器元灵，而不用跑去这国了。北穷阁，主人，哼，主人，这是，这个你无需知道。童山，你将他带到客房休息，我要闭关苦修，任何人不得打扰。是，主人。这批经过青龙大阵灵气滋养的丹药，应该可以炼制不少真元丹。起，化。真元丹不愧是终结灵丹，效果非常强悍。这一瓶足够突破了。空玄中期，感觉离自己越来越近了。主人到底什么时候出关呢？那个该死的大块头，一句话都不说。要不是房间内还有电脑电视，我说不定就闷死了。虽然这里十分舒适，可我更想报仇啊！你在说我吗？主，主人。空玄中期已经突破了，距离青帝长生体小城越来越近了。哼，就拿你先试试手。主人，我们需要去入住酒店吗？不用了，他们已经来了。他们，我的妹妹，你回国怎么不通知家里一声？康夫，你这是要做什么？我的好妹妹，你还以为你是雪代家家主吗？爷爷已经下令把你捉拿回去了，乖乖的跟我走吧。你敢？我为什么不敢？你犯下大错。触怒了爷爷和北庭川大师，况且和尚斋也不在，就凭你身边这个小白脸，等会我会让他怎么死的都不知道，找死！啊！康夫少，康夫少杀了他！就凭你们！主人，这样恐怕不妥。雪代家既然已经开始抓捕，说明那个左虚神已经感应到，分身被我抓到了。我们直接去雪代家，先找你爷爷，问清楚左虚神的虚实。康夫已经到达机场，去抓捕雪代沙了。康夫做得很好，命令他一定要把那个叛徒带回来。慢着，消息有没有说雪代沙身边跟着什么人？确实有一个华国青年和雪代沙一起。怎么了，北庭大人？左虚神社传来的消息，能够灭掉分身的，必然是华国了不得的大真人。怎么来的会是个年轻人呢？北天川大人，等康夫把他们抓捕来的时候，您亲自问一下就是。<笑>什么声音？发生了什么？家主，不好了，有人打进来了。什么人这么大胆？是雪代沙小姐和一个华国年轻人。看来有华国高手上门了呀。有北庭川大师在，什么花国高手都是垃圾。走去看看。主人，他们人太多了。上，找死！开枪！快开枪！开枪啊！去死！啊、这，这怎么可能？太恐怖了！主人真的是仙人啊！还有子弹吗？救命啊！快跑啊！跑啊阁下作为华国高人。这样虐杀手无寸铁的普通人，还有高人风范吗？我虽杀人无数，却从不无故杀人。北庭大师，别听他废话，请诛杀这恶贼。就凭你们？嗯，呵，好，好，不愧是北庭川大师啊！刚才那一刀虽然斩破了他的锋刃，但双手却被震得隐隐作痛。你就是北庭川吧？是我。阁下到底是什么人？凭你。还不够资格知道我的姓名
，这小子是在找死，居然敢这么和北庭大人讲话！若挡我一招不死，你自然知道我是谁。是，不好！北庭一刀斩！北庭一刀斩！北庭斩死了吗？<笑>我终于知道你是谁了，可惜迟了呀，北庭川大人。北庭大人死了，连北庭大人都敌不过他。爷爷，你终于来了。雪太子，你要做什么？我是你爷爷呀！你见我献祭给鬼神的时候，怎么不说你是我爷爷呢？我也是没办法呀。左须神社的千鹤大人找上门来，他是大阴阳师，又有北庭川大人支持，我们雪代家没法反抗他呀！你让我觉得恶心！哎，雪代子，饶了我吧，我是你爷爷呀！雪代沙，留他一命，我还有话问他。是，主人。尊敬的大人，您有什么问题，我一定知无不言。不用了，我有更好的选择。搜魂秘法、啊，左须神社啊，这里的神境强者通过神道转换，以神魂的形态存活了下来。神境强者如果不能踏入先天，最多活到一百八十岁，但死去后，神魂却可以存活数百年。主人，需要我来服侍您吗？你家族接手的怎么样了？在主人您的威严下，雪代家其他人完全不敢反抗，最多几天，整个雪代家就会掌控在您的手中。好，有雪代家的耳目消息，我就不用担心那只鬼神逃窜了。主人，您是神明般的人物，左须神怎么可能是您的对手？这人到底是谁？雪代家连一天都没撑住，就被他踏灭了。千鹤大人，武田大人，这是我的手下带来的情报。这人是谁？难道他就是陈北玄？没错。怎么可能？陈北玄才崛起一两年，和我们左须神社无冤无仇啊！陈北玄如今距离神境恐怕只有半步之遥，那他此时最想要的是什么？千鹤大人，您的意思是？他想窥探神境，陈北玄若想触摸神境，最好的办法就是试探更强的人。他的目标就是我们左须大人。不过不用担心，他哪怕再强，终究不是神境，又怎是左须大人的对手？子季，你命手下的忍者盯住陈北玄，我这就去通知左须大人。是，千鹤大人。只要陈北玄胆敢前来。我一定让他有去无回。哼，哪里来的小虫子，敢跟踪我一路？出来！是紫藤忍族的忍者，他们怎么来了？紫藤忍族？难道整个家族都是忍者？没错，紫藤一族是九州岛最大的忍者家族。传说他们的家主是一个无比妖媚的女子，被称作紫姬。据说她是不逊于血骷髅等杀手组织的杀手之王。我一路行来，那些在后面跟踪的都是你的同辈吧？休想在我这里套取信息！主人，忍者都是死士，他们哪怕死也不会透露雇主信息的。是吗？那就去死吧。走吧，既然他们已经发现我们了。那就直接登山，去会会那位左须神。好冷啊！主人，我们到了。尊敬的陈北玄大师，我是左须神的侍从千鹤真红，代表整个左须神社，欢迎大师远道而来。陈北玄大师，请进。哼，好啊。陈大师。这是我们神社供奉左须神的神堂。嗯，这个神社看起来简单
，但实际上许多角落都潜伏着隐秘的气息。大师，左须神在神堂中等您。好，主人。没事，你在这里等我。这些人看起来都不怀好意，还是离他们远点。雪黛小姐，你想做什么？主人，你一定平安无事。贵客远道而来，请入座。在下左须一邪，贵客从中土上国而来，应该是来找我的吧？我确实是来找你的，你竟然选择了以神魂的方式存活下来。哎，天道不通，已无前路，只能选择通过神道信仰，化作鬼神。两百年前，我曾经东渡。拜访过当时华夏第一道宗的天师道，也入过武当山。华夏不愧是中土上国，道法原深，神境辈出。可是，就算华夏神境辈出，也不曾听闻有谁能够迈出那最后一步。所谓的天人地仙，恐怕只是推测罢了。你没办法迈出去那一步。所以就干脆学习神道，化作鬼神。不错，化作鬼神之后，受香火供奉，神魂凝实，可以再活数百年。为何不去做呢？<笑>你从中途远道而来，无非求的就是怎么踏入神境。我可以尽数教你。你从中途远道而来，无非求的就是怎么踏入神境。我可以尽数教你。哦，你要什么呢？不需要什么。我听说你乃华国第一武者，距离神境只有半步之遥。我愿意帮一把，结下善缘。左须神，若是其他人真被你蒙骗住了，可是你那点小伎俩。又怎能瞒得过我？神境对我只是时间问题，至于鬼神之道，一文不值，不过就是凝练灵魂的法门罢了。至于你想帮我，恐怕是垂涎我这具肉身，想要夺舍吧？你怎么知道的？你那点半吊子的神道法门，还想瞒我？化神之下，皆是伪神，只有化神大能，才是真神。等我吞掉你的灵魂，获得你的记忆，占据你的肉身之后，这一切都会是我的。有这样一尊足以媲美地仙的宝体，成为传说中的天人地仙，也并非不可能。你若跪下求饶，我说不定能放你灵魂一条生路，让你投胎转世，或者拜入我座下，成为神使。可惜，你哪怕跪下求饶，我都要把你抓去，炼成法宝气灵。小子，你太狂妄了！我现在让你看看，什么是神境的力量。蝼蚁一般、啊，我小瞧你了。中土上国果然是强者辈出，非我这一国能比。不过，你终究没入神境，永远不知道。神境有多强大？哼，在这座神社之中，我是杀不死的。你再强大，又能奈我何？是吗？一刀不够，那一千刀呢？啊啊啊、这，这是怎么了？我说了，你太弱了。陈凡连左须神都能击败。那杀我们岂不是易如反掌？不用担心，左须大人在神社之中是不死之身，几乎无法被杀死的。主人好厉害！陈北玄，你激怒我了！我要把你的灵魂放入火焰中，灼烧一百年！啊！华国人。让我来教教你，什么才是鬼神之力，是吗？啊！
！啊！主人，一定要赢啊！五行术法，去！太强了，太强了！这才是术法巅峰的大真人呐、啊！啊！陈北玄，有本事不用法术！我们面对面打一架，是吗？那你接我一拳试试。嘿，接招！呵、啊，呵、啊啊，肉身破阴杖，肉身破阴杖啊！我终于见到这一拳了。左虚神死了？不对，大人不可能这样轻易就被击败。火了！<笑>我说了，在这座神社之中，大人是不死之身。不死吗？陈北玄，没想到你能打出这么惊天动地的一拳，真是恐怖的肉身呐、啊！不愧是地仙宝体。<笑>不过你再强大又如何？我在这座神社中。就是不死的存在，你不过区区神海境的鬼神，也敢号称不死？你能重组一次，能重组十次百次，我今天倒要看看，你到底是不是真的不死？我是杀不死的，你为什么不信呢？左区神又恢复和以前一样了，我倒要看看，你还能挡我多少拳？哎呀呀，呀！他怎么能打出这么多拳？他的肉身能支撑住？不好，左须神凝聚的速度越来越慢，而且鬼神之躯已经呈现出一种半透明的状态。可恶！区区神海境鬼魂，竟然也敢自称不死？等我把你彻底打散了，神魂抓来做法宝元灵时，看你还敢不敢叫嚣！所有人一起上，给我杀死他！呀、哎！找死！众人随我结义，结阵！走！杀！找死！虚空阵！呀！我居然被他随手一拳打退了！杀！滚！呀！找死！不对，为何他们一波又一波的扑上来，毫不畏惧我？我倒是要看看，你在玩什么花样？破心迷雾吗？啊！怎么回事？救命啊！快跑啊！这就是你的目的？你以为凭借这个法阵可以阻拦我吗？你到底是什么人？你绝对不是华国宗师，你所施展的法术、神通、手段，都绝不是一个二十多岁的青年能够拥有的。难道你也是某个老鬼转世？你话太多了，一目先天，大擒拿手。陈北玄，我不管你是哪个老妖怪夺舍转世，你既然来了。就别想走！这是怎么了？地震了吗？不好！大人要开启阴阳大阵了。这是大人生前布下的法阵，一旦开启，会把整座神社都磨成粉末。什么？阴阳大阵一旦开启，没有神经的力量，谁都没法逃出去。左旭大人居然完全不管我们的死活！陈北玄，这是你逼我的。好好享受我这数百年积蓄的法阵吧！哈哈哈哈哈区区法阵，你以为能奈何得了我？大秦拿手！啊！陈北玄，我和你不死不休，你逃不掉的！饶了我吧！不！
去调查其他五座神社的资料，尽快送到我面前，不要想着逃跑。是，大人。大人，左须神社被灭了。是谁灭掉左须神社？这个我们也不清楚。是陈北玄。应龙华大人，您怎么来了？应龙华大人。您是为了左须神社北灭一事而来，不错。陈北玄欺我这国无人，竟然敢踏平左须神社，我们绝对不能放过他。左须神在神社之中实力近乎神境，竟然没打过陈北玄。陈北玄的武道已经近乎神明，尤其鸡婆阴仗的拳法，撼天动地。据说。他连续了几次，打破了鬼神之躯，最后左须神大人实在承受不住了。那怎么办？陈北玄如此厉害，就算我们联手，恐怕也不是对手。黑川君，我们这次过来，是向青武功大人出手，斩杀陈北玄，重振界国武道。让老师出手，可是老师已经年近百岁了。青武功大人出手。哎。好吧，老师就在里面参禅修道，请带我去拜见武功前辈吧。随我来吧，老师，英龙华来拜会您。老师，英龙华来拜会您。你也是那个在剑道上很有天赋的小女娃吧？你小的时候来见过我，当时你才十二岁，没想到一转眼都这么大了。武功前辈，那还是三十年前的事情呢。武功弘毅也太老了。是啊，一转眼都三十年过去了。黑川胜，你也好久没来看我了。找我有什么事情吗，老师？前不久，华国出了一位惊世奇才，叫陈北玄。他踏入我们这国，灭掉了左须神社，并且好像有消灭其他神社的意图。左须神社是我国最强大的神社之一，陈北玄竟然能踏灭左须神社，难道他迈入神境了？剑圣大人。所以，我们想请您出关，击杀此人，只是您的身体。哈哈哈哈哈哈！不用担心。嗯。啊。四十多年了，老朋友，没想到我还有将你拔出的这一天。嗨。三日之后。我将约战华国天榜第一陈北玄与东京之敌。明白，这才是那位威震街国的剑圣啊！武功红衣，他是什么东西？陈北玄先生，武功前辈是我国剑圣，地位无比尊崇，您太放肆了！你算什么东西，敢指责我？我不管什么武功红一红二的，他想约战就约战，拿我陈北玄当什么人了？你，哼！陈北玄先生，这场战斗，这国财团一同投资，设立了一个基金会，并且向里面注资一百亿美元，胜利者将会得到这个基金会的全部掌控权。一百亿美元嘛，好，我答应了。三日之后，东晋之巅。我们等待您的到来，主人，您真的要答应这场约战啊？一百亿美元，不拿白不拿。修炼越往后面，需要的资源越庞大，花钱肯定是少不了的。可是，武功红衣大人可是剑圣啊！他很强吗？非常强的。据说三四十年前，武功剑圣曾来神社拜访过，当时还与左须神战过一场。武功剑圣奈何不了不死之身的左须神，左须神也没法击败武功剑圣，最后只能任他离开。这样啊，这个武功红衣
能够与左虚神不分伯仲，可见其实力的确强大。别担心了，乖乖的给主人捏腿，到时候带你去看主人怎么暴打这个剑圣的。是。结果主人只带了紫姬，让我留下来管理左虚神社和雪代家。唉，望主人武道昌隆。尊敬的陈北轩先生，我们等候多时了。尊敬的陈北轩先生，陈北轩先生，武功前辈已经在东京塔内等候你，这一片都被我们封锁，没有人会打扰两位大人的交手。哼、嗯，是他，曾经围观过我和修斯等人的战斗，后来得知是军部的人。你要小心，武功弘毅的实力非常恐怖，足以和暗榜最顶尖的强者相提并论，甚至距离神境也只有半步之遥，他随时可能在战斗中突破。一旦发生变故，立刻撤走。放心吧，区区武功红衣还不是我的对手。陈先生，剑圣大人已经在塔顶等你了。你下次再用这种脸色对我，我就不会手下留情了。嗯，陈北玄刚才完全没动用阵元，纯粹是凭借肉身之力跳起，太恐怖了。陈北玄君，我等你很久了。这里是整个结果最高的建筑，你我二人是站在武道之巅的人物，也只有在这结果之巅，才配得上你我二人的武道。陈军，武道到了你我的境界，已经是尽头了，再向上，只有踏入神境，从而超脱这个世界，逍遥自在。我纵横世界数十年，几乎未曾遇见打败我的人，直到今日，终于等来您。你确实很强，只可惜，你终究不是神境。况且，便是神境，我也能杀之，何况是你呢？出手吧，陈北玄，你太狂妄了。神境岂是你能想象的？你自出道以来，顺风顺水。所以养成你这般狂妄自大的性格。我曾经亲眼见过真正的神境交手，那样的力量，远远比你击杀的左虚神强大得多。左虚神只是一个只剩下魂魄的鬼神罢了，又怎能与真正的神境相提并论？哦，你见过神境？那是很久前的事情了，但好在，我今日斩了你。就能跨入神境，从此无敌世界。我今日斩了你，就能跨入神境，从此无敌世界。就凭你，不要说你只是区区半步神境，便是真正的神境在这里，我都杀给你看。小辈狂妄，嚯！你对内境的修炼足以媲美神境，但也仅此而已。这怎么可能？我不信！啊！五行仙宗秘法，青木弃兵，真元外放可不是越大越好。邪招！啊！青木弃兵终究是真元凝聚，没法与真正的刀剑相比啊！啊！啊！嗨！居然斩破皮了，这还是我修成青帝长生体以来第一次有人能伤到我，这样才有意思。蛟龙变，不错，再来，真武三十六式，第一式，满天锤，第二式，锤云手。断山河，古剑流，奥义，折神针，一拳破阴障。这还是人吗？谁赢了呢？是陈北玄。刚才那股气息，有点像深海境突破的样子。但又显得非常简陋仓促，更似残缺的深海境。这难道就是地球上的
晋升神境。陈飞玄，多谢你了。如果不是你，我可能一直没法踏入神境。这种感觉实在是太美妙了，我仿佛能掌控整个天地的力量。而现在的我，一拳就能把你碾碎。不过，为了感谢你，我会留你一个全身的。不要说你只是个半吊子的神境。便是真正的神境在这里，我又何惧？今天我就杀个神境，给天下人看看。真武三十六式，第十五式，日月轮。这，这分明是仙法。五剑流，刀意，火前去。这怎么可能？难道你也是神境？你以为神境很了不起，但在我眼中，又算什么？哎、啊，好强的威压，不能让他融合。这一招对我现在的身体来说负担太大了，但是我必须。啊啊打如来掌。日月轮回、啊，这怎么可能？我是神境，我怎么会输？我说了，便是神境在这里，我都杀给你看。嚯、啊！到底谁赢了？肯定是剑圣大人赢了。之前他似乎又有突破，说不定踏入神境了。老师，说不定真突破了。我这国又要多出一位神境强者了。难道陈北玄真的输了？你们在高兴什么？啊，是陈北玄？这怎么可能？怎么会是陈北玄下来？我师傅呢？陈北玄，我师傅呢？你算什么东西，敢这样和我说话？嗨，呵，找死！哼！哎，啊啊啊！实力不错嘛，可惜了。难道我也要死了吗？嗯。陈北玄先生，你是站在武道之巅的人物，何必和黑川君计较？武功剑圣是黑川君的老师，他也是一时冲昏了头脑，才对您出手，请您谅解。哼、啊啊啊！你怎么敢？我陈北玄行事，岂是一个区区宗师可以评论的？他既然敢对我拔剑，就要付出代价。至于武功红衣，他已经死了。大人，现在大家都说您不仅仅是华国第一，更是东亚第一强者呢。不过我一直很好奇，您到底是不是神境呢？还有那个武功红衣，他最后临阵突破。是晋升神境了吗？我不是神境，是与武功红衣吗？他确实突破进入神境了，不过他之前就被打成重伤，又是临阵突破，没有时间完全掌控神境的力量，只能算是个准神境吧。陈北玄先生，在下是基金会的管理人三井雄。怎么，你是来送钱的？当然。我们这国人一向说话算话，哼！同时，我还要代表一些人传达一句话给您：这国不欢迎您，希望您离开。否则的话，否则什么？陈北玄先生，您很强大，甚至放眼整个东亚武道界，都未必有人是您的对手。但请您不要忘记，现在并非武者的时代。不过是财阀们的一个傀儡而已，居然敢这么跟主人说话！
不过主人，他们既然敢来警告，说明这国高层已经对您不满了。您要不要考虑回华国？我在这国还有一些事情没有做，等做完了再离开。难道您还在打其他几座神社的主意？有问题。这些神社在这国实在根深蒂固。每个神社都与各方势力有非常深的联系，再动第二个，这国高层必然要翻脸。嗯，可是，一头神将远不足以支撑起幻神敌这件法宝啊！哼，既然这国高层已经警觉，那我们就速战速决吧。子姬，你去安排一下，我们回九州岛，路过四国的时候，我就出手灭掉赤瞳神社。然后趁着这国高层没反应过来，再灭一两座神社，然后立刻离开。呃，是。哼、嗯，居然自己找上门了。陈北轩，出来受死！刚才什么声音？我怎么感觉那声音在我脑子里喊的？不会是有鬼吧？啊！鬼！来得挺快，主人，出去看看就知道了。这，这两个人，难道是神仙不成、呃？老天保佑，老天保佑啊！不是说鬼神不能离开神社吗？据说一世大神宫有件神器，可以让鬼神离开神社，在一定范围内活动。陈北玄，久仰大名了。啊，这是冥王神社的六臂鬼神。陈北玄，你怕了吗？<笑>黑木啊，人家陈北玄可是东亚第一强者，神境高手，怎么会怕你一个区区鬼神呢？黑木神和天狗神，<笑>赤瞳神。陈北玄，你没想到我们会来吧？<笑>来的正好，省得我去一个个找你们。今天正好把你们一锅端了，免得我满这锅的跑。陈北玄，我四尊鬼神齐聚，你哪怕真的踏入神境又如何？我们又不是没杀过神界，动手！可恶，鬼神的精神压迫太强了！炼神诀，赢！神念化形，不好，一起出手！闪、啊！一刀就劈开了一尊鬼神。他那柄刀可以伤到神魂。一起出手杀了他，绝对不能留这个人离开。看我的！呵，有，呵。啊！闪！啊！玄光术！哼，该我了，大秦拿手！四尊鬼神联手之位，竟然就这么被他击破了。陈北玄，你敢毁我肉身，我要杀了你！把你的灵魂放入火焰中，着手一千年。蝼蚁一般，一、啊、二、啊、三、啊啊、四、啊。他怎么会这样强？陈北玄，你别以为这样就能赢了我们。就凭你们这四个废物，也敢来与我为敌？我倒要看看你们能恢复多少次。陈北玄，你别得意！剑、啊、出、啊、法下，天狗要拼命了，连天狗都拼命了，我等还怕什么？再不拼，准备被陈北玄一刀一个宰了吗？哎！哼，一只狗，一棵树。也敢自称为神，陈北玄，为了杀你，让自卫尊贵的鬼神阁下献出法相，舍弃肉身，你应该感到荣幸。你以为只有你们拥有底牌吗？
不食神，左心神不是被陈北轩杀了吗？他已经被我练成了幻神敌的神将，不然你们以为我为什么要打你们的主意？陈北轩，你好大的胆子，竟然敢驱使鬼神！去，好呀、啊，一起上！少废话，去！别杀我！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！我不相信！主人能出什么意外？您回来了。嗯，关于那些势力的收编整理，你做的如何？我有努力工作，一切已经布上正轨。好了，子姬，现在该处理你了。主人，您这是什么意思？你说呢，叛徒？你什么时候知道的？你以为找人解除身上的禁制，我会感应不到吗？能知道我形成的只有你。那四个鬼神，就是你联系的，对吧？子姬，主人是东亚第一强者，你怎么能背叛他？他毕竟是外来者，不是我 J 国人。可我以后还要在 J 国生活，我没有选择。子姬，我可以再给你一个机会。主人，动手杀了他！哎，找死！主人，子姬逃走了。没事，他逃不掉的。我早就在他身上种下了神石。你去收拾一下东西，准备离开这国。我处理了紫藤忍族，就去找你。是，主人。必须立刻逃回忍族驻地去。只有那里的诸多陷阱可以阻拦一下陈北轩。看来这里就是紫藤忍族的大本营了。族长回来了，子姬，你怎么一个人回来？犬儿他们呢？我要面见老师，你立刻带我过去。跟我来。老师，我遇到麻烦了，请求您的援助。我不是说了吗？紫藤忍族不到灭族危机，不要来打扰我。现在就是忍族的最大危机，陈北玄要来了。这个陈北玄是什么人？听起来像华国人。此人来这国后。击杀了武功剑圣，还踏灭了四大鬼神。什么？老师，这个陈北玄是谁？难道是华国的神境强者出世了？这就是你最后的底牌吗？啊！你是什么人？胆敢擅入我紫藤忍族，找死吗？老师，他就是蝼蚁。不好！哼！啊！啊！就是陈北玄！啊！主人。我错了，你饶了我吧！我，哼，你杀了族长和老族长，杀了，杀了他，不自量力。大、啊，和长老和族长都死了，我、啊啊。今日之后，世间将再无紫藤忍族。主人，我只来得及带一些现金和银行卡出来，其他财产都被借故高层冻结了。没事，这些都是身外之物，只要力量在手，这些东西总有一天会重回你手中的。嗯，主人，我想跟您学习武道，我不想再成为您的累赘。您纵横日月，结果我连个子鸡都没法看住，让他叛变了。好啊。回华夏之后，我就传授你武道，保你数年之内就能超越子姬。真的可以吗，主人？好了，别再叫主人了，到了华国会显得很别扭。你叫我少爷吧。是主，少爷。陈先生，雪黛小姐，游轮的酒会将要开始
，公之羽小姐到时候会登台献唱，两位要去参加吗？公之羽，好像是近几年新冒出来的歌手吧。参加也行，就当散散心吧。好的，二位稍等，请柬很快送上。听说龚小姐之前是在天国参加一个综艺节目，整个网络上全是她的歌。正好我们停靠在天国时，她上台了。一直吵着要见，找个地方坐下吧。是。雪黛小姐，没想到能在这里遇见您啊。齐先生，少爷，这位就是齐东胜齐先生，齐王孙的父亲。雪黛小姐，没想到在这里遇见您啊！我最近在借国。听闻雪代家似乎发生了一些事情，连您的爷爷都去世了，您没事吧？老齐先生挂念了，我很好。这位先生有些眼熟啊，我是陈凡，齐王孙的舍友。哦，是王孙的舍友啊，你看叔叔这个记性，我还看过你照片呢。怎么齐东胜一副不认识我的样子？难道老齐没跟他说我会庇护齐家的事情？雪黛小姐，我一直想见一见北平川大师的风采，到时候还要劳烦雪黛小姐代为引荐呢。齐先生，北平川已经死了。什么？北平川大师乃是界国四大剑道大师之一，谁能杀死他？呃，齐先生难道不知道，最近界国发生了一件大事吗？界国最近的大事，难道是陈北玄大师与界国剑圣武功红衣的一战？哎。我本以为北庭川大师是最后的依靠，没想到连他都离开了，这是天要亡我东胜集团吗？这，齐先生，齐王孙不是回家了吗？他难道没和你说什么？王孙回来前我就已经去借过了，雪黛小姐，只要您点头，这门婚约我们齐家不会反悔的。齐先生。其实，感谢各位参加这次的游轮酒会。我宣布，酒会正式开始。我先过去了，酒会后再聊吧。少爷，看来齐王孙没把您的消息告诉给齐东胜啊，否则他不应该对您这副态度。也可能是告诉了齐东胜没信。算了，不管他，看演出吧。万里飞沙，脚下踏遍。千秋芳华，弹指间。这就是公之羽吗？上一世我还挺喜欢他几首歌的。重回人间，只为与你再相恋。Uncle， Uncle， Uncle！ 你们是什么人？傅海办事，不相干的闪开！你们，你不要命了？那可是傅海的人。敢在这里违背傅海的命令，分分钟把你扔下海去喂鲨鱼啊！齐<笑>东胜啊，齐东胜，你还想去借国搬救兵啊？啊，以为能瞒得过我吗？恭迎海爷，杨爷。啊，杨青虎，不错，正是我们虎爷。虎爷叫你去赔礼道歉，你不听，还想跑到借国去找剑道大师？哼！现在虎爷亲自来了，你还有好果子吃吗？啊，齐东胜，你与傅海之间的恩怨我不想管，只要你东胜集团撤走一切势力，并且赔偿一百亿，我就放你回去，如何？虎爷，之前是多有误会，您远在东北，何必来插手我和傅海这个摊子呢？你齐东胜打的念头，我能不清楚？你在沈城开辟分公司，不就是想染指我东北吗？你莫非以为我杨千虎死了不成？哼！哎，你感觉他们谁胜谁负啊？我们认识吗？你在下面坐那么久，长得不怎么样，身边却陪着一个超级大美女，谁能不注意到你啊？你再这样说，我叫少爷，我就把你从船上扔下去！哎呦，少爷，没看出来。你还是个富家公子啊！哼，要我说，肯定是杨青虎赢。谁不知道他是天子一号的大人物？哼，那是少爷没出手，否则什么杨青虎、孙青虎，都得乖乖过来行礼。哼，你就吹牛吧。杨青虎确实有功夫，毕竟是天榜排名第十二的宗师。
。一句话，你现在拿出一百亿来，我立刻转身就走。拿不出来，就别怪杨某不客气了。义父，直接和他开战算了。一为三两句话就能吓倒我们东胜吗？不像牛犊不怕虎啊！老秦，你这对一子一女，有我当年的风采啊！哈哈哈哈护爷，手下留情啊！嘿，好。少爷，这一拳比您差远了呢。谁在说话？那个老头看起来威风凛凛，但一拳连人都没打死，还好意思称什么天宝宗师？苍天啊！我为什么要过来和他们站一起啊？这下我死定了。少爷，我知道您对齐东胜感觉不好，但齐王孙终究是您朋友。您若见死不救的话，齐王孙未必会原谅您的。我的确没打算救他，但看在他是齐王孙父亲的份上，我可以帮他一次。丁福海，雪黛小姐是我的客人，你有什么仇怨都算在我头上就行了，不要牵连他人。这次是我栽了，我认，但老子不是栽在你的手里，而是看在杨擎虎大师的面子上。虎爷，我卖您这个面子。您的要求我全答应。啊、虎爷，在在家东北杨金虎，不知先生是？这是什么情况？杨金虎在干什么？还是什么来头？那个年轻人不是王孙的舍友吗？难道他有什么大来头？对了，几天前王孙给我打电话，说找到了一位惊天动地的大人物庇护齐家。难道是他，陈凡？啊，这是什么回复？好歹报一下来历吧。晚辈杨金虎，拜见陈前辈。不知前辈驾临，有失远迎，万万恕罪。起来吧，我只是路过而已，并没有提前通知你，罪不在你。陈前辈，您是刚从这国回来吧？嗯，这国的事已了，再待下去也没多大意思。齐东胜的儿子和我是舍友，我之前答应他要庇护齐家，这件事到此为止。是，虎爷，我们说好了的。还有问题吗？我们回去吧。恭送前辈。齐东胜只是小事。现在最重要的是要弥补损伤的本命元气，看来回去后得闭关了。嗯，雪黛莎，去开门。是。陈前辈，晚辈有事冒昧来访，还请多多见谅。你有什么事？如果是关于齐家的，那就趁早别问。我陈北玄说话一言九鼎，你不信大可以试试。陈前辈都放下话来，晚辈哪敢不听？这偌大华夏。还有几人敢与前辈为敌？其实晚辈这次来是想问一下，前辈对生命神水有兴趣吗？那个可以用来刺激超凡者觉醒的生命神水，不错，正是西方异能界传闻的生命神水。那里的神水已经形成了一个神拳，取之不尽，用之不竭，是吗？我手里的云雾灵泉就是生命神水。这东西对我来说几乎是随用随取的，前辈，您请看，这就是丁福海雇佣的一支采矿队在西伯利亚雪原中发现的景象。哪怕是零下几十度的雪原，神泉都丝毫没有冻结，依旧在流淌着。我就是因为丁福海的这些照片，才答应替他出手对付齐东胜的。哼，等等，这是拍人果，这绝对是我在地球上。见过的最强烈的灵果，而且它还蕴含着先天本命元气。如果能得到太原果，不仅可以补回我损失的本命元气，甚至还能把青帝长生体再推进一步。前辈，不知您对此有什么看法呢？确实是生命神水，而且对增进修为很有功效。你是想让我参与进来吗？前辈明鉴，据说那边有狼群汇聚，死了不少人。不过，哪怕有再多危险，也不是陈前辈的对手。天才地宝自然有妖兽守护，很正常的事情
，事先说好，既然要我出手，那这神水至少分我一半，还有全边那株果树也得归我。没问题，那晚辈就不打扰前辈了。最近几天大雪封山，晚辈回去准备一下，大约十天之后就可以出发。嗯，去吧。少爷，您真要去吗？那西伯利亚冰原深处能到零下百度，更不知道。有多少莽荒时代的凶兽留存下来？无妨，凭我的实力，便是有神境强者来了，我也能杀之。何况区区一些妖兽呢？到华国后，你回青龙大阵修炼清华剑诀，若能练成，便可直窥神境了。是，那少爷您呢？我，当然是回家过年了。小凡回来。小凡，多亏你啊！今年陈家真是蒸蒸日上啊！小弟，我有一些朋友组织了一个聚会，你要不要参加一下？这个嘛，这些小辈的聚会实在没意思。啊。你放心吧，这次聚会来的都是金陵各大家族的核心子弟，你到时候只要露个脸就行。有你的威慑，很多家族的交易谈判都会顺畅许多。哎，陈凡哥哥，果果也要去。那好吧。哥哥，给果果个面子。金陵传统的几大家族是乔家、宋家、花家和任家，这几家中，以乔家和宋家最强。不过，凭你现在的身份，谁都不敢轻易得罪你。这么说，我们陈家现在就是金陵第五大家族了？哪有什么四五大家族？你别看乔家、宋家这些家族现在风光，但后继无人的。倒是我们陈家，只要你还在，就会一直屹立不倒。这也是他们忌惮我们陈家的原因。我终究会离开地球的，到时候陈家失去庇护，很容易被人踏灭。想要让陈家真正传承下去，看来得传下一些功法武道才行。最，今年如果没意外，恐怕要以陈家为首分配了。这倒未必。先不说那个陈大师关不关注我们这些小辈，就说宋家，这一次可是有备而来。再有备而来又怎样？中海季家都对陈家低头了，他宋家还不如季家呢。单单宋家自然扛不过他陈家，但假如加上一个韩家呢？你说的难道是燕京的那个韩家？不错，韩家有人要来金陵，这可是在整个华国都举足轻重的大家族啊。陈家人来了，陈宁身边那个男的是谁呀、啊？没见过。难道陈家知道韩家要来人，特意找的救兵？陈大师怎么有空来光临我们这些小辈的聚会了？他就你叫乔洛英吧？我的天、啊，我记得你。陈家怎么把这座能被陈大师记得，小妮子很荣幸呢。陈大师，请跟我来吧。陈大师既然来了，这下宋家要完蛋了。我看未必，宋家可是有韩家撑腰的。那也要看韩家来的是什么人啊。除非来的是韩俊图或者那几位有名的大少，否则啊，来再多人也没用。我听闻来的是韩二少，他如果来了，与陈大师绝对有一番龙争虎斗。韩二少，你说的不会是韩家那个混世魔王吧？就是他，果果，我给你播。好，就他，也配当苍龙的总教官？苍龙真是越混越回去了，找个毛头小子当总教官。简直让人笑掉大牙！韩少，你你别说了，那家伙就是韩洪坤啊，上来就挑衅陈大师，不愧是燕京大家族出来的，底气充足啊！你知道你在做什么吗？陈大师，这位是燕京韩家的二少韩洪坤，他初来金陵，不太知道您的名头，还请多多见谅。燕京韩家，怎么，怕了吗？凭你也配合燕南天并称？简直是在羞辱叶总教官和龙牙！哎，你连我是谁都没搞清楚，就跑来我面前大放厥词，真是自寻死路！你说我自寻死路？跪下！姓陈的，你敢？你既然这般没家教，那就跪在这里，让你父母来领回去吧。这仅仅是在折辱韩洪坤。更是在羞辱韩家，像他这样的纨绔少爷，最终面子了。陈凡这一手，简直比杀了他还难受。哎，陈大师，这都是误会。哎
滚！呀，姓陈的，你别以为混了个少将就了不起了，你连登我韩家大门的资格都没有。你敢逼小爷下跪，就等着我韩家来人把你撕成碎片吧！哼，好啊，我等着。果果，你还想吃什么？我想吃大生蚝。快看，宋家家主来了。陈大师，你做的也太过分了吧！你算什么东西，也敢来质问我？好，好，好，我是宋胜华，宋家的家主，这身份够问你吗？不够。姓陈的，我知道你实力极强，但你要知道，我们宋家也不是好惹的。你得罪了季家、汤家、宁家还不够，现在又要招惹我们宋家，是准备把江南中海的大家族全部得罪个遍吗？我还不信陈家有与天下人为敌的能耐。是啊，就算陈凡再强，陈家再大，如果激起众怒的话，陈家怎么撑得住啊？况且韩家大少韩俊图就在金陵，你说他若知道你把他亲弟弟逼着下跪，会是什么反应？韩俊图竟然在金陵，这下有好戏看了。嘿嘿，陈家这次算是玩完了。就凭你们这些家族，也配与我为敌？好，好，好。我倒要看看，等俊少来了，你还敢不敢这么大口气？俊少到了，走走走，快去迎接俊少，我要走在前面。姓陈的，我哥来了，你死定了。小弟，你做事有点鲁莽了。单单宋家不算什么，但韩家是燕京世家，不是好惹的。我们陈家现在还没到能硬扛韩家的地步。一个燕京世家的小辈罢了，不值一提。看来。他也没唐一飞说的那么强啊，哪怕是再强的武者，终究有力穷的一天。能屈能伸，审时度势，才是真正的强者。快看，韩俊图来了！这下陈家有难了。哦，胸有积雷而面如平湖者，可拜上将军。这人的气质不简单，区区一个金陵小家族，竟然能养出这种人物。俊图。这位就是金陵陈家的陈凡陈大师，他最近接连把江南和中海的好几个大家族踩在脚下，都有些狂妄过头了，竟然敢招惹到韩家头上来。哼、嗯，区区小家族而已，不足挂齿。对了，俊图，他还有个名字，叫什么陈北玄，是苍龙军区的少将，估计他就是仗着少将的名头，才不把韩家放在眼里吧。你就是陈北玄，你就是陈北玄。韩俊图怎么这么吃惊？陈凡苍龙少将和武道宗师的身份，还威胁不到韩家吧？原来是陈先生当面，俊图之前不知，望陈先生恕罪。原来陈北玄就出自金陵陈家呀，难怪爷爷叮嘱我行事多加谨慎。俊图贤侄，你这是？你认识我？这是什么情况？他到底什么身份？能够让韩俊图都这般敬重，这也太不可思议了。陈先生名正东亚，借国之事，俊图听长辈说起过，只觉得热血沸腾，恨不得追随先生驰骋借国。你知道，但你这位弟弟似乎不太了解啊。俊哥，俊哥，你一定要给我报仇啊！我要把这个姓陈的小子撕得粉碎，把整个陈家踩在脚底下，让他永世不得反。给我闭嘴！陈先生也是你那遮辱的，想找死吗？大哥，你，陈先生，我这个弟弟一向混账，被家中父母惯坏了，这是我韩家的错，我韩家一定会补偿陈先生的。我陈北玄纵横天下，想要什么自己去拿就是了。你们韩家有什么能给我的？况且你应该知道，冒犯我的下场。是，陈先生，这一切都是舍弟的错，我韩家愿意担下所有责任。好。那我如果要杀了韩红坤，你韩家也会阻拦我了。呃、这算了，我带果果出来玩，不想见血。至于韩红坤，我不想再看到他。是，回去一定要把韩红坤彻底圈禁起来。还有宋家，我也不想在金陵见到他们。明白，俊少，你韩家欠我一个人情，一定一定我。我是在做梦吗？陈凡竟然能震慑韩家，哥，你哥在踹我干嘛？直接把那姓陈的抓住啊！我们韩家凭什么怕他一个江北土鳖？哼，
刚才若不是我拦着你，你已经是个死人了。啊！我是韩家人，他敢杀我？哼！不要说你，就算杀了我，他也一点事都不会有。这不可能！你是韩家的继承人，家里难道不会为你报仇？因为我们韩家惹不起他，为我报仇的后果就是整个韩家覆灭。两害取其轻，你说家主会怎么选？俊少，咱们两家都是老交情了。宋叔。若不是宋端明、宋永红会惹上陈北玄，宋家也不会落得这般下场。这都是你们自找的。从今日起，我不希望在晋陵看到与宋家相关的任何东西，否则别怪我韩家不留情面。跟逸飞说的一样，这个男人确实是如神一般的存在。这金陵恐怕真的要归陈家了。小弟，你真是太厉害了！今天的事一定会传遍金陵，以后金陵世家都要以我们陈家为首了。陈家的兴衰，现在完全系在我一人身上。看来，在去西伯利亚雪原前，得给爸妈他们传授一些功法才行。爷爷，爸妈，安姐姐，我带你们去一个地方。小凡，你到底带我们去哪里呀、啊？这东山上面，我天天爬，也没什么奇特之处啊。是啊，里面就有一个荒无人烟的东山坪。你之前拿下这里后，把山上栽满了树，就停下来了，浪费了几十亿呢。好了，别说了，小凡让我们上来，自有他的意思。开、哎！太神奇了吧！这就是仙法吗？这东山我爬了上百次，从没发现这地方。真是一叶障目，不见泰山啊！爷爷，这就是我花费了数个月打造出来的东山平药田，为的就是日后我们陈家人的修行资源。走吧，我带你们去看一下，特地为我们陈家打造的洞府。小凡，这里可是悬崖峭壁呀，你可能会飞，但我们都是凡人，怎么过去？呵呵，路来，我们走吧。这景色可太美妙了，这真的能走？有小凡在，不会有事的啊！放心吧，妈，没事的。啊！这是什么呀？这是护镇神兽白痴，他不会袭击你们的，放心吧。雪黛莎拜见各位大人，小凡，他是……呃、啊，妈，你听我解释。大人，我是主人的侍女，叫雪黛莎。爸妈，她是这国雪黛家的家主雪黛莎，现在跟着我处理一些事务。放心吧，她对我们家绝对忠诚的。是吗？可别是什么小三吧？我得再观察观察，可不能让我准媳妇吃亏。我先带你们浏览一下楼阁内的各项设施，然后教你们修炼法门。小凡，你真的要教我们修仙？这不是挺好的吗？为了陈家，为了自己，也为了小凡，我先教你们最根本的筑基之法——筑基养气诀。威力虽然不大，但中正平和，任何人都能修炼。嗯，我们都听你的。这份筑基之法足够爸妈他们修炼几年了，到时候再传给他们真正的修仙功法。经过这几天的引导和这里的灵药灵气辅助下，他们的进展都非常快。不过，没想到爷爷和安姐姐的进展竟然这么顺利。爷爷心境超然，历经世事；安姐姐思虑单纯，唯精唯一，都适合修炼。反倒是爸妈还被俗世所牵连，所以没法全身心投入。不过不急，我还会在地球上待很多年。现在也是时候去找太原果了。生命深水绝对是最纯净的生命深水，而且还是一整个神泉。超凡者诞生的最大瓶颈，就是因为我们没有足够的生命深水。如果能得到这个神泉，我们就能不断的制造超凡者，那整个黑暗世界都将由我们来支配。那这个消息肯定不止我们知道了。我们有足够的力量去抢夺吗？嗯
我们虽然损失了金刚巴克、雷王索隆与雷千珏三位强者，但鸿门还有四大巨头在，依旧是地下世界的超级势力。这次正好是千载难逢的机会，我们可以带着暗月部队去夺下这处神圈。哼，用不了几年，我们就可以弥补三位巨头陨落的损失了。你以为就凭你和暗月能够抗衡雷神宙斯吗？奥拉，你跪伏在陈北玄脚下，祈求他的饶恕，最终才逃脱一命，还有脸在这里说话？你，你给我闭嘴！怎么？难道我说的不对？好了，鸿门都到这种地步了，你们还有心思吵架？是准备把整个鸿门朝散架吗？从秀可以去，但暗月的人你只能带去一半，一切小心为上。我们鸿门再也经受不起一位巨头的陨落了，不然到时候我没法向老祖交代。是。以爷爷他们的修炼速度，至少要三年才能突破筑基期，三年以后。我至少进入了神海境，到时候就真正具备庇护他们的力量。哪怕整个世界与我为敌，我又有何惧？陈前辈，陈前辈，车子已经备好了，我们出发吧。恭迎陈大师。别搞这套，我不怎么喜欢。是，陈前辈。陈前辈，这个人是当时那个探险队幸存下来的队长，你有什么问题都可以问他。大人，我叫王保国，不要害怕，我只是问你几个问题。你们是在哪里发现照片上的泉水和小树的？还有，你们遇到的怪物是什么？我们是在西伯利亚深处的一个山谷内发现的。本来是去找新的油田和矿产，谁知道意外发现了那处泉水，喝一口，整个人仿佛能长寿般。结果。突然有一群怪物冲了出来，什么怪物？看不清楚。当时风雪太大，又临近黑夜，那些怪物速度太快了，每一道黑影闪过，我们都有一个人被他摇走。<笑>到最后，我是靠安保副队长殿后，才带着相机一路逃了出来。<笑>陈前辈，根据我之前和保国的交流，只知道怪物速度比云豹还敏捷，嚎叫声似老狼般。走路类似猿猴，尤其是双眼血红血红的。啊，知道的信息太少了，没法判断。不过无所谓，任他什么凶怪，我一脚踏碎就是。有陈前辈这句话，我就安心了。这里是离那座山谷最近的城市了。从这里出发，我们需要行走一千公里左右，进入西伯利亚冰原深处。陈前辈，我们可以在这里休整一夜，雇佣一些当地人引路。冰原深处全部都是白茫茫一片，哪怕有地图也可能找不到。行，你安排吧。嗨，杨，你来了。嗨，保罗，我的朋友，好久不见。你在西伯利亚应该待得浑身都出茧子了。杨，你身边的人是？这位是陈北玄，陈前辈。陈前辈，保罗之前在黑暗佣兵界是排名前十的雇佣兵猎人，号称战雄。不过现在退隐了，杨，你为何对这个小个子如此恭敬？保罗，你得保持敬畏。站在你眼前的是黑暗世界第一人，位列暗榜巅峰的强者陈北轩。哼，就他，黑暗世界第一人，暗榜巅峰？哈哈哈哈哈哈！什么时候亚当暗榜第一的位置被个黄种小个子抢走了？哈哈哈哈哈哈！哦、陈前辈，小家伙，如果不是看在杨千虎的面子上，你已经是个死人了。看在杨千虎的面子上，这次先放你一马。我说了，陈前辈是黑暗世界第一人，当时神话，岂是你能不敬的？他真的很厉害。前段时间这国发生的事儿，你总听说了吧？你说他强不强？就是他，圣母在上。保罗，我们来是想要在西伯利亚深处寻找一座山谷
。咱最近来了这么多去冰狼园的人，还有其他人也要去，呃，好几波人。尽管他们装作游客，但我闭着眼都能嗅到他们身上那黑暗裂口的味道，甚至还有不少你我的老伙伴呢。前辈，是不是消息泄露了？无所谓，他们哪怕听到什么消息，也未必能找到确切地点。而且有我在，怕什么？以防万一，我们立刻动身吧。保罗，好，我马上给你们安排向导。呀，等回来我们再喝一杯。哈哈哈，好。最近来这儿的外地人越来越多了，而且他们身上黑暗世界的味道非常浓郁。哈，跟我有什么关系呢？还是去喝杯伏特加吧。哦，亲爱的保罗，好久不见啊！退休生活怎么样啊？火狐，你这个情报贩子怎么来了？老伙计，有很多大人物要买去槟榔园的地图，他们出价不菲，足够你在南太平洋买个小岛了。哼，什么大人物？这里是我战熊保罗的地盘，便是飞鸿之翼的团长来了，老子都不卖他面子。哼，真的吗？飞鸿之翼卡尔，不，不止，上帝之剑，风暴女巫社，还有红门和破坏神的人。圣母在上，大型黑暗组织领袖来了七八个，单单暗榜强者就有五位之多呀。他们好像都在等什么人？能够让这些顶级强者等待的人，恐怕只有暗榜第三雷神宙斯。暗榜第二愚者，啊，亚当，暗榜第一，曾经的黑暗世界第一人，怎么样，我的好朋友？我说了，有很多大人物吗？啊啊！战熊保罗，我曾经在地下佣兵榜上看过你的名字，你知道前往冰狼园的路线和地图吗？大人，您要去冰狼园做什么？整个黑暗世界都知道，在冰狼园之中。存在着一口生命神拳，你知道那口生命神拳有多大吗？足有小半个篮球场大小。你想想，里面积蓄了多少生命神水？一吨、两吨、十吨。<笑>啊，这足以让我们整个黑暗世界为之疯狂。你明白吗？该死的，那两个华国人是冲着生命神水去的。听说有两个华国人也去槟榔园了，他们似乎是你的伙伴。是的，其中一个是华国的武道宗师杨秦虎。杨秦虎，我听说过他，一个华国有名的强者。<笑>看来这个华国的 Tiger 是在替我们探路啊！<笑>不知道那个陈北玄遇上亚当他们，到底谁强啊？最好两败俱伤，统统死在冰原里。也只有在这种地方，才能孕育灵脉和开源果吧。陈前辈，这十天已经深入冰原七八百公里了，距离那处山谷越来越近了。离那处山谷上百公里有一座小镇，当时王保国他们就是在这座镇子上补给的。我们到时候要不要在小镇上停下来休整一下？这么荒芜的冰原上。还有小镇，在我们祖辈的时候，那座镇子就存在了。老一辈把它称作雪狼镇，据说那镇子上的人可以与狼神沟通，驾驭狼群，所以吩咐我们绝对不可以靠近雪狼镇吧。直接去山谷吧，别浪费时间了。是。这个山谷，老一辈称作狼神谷。据说这里曾经有狼神出现过，以讹传讹罢了。我们继续。从外表看，狼神谷确实没什么特别之处，但总感觉很危险。不过，便是真的有神灵现世，我也要踏着神灵的尸体，拿到太原谷。生命神拳。嘿、嗯。陈前辈，陈前辈，确实是生命神水啊。黑远果，终于找到你了，陈前辈。这些泉水似乎不能带出池子，一带出来就气化掉了。明夜本就如此
，他们乃灵气汇聚而成，一旦离开灵脉，会迅速消弭在天地间。要么用玉石的瓶子将它们盛着，这样可以支撑久一点；要么你就乖乖待在这里，直接利用它们修炼。那我就留在这儿闭关苦修。从现在这个趋势看，开元国至少还要三十年才能成熟。不过我有以木灵气，配合催灵阵与生命原液。可以强行缩短，最多三十天就能成熟。阵齐，陈前辈，这是什么？聚灵阵和一个警戒法阵，我们要在这里驻足三十天。那我们就原地驻扎吧。幸好这里十分温暖，带的补给品也充足。这里的灵气比青龙大阵中都还要充沛十倍，足够修炼到通玄后期了。哦，上帝啊！这么大的生命神泉，足够造就多少觉醒者？他们是什么人？似乎是黑暗世界有名有姓的强者们。嘿，两个黄皮猴子，给我滚开！这里的神泉都是属于西方黑暗世界的。找死！哈哈，哈，该死！这家伙的肉身怎么如此强大？居然可以扛住宗师一击！现在只能指望这位天榜第一的陈北玄了。这里还有个华国人呢，交给我了，我要吃掉他。黑寡妇，你别被骨头噎死。<笑>小家伙，来陪姐姐玩啊！姐姐会让你体会前所未有的快乐。<笑><笑>您什么意思？过此县者，死。小家伙。你竟敢威胁姐姐！当姐姐撕破你的喉咙，喝干你的血时，看你还敢不敢这样说话！哼，不自量力！这几只击杀，那是什么人？华云峰、林大山、叶南天，大家一起上，还怕弄死他？我可不想学送死啊！我不管你是什么人，我现在要过去。当我者死！哼，大秦拿手！我滚开！陈北玄，你是陈北玄？不错，正是北玄大师。这片地方已经被我们东方世界包下来了，你们滚吧！怎么办？千辛万苦找到生命神泉，我不可能就这么放弃。放心吧。到他们还没出手呢。他们怎么来了？黑暗世界的三巨头齐聚，这样庞大的实力，足以让神境都为之变色。陈前辈能是他们的对手吗？陈北玄，我等敬你为神级强者，这生命神泉，你可以拿最大份。过此县者，死。陈北玄。只是一个人，再强大能拦住我们二十位强者？废话少说，杀了他！也罢，今日我等就把佛神给世人看看。真的要打呀？让我先来吧。能被称为暗榜强者，实力确实不俗，可惜。雷绝，完毕！该死！混蛋！雷灵体，没想到地球上竟然有人能把雷电天赋觉醒到这种程度，已经接近灵体小成了。但我修炼的青帝长生体，是宇宙中最顶级的圣体。你便是真的灵气。对、啊、手，这、啊、人轻松扛下了我的全力一击，接招、啊啊！我全力使出的雷神之体，竟然差点被他一拳打破。哎，完了！对、啊，还好干什么？你这也叫法术？尝尝我的，去！嗨，还好，他一次只能释放一枚
，母术之术，不愧是愚者啊，连这等失传的法术都会。就这，你能挡得住我一击？不知道能不能挡得住十击呢？咦，我的上帝啊！他施展法术怎么这么快？这就是神级强者的力量吗？嗨、哎呃，可恶！啊啊啊、这个是我千辛万苦从古巴比伦墓葬中发掘出来的古代王室护符啊，竟然只接得上一击！死吧！一敌二，还能占上风？他怎么会这样强大？无论是宙斯还是愚者，基本上都是半只脚踏入神级，可偏偏……臣没觉得压制下了，我还手之力。该死的亚当，你再不出手，我们就要被这个混蛋给打死了！陈北玄，你彻底惹怒我了！三个嘛，一起来吧！哼，死吧！又一个灵体，接近完整的灵体小城，而且是普通灵体中。比较强的一种光明灵体，可惜再强也只是普通灵体。他的肉身竟然比我还强，这家伙绝对也觉醒了一种神之体，而且比我的光明之体还要强得多，甚至已经完美觉醒了。一起上！就这。哎呀！先灭掉这个躲在后面施法的家伙。起！谢雨，这才是真正的神级强者，无论是法术、武道还是肉身，他都全面碾压了我们。凭他们三个，真的能打过陈北玄吗？一起上吧！如果不打败或者击杀陈北玄，那么我们绝对得不到生命神权，甚至可能都要死在这儿。一起上！拼了！来得好！这才是天下无敌的陈北玄啊！呵。啊！陈北玄的拳头竟然比钢铁还硬！一起死！一起杀！一起杀！肉身破阴杖对身体的负荷很强，哪怕是真正的神之体，也承受不了几寸。真无剑法！蛟龙变，杀！住！五谷之术，找死！太强了！他怎么恢复的这么快？圣十字剑术，神罚，真武三十六式，第十式。海藏印，破！我的弓箭怎么吹不动了、啊？这么强的一剑，居然被陈北玄轻松化解了。来而不往非礼，你劈我这么多剑，也接我一刀。哼、啊！哼、啊！哼、啊！哼！青木弃兵。哼、啊！人血秘法，老火剑，何苦呢？哎，罢了罢了，怪蛇诅咒。啊，这是那个巫毒教最恐怖的诅咒。去，陈北玄，呀，哎、啊、呀、啊，区区畜生！我的生魂！啊！呀！哼！放！啊！暗榜三巨头围攻，都对付不了他，这才是真正的无敌啊！生命神权归我，谁有意义吗？我等没有意义，没有意义就滚吧，终身不要再踏入这里半步。是。哎。可惜了，能活着就不错了。陈前辈，您实在太强了，这一战绝对能震动天下。
。今日之后，您就是这世界第一人。这些人虽强，却未必能代表西方世界真正的底蕴。那些消失无踪的神境，谁知道他们是否还活着？以陈前辈的手段，未必不能。怎么回事？气疯了。<笑>还记得王保国他们遇见的东西吗？难道是那群怪物来了？他们不是普通的怪物，你等会儿见到就知道了。没想到，地球上还有他们存活下来。那群怪物是什么东西？我一拳打在他们身上，竟然只是把他打了一个踉跄，但他一着却撕破了我的护体罡气，直接在我肩膀上带出爪印来。不清楚。我使用的特制猎魔枪，足以一枪击毙大象，那也只能打伤他们，却没法毙命。他们的肉体都异常坚硬，难道是他们？有可能，但他们几十年前就应该灭族了才是。那可是核武，他们怎么存活下来的？<笑>也许不是一个族的。西伯利亚这么大，您怎么知道？只要前苏联发现的那个村落，他们来了！这么多，我们逃不出去了。这莫非是传说中的狼人？不可能！根据古籍记载，在中世纪的时候，教廷就已经把狼人和吸血鬼追杀至今了。不是狼人，那是什么？黑暗彝族的血脉罢了。我没想到。地球上还有黑暗彝族的血脉流传下来。阁下，您的意思是，你们所说的狼人，应该就是黑暗狼族的后裔，只不过他们血脉不纯，远不如纯正的黑暗狼族强大，现在也就勉强媲美横链宗师罢了。本想要是有纯血，或是半血的黑暗狼族出现，可以抓来提取其中的血脉，制造一批超级战士。可是这群狼人后裔的血脉太稀薄。连提取的价值都没有，不会每个都这样强吧？哪怕实力有差异，但也就在细微之间。我之前和他们交手，也必须几招之后才能杀死一个。退出谷内，否则死。尊敬的人类强者，请宽恕我这些后辈的无礼。他们并不知道，自己在面对一位当世神话。这些混血狼人，都是你的后裔或者后辈？是的，他们很多人都是我的子侄、孙子、重孙子，甚至……重重孙子，我是这个部落的族长，您可以称呼我为雪狼王。尊敬的阁下，您所踏足的是雪狼部落的领地，出于对您力量的尊重，我可以允许您离开。只是今日发生的事情，请您不要说出去。啊，他能离开，那我们呢？你们，你们胆敢踏足狼神的圣地，那就留下来，给我的后辈们做血食吧。之前只吃了几个普通人，如果能吃掉你们这些血肉蕴含能量的黑暗强者，一定会进化的更快吧？那些向导已经……哼，果然是黑暗狼族的后裔啊。反复无常，时刻翻脸，毫无信任可言。要我离开也可以，让我带走所有的泉水，与那株树上的果实就行。你胆敢觊觎狼神果，那是我族圣物，是狼神赐予我族的馈赠。任何胆敢觊觎狼神果的人，都是我雪狼部落的生死仇敌。废话少说，滚出山谷，否则我不介意屠灭你们整个部落。杀他们，一个不留。上吧。什
找死！撤！一起下，他的肉身无法承受多次击破阴杖的负担的，是吗？碎！时机，加上之前对亚当他们的战斗，今日至少动用了近二十次破音杖，哪怕以青帝长生级的强大，也有点受不住了。他承受不了太多次了，二郎们，冲上去，撕碎他的喉咙，撕碎他的血肉！灵魂，祭奠我们死去的兄弟。你能杀死他，你就有资格服用狼神果，成为下一代狼王。哼，死吧！用作御符剩下的边角料，炼制的一次性攻击符箓，还挺好用的。青木弃兵，每一头巨型狼人都是狼族中的精锐呀、啊！华国人，一起上，杀了他，撕碎他！哼，以为我没有帮手吗？两个半步神经，这五个。陈凡如果早放出来这五尊神将，恐怕再来一倍的黑暗强者都不够他杀的。大、啊、国人，你胆敢屠戮我的族民，我、啊、要你死！神级，没想到，相隔数十年之后，终于有神级强者现世了。那可是半步神界的鬼神啊，而且比一般半步神境还强得多。但在加格尔丹的手下，竟然丝毫没有还手之力。这就是真正的神级吗？太恐怖了！啊啊啊、竟然能伤到我！啊啊啊啊啊啊啊啊、雪狼王的力量比武功红衣还要强大数倍。这才是真正的神级啊！华国人，你的这些小玩具不堪一击，<笑>是吗？你以为只有你拥有不死之身吗？我的这些神将都是鬼神之躯，近乎不死，不知道你能杀他们多少次呢？什么？<笑>我杀了你，他们自然就消失不见了。啊！就凭你，太恐怖了！快扯远点！自从修成青帝长生期以来，还是第一次遇见能够以肉身和我硬拼的强者。再来！来！啊！哎！呀！我是不死的，花果人，你杀不了我。便是号称不灭的化神大能，都不敢说自己是不死之身。你区区一头杂种混血狼族，竟然也敢称不死，简直让人笑掉大牙。嗯啊啊、天赋神通，大金刚咒。怎么可能？法术竟然也会被冻住！没想到在地球上还有能威胁到我生命的力量。<笑>刚才那样的法术
，你还能用多少次？但我只要在这西伯利亚的冻土之中，汲取这无止境的寒气，就能一直释放下去。这就是狼神赐予我们的馈赠，是你这样的人类永远无法企及的。啊！陈北雪，终究不是真正的神境。比起加格尔丹这样的老牌神境，有着天壤之别啊！哼，你以为只有你有神通吗？离火金童，现！啊，这是什么东西？人的眼睛怎么能喷出火来？难道这才是陈北玄真正的实力？啊！你要是纯血黑暗狼族，我还真未必是你的对手。可惜，你只是一头杂毛混血罢了。啊啊啊！撑过来了。你以为区区一点极寒冻气，我就奈何不了你了吗？离火金童第一变，红莲变。啊啊！这火竟然可以灼烧灵魂。华国人。胆敢伤我灵魂，我一定要把你撕成粉碎，一条条的吃进肚中。他神魂太强了，竟然没死，屁股不够，那就再来。啊啊、来得好。啊啊啊啊啊再来！啊啊啊啊、我说了，花果人，你是杀不死我的。你以为凭着这点恢复能力，我就奈何不了你吗？我本不想动用这门神通的，是你逼我的。岁月，这是什么？修成青帝长生体的时候，确实觉醒了两门神通，只是当初修为太低，无法察觉。太古青帝是传说中执掌时光的存在，岁月哪怕在青帝长生体的诸般大神通中，也未练前三。好强的威压！给我死！没用的，当我神通用出的时候，就已经迟了、啊。怎么回事？岁月是无比奥妙的时光法则，哪怕我现在只有通玄修为，还无法触及时光。但只要模拟出一丝来，你便是花上千万年，也没法沾到我一片衣角。不行，我得立刻离开。这，我说了，没用的。当我记起神通时，一切都完了。碎，月，刀，闪。啊啊啊啊、<笑>大神通对现在的我，还是太勉强了。不过这一刀，值了。惊天动地的一刀。就这点效果，刚才那一刀，让时光都凝结了。陈北玄绝对是付出极大代价，才能劈出那震动天地的一刀。可是，怎么会毫发无伤呢？啊，不对！啊啊、怎么回事？啊！不！岁月如刀。一刀，斩百年时光。可惜岁月这门大神托需要损耗本命元气，还好有胎元果能够把我的元气补足。陈前辈，您太强大了！此战之后，整个世界还有谁敢与您为敌？我等对陈先生心服口服。嗯，此行终究圆满了，只要再等十几天，等胎元果成熟就行。怎么了？啊
，结束了。陈北玄本不该死的，可谁叫他跑到西伯利亚呢？更何况还有雪狼族部落和数十位西方黑暗强者，太诱人了。哪个国家能忍受得住一次性消灭半个暗榜和两个神级啊？我们之前还有拉拢他的计划，怪就怪他自己找死吧。哼，似乎有小虫子活下来了，我去杀了他。呀！区区一个受伤的亚当算得了什么？只是，炸弹之父真的能杀死陈北雪吗？都这么久了，还没有陈北玄的消息吗？异国的北方军区部队已经撤离了狼神谷，他们断定陈北玄哪怕还活着，恐怕也受到了不可弥补的重伤，说不定就死在了冰原上，被厚重的雪掩埋了。陈家最近的情况也不容乐观，没了陈北玄，其他家族都在暗中打压陈家。无论陈北玄是生是死，我们当初都承诺过。会保护好他的父母亲人。你们再加派一些人手在陈家周围。玉晶，安抚家属的任务就交给你了。是。我这一次闭关，不知道花了多久。希望爸妈他们一切安好。啊，当时还真是千钧一发呀。不好，收，断。那还仅仅是一枚常规炸弹，如果是核弹落下来的话，我恐怕必死无疑了。好在借助了生命神拳和胎元骨之力，将青帝长生体修炼到了小城的境界。我此时距离神海近，只差一个契机，只要需要，随时可以踏出那一步。现在修为大成，该找他们报仇了。老老二，那里是不是发生了什么事情？打他杀，那只是一场寻常的雪崩罢了。我们快些走吧，赶紧找一个避风的地方，风暴很快就要来了。好吧，但我总感觉好像在那个山谷上面，看到一个人飞在半空中。你们有人知道现在是什么时候吗？谁？谁？你你们看他脚下。没有脚印，难道？大人，今天是二零二三年七月十六日，二三年七月了。这么说，我在这里已经待了有一年多了。能一个人在冰原上生活一年多，他果然是个非同一般的强者。你们有谁知道雅库兹克在哪儿吗？我们就是从雅库兹克过来的，正准备往回走。您可以跟随我们一起回去。不用了，你们速度太慢了。给我地图和具体方位，我自然能找到。好的，您稍等。黑衣，黑发，他莫非就是我在山谷上空看到的那个人？大人，这是地图，您沿着这个方向前进大约一千公里左右，就到雅库兹克了。哼、嗯。大人，您可以带上我吗？大人，我能看出您似乎在寻找着什么，您可以带上我，我踏遍了整个异国。镇远东地区的任何一座城市，我都知道方位。娜塔莎，那你知道异国北方军区所在吗？我知道，总部和分部都知道。好，你随我来，准备好。啊啊！大爆炸！他竟然在雪地上以每小时数百公里的速度奔跑，而且我在他身边丝毫不感到寒冷。别走神啊！赶紧指方向。哦、啊啊，好的，好的。大人，您去雅库兹克做什么？那里有个叫保罗的，他欠我一笔债，我找他还而已。保罗，雅库兹克的地下皇帝，应该不会是他吧？美女，一起喝一杯。陈陈北玄，保罗，我的朋友，你见到我为什么这么害怕？尊敬的阁下，我没有办法。北方军区的人找到了我，要您和亚当他们的资料，我不得不告诉他们呐，否则他们就会把我抓进监狱。凭我之前犯下的罪孽，足以枪毙十次的。你惧怕北方军区
就不怕我了。这朵红莲之言会让你记得，你应对我心怀着恐惧。啊啊啊！放过我吧！我说，我说。出手的是异国，北方军区司令部和血狼卫安德鲁。很好，北方军区、血狼卫以及异国高层，这些战、啊、一,一起算的。睡吧，醒来你们将忘记刚才发生的一切。你应该看到了，我要去找北方军区的人报仇，你还要帮我吗？当然了，是他们先对不起您。您并没有伤害到异国，他们仅仅因为您的强大就动用导弹攻击您，您报复回去是正常的。那走吧，接下来我们有很多事情要做。这个小镇已经部署了军队，预计有上万名士兵。啊，他们开始反应过来了。连续损失了十二个军官，北方军区高层要是还没反应过来，那就是一群蠢猪了。他们估计以为我会借助人群掩护，暗中刺杀，可是我偏不，我就要正面击溃这支军队，告诉他们，我陈北玄来了。站住，那里是警备区，你如果再前进一步，我就开枪了。啊，什么？我的上帝啊！难道我看到了天使了吗？他就是敌人，迅速开枪击杀他。不要让他靠近我们的阵地！要开枪吗？我们可能面临的是上帝的使者。什么狗屁的上帝使者？他就是嫌犯，立刻开枪！这货怎么可能？开炮吗？用枪杀不死，不懂得用炮吗？那么大一个靶子，坦克呢？火箭炮呢？快枪！陈北轩。哦，上帝啊，这样都杀不死！大人真是太厉害了。是他，是他，陈北玄，他回来了。将军，将军，请回话，我们接下来怎么做？调动所有兵力，不惜一切代价拦住他，迅速向总部求援，就说我们遭遇了陈北玄，需要支援，需要支援，拦住他，不能让他冲入阵地中。用拳头打爆炮弹，这还是人吗？上啊，别愣着！我走，哼，哼，烦！撤退，撤退！总部，总部，请求支援！陈北玄来了，我们拦不住他。陈北玄，啊！快躲开！啊！我是二号指挥王李希，现在战况怎么样了？喂，喂！报告总部，我军战败，师长已经阵亡，敌人向着总部冲去了。什么？需要动用核武吗？大人、啊，将军，再不做决定就晚了，时间要来不及了。拨通紧急专线，就说北方军区要求一枚核武兽。怎么回事？陈北玄来了，这么快？你就是谢尔金，北方军区负责人，下令对狼神谷开火，并指示投放炸弹之父的人吗？尊敬的陈北玄阁下，您这样做很容易挑起战争，而且您要知道，就在刚才，我们已经向上提交了动用核武的申请，您确信要与我们为敌吗？不是我要与你们为敌，而是你们已经做出决定了，这一刀。是为了杨擒虎。这
陈北玄居然还活着！哼，神境之下皆为蝼蚁，我原本以为是虚言，现在看来都是真的。我要去拜见老祖，此事已经非我能做主的了。可是大人，老祖不是吩咐不到红门深寺关头的时候，不要惊动他老人家吗？哼，现在。已经是红门的生死关头了。是啊，连精锐装甲师都挡不住他。陈北玄若杀来，偌大的红门顷刻就要颠覆，这确实是红门的生死关头了。大人，火池上检查的士兵越来越多了，之前只是隔几站才检查一次，现在每个站点都要停靠检查。没事，我已经施展过法术。他们看到的都是一层幻象罢了，不会发现我们的。而且我们这一路行来，灭掉了他们十七个分社，他们怎么会不气急败坏呢？大人，我们一路都没找到剩下的成员了，他们应该是魏俊宁提前逃离城市了。这些人都是精锐特工，不畏生死，不可能是怕我。我更相信他们是在前面的某个地方埋伏，准备给我来一个大的。嗯，也是。如果是伏击地点，应该是较大的城市，方便布置人手，并且是您一定会停靠的。那离我们最近的，应该只有巫山市了。巫山啊，哼，到时候看吧。如果巫山市内的成员没有逃，还大摇大摆的待在总部里面，那就代表着他们做好埋伏了。大人这么强了，还不忘随时修行，我也要积极用大人传授的法诀修行才行。果然，那些特工没有离开老巢，而是全副武装待在里面。周围埋伏着众多精锐战士，其中有几个，这种气息跟雪狼族很像。难道他们就是血狼卫？走吧，让我们去会会那些血狼卫。你在这里等我，我去去就回。好强的火力，居然这么快就到第十层了！大人应该和血狼卫交手了，就是不知道谁输谁赢。啊啊啊啊、别躲了，出来吧！你们身上那股臭味儿，哪怕隔上上百里我都能闻见。你们就是血狼卫吗？安德鲁呢？安德鲁与伊万大人在首都等您。您今天若能从我们手中逃脱，自然能见到他们，是吗？那我就先收拾了你们，再去斩下安德鲁的狗头。呃呃呃、这就是血狼卫吗？除了更加凶残好斗一点，与那群杂种狼人也没什么区别吗？啊、呃呃呃呃呃呃嗯！刚刚那一拳，便是亚当都未必能挡住。难道是这件防护服？再来！有点意思啊，能够斩筋断铁的刀芒，竟然没把钢爪劈开，只能把它们击飞。我还真不信，就凭这些装备，你们就能挡住我？哎呀、啊！竟然没打破这件身衣，不可能啊！难道是生物铠甲？啊！像是我曾经在星际文明身上看到的星际宇航服的材质，那种宇航服都是用高级生物技术制造而成，便是电磁炮都无法打穿。有意思，地球的科技看来发展不慢啊，连生物铠甲都出来了。你们若是都到了雪狼王那个境界，连起手来，说不定真能威胁到我。呀、啊！真以为仗着防护服，我就奈何不了你们吗？也罢，就让你们看看，修仙者当年是怎么踏平科技文明的。生物铠甲最怕火焰，尤其是离火金铜这样高纯度的神通火焰。不好，快退！永别了。
大人。走吧，这一战之后，血狼卫们估计元气大伤，恐怕到手之前，我们都不会再遇到什么阻碍了。嗯，竟然没有一个士兵驻守检查，大人，好像不太对。陈北玄阁下，有位大人想要见您。哼，朱雀，你怎么找到这里的？从您击破的分射的位置分布，可以推理出您的大概路线。虽然他们用各种仪器无法侦测到您，但使用排除法很容易能锁定您乘坐的列车。阁下，那位大人还在等您呢。好，看在你的面子上，我去见见他，看看这一国还有什么高人。娜塔莎，这一路辛苦你了。朱雀，你安排人将他安置好，保护他的安全。没问题。朱雀说的那位大人。应该就是血狼卫的真正领袖了。这么说，我很快就能见到安德鲁了。大人，陈北玄来了。哼，久闻阁下大名了，没想到你真的如此年轻。这颗星辰上面已经有多久没有出现新的神级了？见到你，我就仿佛看到了年轻时的叶将军。神境强者，而且不是普通的神境，这股气息，神境中期吗？你是，在下奥列格·尼古拉维奇，第一任血狼卫首领。奥列格大人是一位非常强大的神境强者，绰号“血狼王”，哪怕在百年前的众多神境中也位列前端。血狼王，你和血狼王加格尔丹是什么关系？在百年前。我与加格尔丹是非常好的朋友，可是加格尔丹始终恪守我们狼族的隐世条约，不愿意出山，终究落后于这个时代了。陈北玄阁下，你破坏了神境与当时大国之间的约定，如果不是我阻拦，首脑已经要投放核武，将你从世间抹去了。他如果敢的话，尽管来试试。你嗯。阁下看来执意要与我们为敌了。是啊，陈凡，上面派我过来也是希望您能顾全大局。陈北玄阁下，我知道您很厉害，但哪怕是神级强者，也有亲戚朋友。你再强，能够庇护你的亲友吗？他们只是普通人，区区一颗子弹，就能取走他们性命。你在威胁我？<笑>好恐怖的气势！陈北玄，你是要挑战我国的威严吗？我平生最恨别人威胁我。如你所言，我有父母亲人，但你没有在乎的东西吗？比如这片土地和你手中的军队，到底是我的亲人目标大，还是他们的目标大？陈北玄阁下。正因为如此，当时神境们才会与大国之间有着不成文的规则，大家互不触犯，互相威慑，遵从和平。而你破坏了这个规则，是你们先破坏规则，擅自动用大规模武器，想将我和那些暗榜强者一网打尽。这件事，军方确实考虑欠佳。考虑欠佳，要是我没活下来。这将是一次完美的行动吧，阁下，是非对错已经不重要了。我们固然先攻击你，但你也杀了北方军区那么多军官和众多血狼卫。你如果能就此驻守的话，我们一笔勾销如何？哼，一笔勾销？是啊，陈凡，再赌下去对任何人都没好处，只会两败俱伤的。陈北玄，你不要以为我们对你没有办法。现代武器的发展远远超出了你的想象，现在更不是神境强者就能横行一时的时候。你以为世间只有你一位神境吗？为什么大家都不出来？不是不想，而是不敢。所以，你在周围埋下了微型核武。要知道，这核武爆炸不只是我，你们都要死的。你们埋了核武？那是最后的手段。以防我战败了的情况下，但是凭你还不够资格。我可不是加格尔丹，是吗？
错。哦，哼！陈北玄阁下，你还要再战下去吗？战争一旦开启，到时候就不是你我想停就停的。想一笔勾销也可以，把安德鲁交给我，我转身就走，绝不踏入一国一部。这不可能。安德鲁是我们一国最强大的血狼战士，是血狼卫首领。好、哦，去！啊啊啊、安德鲁！可恶！啊！啊死吧！死吧！来得好！呵。就是神枪强者，真正的实力吗？赢！呀！你不像一头狼人，我仿佛感觉在和一位东方武者交手。修炼到神境以后，武道术法都是相通的。我辈修行只有一往无前，勇猛精进才是王道。固步自封只会灭亡。善，可惜啊，地球上灵气薄弱。你终其一生，先天无望。陈北玄，借我这一招，血神九变。这招本来是为了对付你们的叶将军，没想到却用在你身上。好，你也接我一拳。呀、呃呃！一拳败笔。呃呃呃胸口居然没有伤口，又是生物铠甲。你刚才那一拳是什么招式？这已经不是人间的拳法了。这一拳无名，只是我临时创出。临时创出？没想到你已经到了如此境界。呵、啊，再来！你便是来一百爪、一千爪，也挡不住我这一拳。嗯啊这个生物铠甲有点烦人啊！破！啊！啊！啊！啊！啊！啊！一年之前，你如果出现在我面前，我真未必奈何得了你。当时为了杀一个加格尔丹，都差点让我重伤。可是现在，你来迟了。啊，百年前，华国出了个林书明；五十年前，出了个叶南天。<笑>现在，又出了你陈北玄。上帝带华国。何等之后啊！说完了吗？我既然是一国的守护者，又怎能低头求饶？染血秘法。既然说完，那就去死吧！先天一气，以木大秦拿手。陈北玄阁下，不过。祈求中战，好、哦，混账！我还能战，血狼卫还能战，怎么能祈求中战呢？伊万，你告诉我，到底是谁下达的这个命令？老师，是宫里那位亲自下的指令。啊，哎，罢了罢了，既然是那位下达的命令，奥列格，自当遵从。你们想合战？我还没同意呢，尊敬的陈北玄大人，狼神谷一役，罪责在我们。您之前的所作所为，我们一概不追究，并且您可以提一个要求，只要我们能做到的，都可以。一个要求，随便什么要求吗？只要在合理的范围内，我国都会完成的。既然这样的话，那个也可以吗？啊，如何？好，我们答应。既然如此。东西到手那刻，我就立刻返回华夏。从此，我与你们的恩怨一笔勾销。阁下，您要知道，那东西太敏感了，我们没法帮您运回去。无妨，我自有办法。
，老师。老师，我如果再来晚一分钟，您今天可能就得当场战死在这里了。这种血脉药剂终究只是实验室刚开发的，只能终止初期的燃血，到了后期就彻底没有办法了。没事，我来之前就有这样的觉悟，只是没想到这个陈北玄如此强大。面对他的时候。我仿佛又一次直面叶将军，真的决定要低头吗？我只要拼死拖住他，绝对能把他在核武爆炸前难住。老师，哪怕杀了陈北玄又如何？他只是一个人呐、啊。为了杀他，已经葬送了安德鲁和十七位血狼卫了，不能再牺牲您了。哎，又见面了。陈北玄，我的东西呢？这就是你要的东西，详细的使用说明也在里面。嗯，好了，我们走吧。朱雀小姐，请代我与血狼卫向尊敬的叶将军致意。我一定将您的问候带到。辛苦亿万大人送我们一程了。你们的顾虑我明白，有我这个血狼卫最后一位首领做人质，你不用担心直升机会坠毁。被陈北玄这一闹之后，那些躲在世界各地的老朋友们，恐怕没法再悠哉悠哉的藏在背后了吧。你该和我说说这一年的变化了。这个，怎么有问题吗？难道这一年之中，小琼和我父母出什么事情了？您放心，在苍龙的保护下。您父母自然不会受到丁点伤害，包括你的小女友也没事。只是陈家这一年不太好过。江南省还有敢为难陈家的？您以前在的时候，江南省自然没有。但您消失了整整一年，许多人都认为您死去了，所以。人心啊！既然我父母、小琼他们没事，那这一切都还好说。至于那些敢触犯陈家的，我自然会一一讨回来。除此之外，还有其他的吗？其他的，基本没有了。陈将军，您请放心，有我们的保护，您父母和陈老爷子以及方琼小姐都安然无恙的。那就好。为什么你从头到尾说了所有人，却没有提到安姐姐？安姐姐她怎么样了？呃、安小姐她……安姐姐出什么事了吗？安雅小姐自然没事，只是安家上门把她带了回去。安家，安锦绣阿姨的那个安家。是的，陈凡动怒了。当初是他们安家不要我姐，现在却又强行带走，能安什么好心？大人，您听我说，安雅小姐她是自愿离开的，不是安家强迫的。哼<笑>，自愿？安家抛弃了他们母女俩。拆散了一对婚姻，安姐姐怎么可能自愿回安家呢？大人，这里面有些内情，并非您想的那样。不用多说了，等我登安家大门的时候，看他们怎么回答我吧。嗯，希望这位绝世强者下手，能收敛些。爸，要我说，咱们陈家落到现在这个下场，全怪老三一家。方叔，你怎么能这样说呢？小凡当时做这些，不都是为了我们陈家吗？是啊，他为我们陈家好，所以我乖乖把陈氏集团董事长位置让给王小云了。结果现在呢，陈氏集团濒临破产，王小云的锦绣也被季家和汤家步步打压。陈氏要是破产了，大家就都喝西北风去吧。好了，老二，你少说两句。爸。这不是我想啰嗦，而是现在陈家确实到了生死危机的关头，你们还指望那小子回来吗？啊，都一年多了，他是铁定死在西伯利亚了。那一国军方是好惹的。陈凡哥哥没死的，他可是最厉害的，怎么可能死掉？爷爷，这种情况下，照我看，只有一条路走了，那就是向宋家低头。不可能的，哪怕宋家同意。站在宋家背后的韩二少、韩洪坤，他也不会放过我们陈家的。爸，你错了
。韩红坤与宋家不是不放过我们陈家，而是不放过三叔一家。这个不好吧？三哥已经失去了一个儿子，女儿又被安家带走，现在锦绣集团也风雨飘摇。我们陈家要是抛弃他们，这是把他们夫妻逼上绝路啊！此事休要再提。要是传进你三叔的耳朵里，岂不让他们心寒？现在陈家就剩小云勉强支撑着，你却在这里要抛弃他们。你们现在不同意，等有天陈家真被逼上绝路，总会想起我今天的话，到时候便是以爷爷的威望，估计都无法阻拦了。爸，你得拿出个主意来呀、啊！今晚宋家他们已经放出话来。要把我们陈家从金陵撵出去，赶尽杀绝，再不做决定就晚了。我去开门吧，家还没散呢。二叔和我哥的嘴里，真是恶心。你找谁？怎么了，姐？不认识我了？小小凡。要我说，这宋家既然逼得这么紧，那小安的话也有道理。不如咱们就把老三一家扔给宋。宋宋宋，呃，小凡，什么？陈凡哥哥，你终于回来了，果果好想你啊！<笑>哥哥也想果果了，爷爷，我回来了。好，好，好，回来就好，回来就好。小凡，你怎么回来的？魏长根派人来告诉我们，你在异国军方的炮火下面。是啊，当时异国北方军区投放了一枚炸弹之父。可惜没炸死我，我躲到了一个地方闭关修炼了一年多，前几天刚出关。哎，老天保佑，真是万幸啊！我出来后，顺手杀了异国北方军区的司令谢尔金中将，还灭了他们十七个特工分社、啊。什么？那异国人，他们没找你报复？没事，爷爷，我们已经握手言和了。最后是他们的人亲自坐军机把我送到边境的。当时朱雀也在，握手言和了。哥哥最厉害了。哼，当然了，哥哥是全世界最厉害的人。谁要是敢欺负哥哥，哥哥就狠狠打他屁股。小凡呐、啊，二伯错了，之前二伯说的话都是脑子进水了，你千万别和二伯斤斤计较啊。陈凡回来了，这个陈家终究不会倒下。小凡啊，这个家。让你看笑话了，没事，爷爷，我刚回来，有很多事情想问您。哦、啊，那我们去书房吧。我去泡茶。小凡，刚才的事是爷爷对不起你。我没想到千心和陈安的心会这么狠。那些事就不提了，这些人与我关系不大。爷爷，这次的事给我提了个醒，依靠外部势力终究不牢靠。我们陈家。得靠自强才行。以后我们陈家要转换成类似于陆家、顾家那样的武道世家。至于像二伯、陈安这样的人，随便给他们点钱，打发他们在势力外围就是。只有修习功法的人，才算我们陈家真正的核心。这样的陈家才能永久传承下去。好。哦，对了，宋家他们，你准备怎么办？哼，我给过他们机会。结果他们以为我死了，就跑回金陵对您和陈家这般羞辱，以为我陈某人的飞剑是摆设吗？爷爷，你在这等我，我先去见一见宋家的家主。啊，我刚把茶泡好。大哥，之前我们被那姓陈的一眼逐出金陵，现在咱们又回到这家中来了，反倒是那姓陈的小子。早不知死在西伯利亚哪个雪地中，<笑>快哉！老三，你喝多了。如今陈家被我彻底踩在脚下，可算出了口恶气。只是这几天洪坤一直没给我打电话，莫非出什么事了？爸，我刚听到一个消息，啊，说有人在东山别墅区看到陈凡了。怎么可能，段明，你肯定喝多了。那姓陈的早死在西伯利亚雪原。嗯，谁说我死在西伯利亚的？你谁啊
了你！别以为仗着自己有点本事，就敢欺负到我们宋家头上来。这金陵城中，我们宋家是公认的第一家族，你敢杀我宋家人，就等着被闭嘴！宋少华，见过程大师。你，你不是死在西伯利亚了吗？是啊，导弹没炸死我，我又活蹦乱跳的回来了。大家坐、啊，继续吃嘛。别因为我来了耽误吃饭。这位女士刚才说的很好，宋家是金陵第一大家族，这样一个家族如果被灭掉，可惜了。陈将军，秀丽刚才都是胡言乱语，您千万别往心里去啊！你既然认识我，那就应该知道，我陈凡从来说话一言九鼎。我说不想在金陵见到你们宋家。现在为什么又看到了？陈陈大师，您听我解释。哼<笑>，看来是我离开太久，你们已经忘了我陈某人的手段了。莫非以为我陈某人死了，说的话就不管用了？陈大师，这一切都是我宋家的错，我宋家这就滚出金陵，求您饶了我们吧。爸，你何必这样怕他？他陈北玄再厉害，我还不信他真敢灭我们宋家。韩家会眼睁睁看着他这样做？对对对，韩家，韩家不会坐视不管的。韩家，五天前我在远东斩了一国北方军区司令，这样的大事，韩家会不知道吗？可偏偏韩家一点都没告诉你。你说韩家是什么打算？什么？我仅仅离开一年，你们宋家就违背约定，还想将陈家赶尽杀绝，差点逼死我爷爷。你说我该怎么做？我我之前是我心慈手软，饶了你们宋家，结果铸成大错。现在我不会再犯这个错误了。将来归元，你怎敢？怎敢杀我宋家？你怎敢？我有何不敢？还有任家、花家和金陵的其他家族，虽然你们只是帮凶，但死罪可免，活罪难逃。我陈北玄是恩怨分明的人。剑离，到底因为什么事把我们大家都召集来？四叔，我刚刚听到一个消息，说陈家的陈大师回来了。陈家的陈大师都杳无音信多长时间了，还不知道死在哪儿呢。而且这么大消息，整个金陵一点风声都没有啊！金陵啊，你别自己吓自己。剑林啊，你别怕，那陈大师都是死了不知多久的人了，咱们应该立刻对陈家下手，趁机痛打落水狗。<笑>陈，陈北玄真的回来了。死鬼！哦，今天召集大家来的目的是商量一下家族的下一步规划。陈家现在已经无力回天，我们要趁早拿下陈家手里的份额。家主，是陈北玄，是陈北玄回来了。炼化这归元剑后，不需要上门，确实省心多了。可惜。不能如真正的剑仙般炼化入体内，这把剑终究只是个剑胚。整个金陵，就剩这最后一家了。爸，您站在这很久了，天这么冷，被江风吹着会感冒的，快喝杯热茶吧。傻丫头，你爸无修为，他是半步化解。区区江峰算得了什么？我实在担心，等陈大师回来，我怎么向他老人家交代呀、啊？爸，这不怪你。陈凡一去生死不知，没了他的镇压，他生前的那些对手找来，我们唐家也只能勉强保住自己。唉，就不知陈大师回来，愿不愿意听我们解释了？好、哦，什么解释？啊，远亲。拜见陈大师，你终于回来了。起来吧，五天之前我就回来了，你不知道
我这身份地位，说穿了只是江南一个土枭。这两天虽然接到武道界一些朋友的消息，但之前就有很多类似谣传，所以远青不敢太过相信。你听到的都是真的。啊、全师神威，一人破万军。这消息一旦传出，整个世界都会为之震怒的。什么？好了。我来此不是听你吹捧的，这一年内的事情，你如果不给我一个解释的话，陈某人的飞剑可是不认人的。在来唐家之前，我已经屠灭了宋家，又连斩了金陵十六个家族族长的首级。我不希望唐家是第十七个。陈师，您听我解释。陈凡，你消失之后，我们就启动了东南林家的灵塔山，统合了整个江北。你在江北那些手下，竟是外在了他的门下，就一个徐傲不服，还被他杀了。江北在手，他又是宗师身份，我们唐家能怎么办？要不是顾忌军方和朱雀小姐，恐怕现在整个唐家都被林踏山踏平了。徐傲死了，当时林踏山携红门与宗师之围而来，连魏家都得退避三分。江北其他人都立刻改换门庭，只有徐傲坚持，被林踏山当场击杀。徐傲死了，那许荣飞，这一世，我以为能让你们一世幸福安稳，却因为我的牵连疏忽，连累你父亲身亡。你去把江北所有人，包括林踏山的资料，全都给我找来。呃，是。这是林踏山等人的全部资料。林踏山出身自东南林家，林踏天的胞弟。化境初期被红门邀请来坐镇江北，除了他之外，还有部分红门暗月部队的人，雷千珏的几名弟子，以及楚州的周天豪、天河的韩天生、江州的武器行等人。哼，宗师之威压下，不叛变就得死，这点我理解。我恨的是这些人在徐耀死后丝毫不留情面，把徐耀的所有家产都瓜分干净。更把我之前留在江北的诸多财产与云雾灵泉同样收入囊中。他们既然选择了背叛，那就要有承担后果的决心。归元，爸，您说陈北玄这是去做什么？你已经知道答案了，何必问我？恐怕连林踏山他们都没想到陈师会杀回来吧？今晚的江北注定让很多人无眠了。只是可惜了徐耀那样一个铁骨铮铮的汉子。找到你了，洪师傅。这一次唐家派人来挑衅，多亏您出手打退了。哈哈哈，大家都是林宗师麾下的，我责无旁贷。唐家除了唐远清之外，其他人不值一提。而且过不了多久，林宗师会亲自出手，踏平唐家。到时候，这整个江南都是你们的，这就好，这就好。这么晚了，还有人登门，你去看看。哼，不用这么谨慎，便是唐远清亲自杀上门来，我也能护你周全。你是？我叫陈凡，你应该知道我。两年前，我透过你一个手下叫军哥的人告诉你，我会登门拜访。今天。我如约来了，陈陈大师，你就是陈北玄，可你不死了吗？你怎么可能从炸弹之父下逃出来？我早、呃。啊！放心吧，很快你就能痛饮高手的血了。搜魂秘法、呃。没想到我才走了一年，整个江北竟然变成这种模样。周天豪，刘国栋。韩天生，还有魏老三，今日就用你们的血来祭奠徐耀在天之灵。这一次，多亏了您才能镇住江北这个盘子。您的恩情，我洪门不会忘记的。江统领客气了，东南林家与洪门历来同气连枝，这点小忙算不了什么。可惜陈北玄。竟然从炸弹之父下活了下来，导致我们这里的事业功亏一篑。现在总部紧急召我们回去，怕陈北玄回来，那就麻烦大了。
。江统领大可放心，陈北玄想回来，至少得过血狼王那一关，那可是位神境强者，我们时间充足着。先生所言有理，等陈北玄回来，我们一回鸿门，一回林家，谅那个陈北玄也不敢杀上鸿门总部和林家山门。什么人？周天豪？是什么人？竟然杀了周天豪？恐怕是我们最担心的那个人来了。你就是林踏山。陈陈北玄。果然和林踏天长得很像，你是为林踏天报仇，所以来江北吗？林踏天叛出家族，已经与我们林家一点关系都没有。尊敬的陈北玄阁下，我来江北这一年，未东陈家人一根毫毛，此来仅仅是受鸿门会长的邀请罢了。你与鸿门的恩怨，和我林家一点关系都没有。他倒是摘得干净。是啊，你没有伤我陈家一人。可是你却杀了我一个朋友，哦，是谁？徐耀，他，陈北玄阁下，我等都是武道宗师，那徐耀、周天豪等人，只是蝼蚁，这样的人怎么能入你我的眼？是啊，徐耀在你眼中只是蝼蚁，随手就可杀之，但你在我眼中，不也同样是蚂蚁一般吗？阁下，您真的要为一个蝼蚁？得罪我们东南林家吗？哼，林家很了不起吗？林踏山，你跑得掉吗？归元，飞飞剑，去！这一剑起自金陵，一路到楚州，最后以一位宗师之血为入鞘之计，也算对得起你需要当年的一席之券，和这“归元”二字了。小凡，妈，我回来了。你们放心吧，这颗星辰之上，没人能伤到我的，别担心。小凡，咱们不修这个仙了，就守在江南，一家人安安稳稳过日子，好吗？妈，现在陈家所有人的命运都系于我一人身上。我如果不修仙，不掌握力量，这一年中发生的事情将会再次发生在陈家身上。我知道，我就是心疼你。好了，老婆，现在小凡回来了，以后没人再敢欺负我陈家。不如我们好好修炼，以后遇事也能替小凡分担分担。嗯。对了，妈，安姐姐她……这件事是我对不住小雅。当时季家他们给锦绣施压，正好安家找上门来。本来小雅是抵死不回的，但安家提出条件，只要她回安家，就会保锦绣安稳。最后小雅瞒着我，跟他们回去了。妈，你放心，我会去安家，把姐姐平平安安带回来。嗯，爷爷，爸妈，这次陈家虽被打压，但也让我们看清楚了哪些家族值得深交。咱们可以定个章程，这一次只要是对我陈家好的，都要拉拢扶持；得罪不深的，逐个敲打一番再拉拢。至于那些对我陈家一直敌视的，就逐出金陵。只有这样，才能在江南省真正确立我陈家的地位。方家和苏家那方面，你准备怎么做？你离开这一年，小琼经常来登门安慰我们，明德和素素两口子也不时打电话过来。但是听说五州苏家那边似乎有悔婚的意思，苏家那个苏正德似乎又想和季家联系。妈，我喜欢的是小琼，至于五州苏家，他们要是自己找死，我也不会手下留情。只是我这一去就是一年多，一点消息都没有，不知道小琼会不会怪我。小琼，我特地跑过来陪你，是和你一起去找你老公的。你跑到图书馆来干嘛？我没让你来呀、啊。而且既然他回来了，无论我在哪，小凡自然会找到我的。唉，消失了一年多，
在所有人都以为他死了的时候，又蹦蹦跳跳的回来了。你是不知道整个金陵和江南被他闹成什么样子啊！哼，这下我看苏家人怎么办？苏家天天逼你嫁给齐洛尘，苏家小辈尤其那叫苏倩的，没事就对你冷嘲热讽。要不是小求你拦着，我都想抽他了。苏家的所作所为，确实令我心寒。哎哎哎！混蛋！你怎么现在才回来？我等了好久。对不起，以后不会再让你担心了。苏家又逼你了吗？我本以为苏养浩是个明智的人，没想到却这么糊涂，任凭自己的儿子肆意妄为。既然这样，就别怪我不留情面了。陈凡。你是不知道苏家那些人多可恶，尤其叫苏倩的，经常当众刁难小琼。好了，这些都不重要，你能平安回来就好。过两天，我陪你去梧州一趟。好，你回去吧，我和瑶瑶再逛逛。突然消失一年，之前被打压的势力尽数反扑，看来得建立一个势力，哪怕在我离开后，都能庇护住陈家、陆家。郑家乃至所有人，这段时间有许多事情要做，但最重要的还是去接安姐姐回来。哼，从朱雀给的资料来看，安家把安姐姐接回去，很有可能是拿她当联姻工具了。上一世，锦绣刚兴盛就被万柔吞并掉，估计安家也没想起还有这样一个血脉流落在外。如果安家是顾念旧情。想要补偿安姐姐，我还不好下手；但想把安姐姐作为货物交易出去，就别怪我陈凡的飞剑不留情了。在市中心建座大别院，真是好大的气魄，好大的威风啊！先生，请留步。您有请柬吗？我没请柬，是来找人的。你要找谁呢？请在那边登记一下，我们会帮您通报的。我找安雅，安雅没听过这个名字呀。<笑>哎，小伙子，安家大门可不是谁想进都能进的。冯总，您来了，快里面进。先生，我们安家可能没有叫安雅的，您估计认错人了。他在里面，我能感觉到。先生，您再胡搅蛮缠，我就要报警了。你找安雅姐姐，莫非？你是江南那边安雅姐姐的亲戚朋友，小溪，别随便和陌生人说话，注意自己的身份。可是姐姐，她认识安雅姐，肯定是从江南那边过来的，说不定是安雅姐的朋友呢。雨晴啊，小溪既然开口了，那就带她进去吧。如果是假的，再赶出来就是。这，姐夫对我最好了。什么姐夫？还没结婚呢。安雅姐姐怪可怜的，平时都孤单一个人，难道有朋友从江南省过来看她？你就让人家进去嘛。好吧，这位先生，你既然说自己认识安雅，那就随我们进来吧，但是别乱跑。哎呀，你难道是安雅姐姐的男朋友？不对呀，风雨，让你看笑话了。小溪是家里最小的，从小被爷爷和爸妈宠坏了。没事，对了，雨晴。你们之前说的那个安雅，莫非就是要与西北富家联姻的那个？就是他。西北富家呀，这可真是真正的大家族，尤其是傅正廷，号称人中之龙，能力手腕都是绝佳。傅家傅正廷与燕京那几个顶级公子哥相比，都未必逊色。安雅能嫁给他，简直是麻雀飞上枝头变凤凰。你真的是安雅姐姐的朋友？我和安雅姐姐关系最好了，你可别骗我哦！我叫陈凡，是他的弟弟。安雅姐姐好像是有个干弟弟，但我没见过。小女孩天真浪漫，心机不深，三两句就能套出话来。联姻的果然是安姐姐，安家家富家，真是天大的势力。要是一般人，还真只能眼睁睁看着你们得逞。你带谁来了呀，小溪、啊？是你弟弟呢，安雅姐姐，你快出来啊！小小凡，是我，安姐姐，我
，我回来了。小凡，真的是你吗？你还活着？安姐姐，对不起，让你担心了。我的天，这看起来不像弟弟呀、啊！不会，真的是男朋友吧？啊啊！都多大的人了，还像小孩子一样。小西看到了，肯定笑话你。你是我姐姐，我抱你一下怎么了？安姐姐，你和傅家的事我已经听说了，是不是安家逼你的？小弟，你别冲动啊，也不能说是他们逼我的。大爷爷答应保住锦绣，我才跟他回来的。再说，安家终究是我家。那傅家的事情怎么说？傅家，也只是说说而已。这年头相亲多正常啊！再说，安姐姐都这么大了，总该找个夫家吧？安姐姐，你别骗我了！你住的地方这么偏，他们根本就没打算把你接回来。安家当年对不起锦绣阿姨，对不起你。如果他们风风光光把你迎回来，倾尽全力补偿你，那我绝无二话。但现在呢？我报你的名字，连门口的门卫都不认识你。他们就是把你关在这里，当做一个奇货可居的金丝雀，时刻准备卖出去。小弟，你放心吧，我本来就没答应这桩婚约，你哪怕不来，我也想明天告诉外公的。安家这是趁人之危胁迫你，敢得罪我陈北玄的姐姐，那就别怪我三尺清风了。安雅，这人是谁？在这胡说！外公、外婆、舅舅，还有舅妈。你是什么人？怎么混进来的？不知道我们安雅身份尊贵吗？保安呢？怎么平白无故让人混进安家来？哎呀，他是安雅姐的弟弟，我带进来的。小西，你还小，不知道有些人居心叵测。我们安家高门大户，不知道多少人想攀附进来呢。安姐姐，他们就是你在燕京的那些所谓的亲戚吧？嗯。也是逼死我母亲，赶走我父亲，又抛弃我，让我差点死在街头的人。我是安姐姐的弟弟陈凡，今天来这里是准备带安姐姐回去的。什么？我们家小雅要嫁给傅家的，傅家大厦马上就到，双方都要议定婚约了，怎么能回去呢？安雅，我们当时约定好的，家里保下锦绣，你就听从家里的安排。你忘了吗，舅舅？我没忘。你没忘？我看你是准备反悔了。哼，用完就撇到一边去。真以为我们安家好欺负的？我，我当时只是答应跟你们回来，没同意与傅家的婚约。哎呀，到这种地步，你们身为安姐姐的外公外婆，不准备出来说句公道话吗？哼，你应该是金陵陈家的人吧？安雅是我安家的后辈，人生大事自然由我安家安排。况且这对他来说是好事。傅家的公子傅正廷是何等人物？这桩婚约还是我们好不容易为他争取的。<笑>老而不死是为贼也，安在成？当年你能狠下心，眼睁睁看着女儿去死，我就应该想到，你是什么样的货色！混账！你和谁说话呢？没大没小！老子，这里不是青林，不是你们陈家，况且你们陈家都自身难保了，还敢在这里撒野？糟了糟了，姓陈的小哥哥得罪了安在成的老头子，肯定要倒大霉了。我得赶紧去找爸爸和爷爷，只有他们能劝动这老头。放肆！啊，好大的动静！发生什么事了？爸、啊，是安雅在的院子，我们过去看看。糟糕，小西刚带那个人去找安雅，不会出事了吧？雨晴，你别担心，这里是安家大宅，小西不会有事的。安家传承上百年，底蕴深厚，不要说一般毛贼，便是内境高手来了，到此也得退让三分。也是。都把我给急糊涂了，不过我们还是赶紧去吧。我倒要看看是不是那小子，他敢得罪我妹妹，扰乱安家，我绝对不会放过他。我管你是什么人，占着自己嗓门大就敢来安家撒野了。保安呢？还不快过来
，小凡，可千万别冲动，这些人还不够你一个手指头戳的。现在知道怕了？安雅，你太让我失望了。是你们安家太让我失望了。我本来想给你们安家一个机会，所以在门口没有直接杀进来。没想到你们安家比我想的还要腐烂。既然这样。就别怪我手下不留情了。少废话，赶紧滚出去！啊、你，你你想干什么？这里可是安家，容不得你撒、啊。哎呀、啊，你敢打人？上，给我把这个狂徒拿下！滚！我之前给过你们机会，可惜你们没有珍惜。现在就别怪我了。住手！董事长。天书，陈家小子，家主和安董都来了，看你能猖狂到什么时候！看你干的好事！嗯、你以为他们来能救得了你？跪下！啊！我的腿！你好大的胆子！原来是内劲高手，但是小子，你以为凭借一点武功就能纵横我安家吗？行凶，安董。交给我吧，是秦守球。据说他的武功已经修炼到了内境巅峰。听说他要动手了，那陈家小哥哥，小子，你千不该万不该来安家作乱的。今日我不杀你，只废你两条腿，让你记住这个教训。哼，慢着，这位小兄弟，你是陈家人？爷爷。这个小哥哥是安雅姐姐的弟弟，你别让秦叔叔为难他好不好？臭丫头，你还敢帮腔？金陵陈家的人，据我所知，安雅只有一个弟弟，似乎叫什么陈凡。可是他早在一年前就已经传来死讯了。我就是陈凡，陈凡，陈北玄，大赦披挂门，行行手求，拜拜见北玄先生。原来是陈将军当面，难怪老邢这般恭敬。之前是手下人失礼了，老夫安在清见过陈将军。既然知道是我，为何还敢对我姐姐下手？莫非以为我陈某人不敢动你安家吗？陈将军，安雅是安家人，我们将她接回母族也是经过她的同意，婚约之事也是为了她好。为他好，哼！将他囚禁在这里，为了你们安家的利益，逼他嫁给什么西北富家的公子吗？陈将军，你此言何意？安家先是拆散安姐姐的父母，又在逼死他母亲后抛弃他，现在又来趁火打劫，威逼利诱他回来联姻。你安家若不给我一个交代，那我就让你们全都交代在这儿。陈北玄。我知道你纵横江南无敌，但你要知道，这里是东河，不是江南。在这儿，是龙给我盘着，是虎给我握着。陈凡的口播，那是你们能想象的。便是安家再强，势力再大，也挡不住陈凡一剑。是什么人，胆敢来东河安家撒野？傅振廷，他怎么来了？振廷，你来了。安老爷子，安叔叔。我刚到东河，听说有人在安家闹事，就匆忙过来了。好，好，好，他就是大闹安家的人。这人好眼熟啊！他是小雅的弟弟，金陵陈家的人，想要带小雅回去，我们怎么劝都不听，还打伤了小雅的舅舅。金陵陈家，陈家不是已经衰败了吗？自从陈北玄死后，陈家也没什么厉害人。啊！西北武家武圣湖，拜见陈先生。不知陈先生当面，万万恕罪。胡说，你这是何意？武圣湖，天榜位列第八的武圣河，是你什么人？圣河正是我弟弟。莫非，不可能啊！他不是一年前就已经死在异国的导弹之下了吗？陈先生一回来，就于万军之中斩杀异国北方军区司令，更以一人之力逼得大国俯首，令世界震怒。只是没想到先生来得如此之快，我等还以为先生刚回国呢。开玩笑的吧？这怎么可能？姐，他们在说什么？哼，安雅是我的姐姐，却被安家逼着要嫁给富家
，你说我该不该来？什么？傅振廷这个胆大包天的家伙，简直找死！陈先生，这是我武家的错，傅家胆敢侮辱当世神话，我必让傅家给您一个交代。不说、啊，你做出这种混账事情，甚至牵连整个家族，不要说打你一巴掌，便是杀了你都足够了。傅家家主能同意让安家的私生女联姻，用脚趾头想都知道是傅振廷搞的鬼。如果不是傅振廷看上了安雅，安家吃饱了撑的跑去中海找人。陈北玄必定清楚其中缘由，只求不会连累到我们武家吧。不用了，我自会上西北，让傅家亲自给我一个说法。但，振廷胆敢在知情的情况下觊觎神话，理应付出代价。傅家主。你这是什么话？陈先生是神境，是当世神话，任何胆敢辱没陈先生的，都得付出代价。他是神境，原来是神境仙师驾临，安在清有眼不识仙人，万请先生恕罪。爸，混账，还不跪下给陈先生请罪？我，我，逼安家下跪，让傅家继承人。这就是神境的力量吗？原来他是这样厉害的人物，连我们安家都惹不起。仙、啊、师，安女士这两个月来的所有委屈，我武家定会替您讨回公道，请您暂收雷霆之路，让我等有赔罪的机会。是是是，我安家一定会给仙师一个交代。看在安姐姐的份上。我不愿在安家多做杀戮，你最好是给我一个满意的交代。请仙师放心，安家一定竭尽全力弥补安雅小姐这两个月，不，是这二十多年的所有委屈。安姐姐，嗯，既然安姐姐同意了，那就这样吧。仙师，请移步正堂，我们坐下慢慢聊。凭什么？我家世比他好。找的傅家也厉害，从小顺风顺水，而他只是个家族妻儿罢了。可他竟然有一个这么厉害的弟弟，连家主在他旁边都得陪着小心。陈仙师，请入座。陈仙师，不知您想要什么样的交代呢？安家资产从今以后，有一半归我安姐姐。这不可能！住嘴！就依陈先师所言，好，记住，三天之内这些资产要到我安姐姐名下，否则，别怪陈某人一剑飞来，不敢，绝不敢。父亲，一半的资产分出去，这安氏集团说不定都要易主了呀！混账东西，若不是你爸我刚才答应的果断。你怕是小命难保了。他已经废了傅家的傅振廷，难道还敢对我动手吗？安兄，我刚刚得到消息，昨晚陈仙师发威，金陵十几个大家族都遭了殃，最后是特殊部门的朱雀出面收拾残局的。什么？天爷呀！哎，当世神话，这就是当世神话。天叔，你立刻将一半资产转入安雅小姐名下。绝不允许有半点耽误。是，父亲。童山，主人已经闭关三个月了，你说会不会出问题啊？算了，你就是个机器人，问你也是白搭。主人失踪这么久，好不容易回来，结果才匆匆见一面就说要闭关，难道？是出什么事情了？啊，这是灵气成云，灌溉千里，八面如帐。这是成就神境的标志啊！可是，古籍中记载的神境不是灌溉百米吗？这个气旋怎么这么大？比神境的大十倍。进来吧，主人。主人，您突破成功了吗？重生回来三年，日日苦修不坠，今日终成神海。我今修成神海，神魂大成，可以夺舍重修，哪怕肉身毁灭也无所谓了。哼，现在
，该找季家他们好好算账了。凡儿，你闭关成功了。看来这一年多，爷爷的苦修没落下。我这只是一些小功夫，比不得小凡你那参天神通啊。嗯，我终于迈入神海，可以腾出手来收拾一下季家他们了。说到中海的世家，你不在这三个月中，宁家家主亲自登门道歉，汤家家主跪地求饶的表示，愿尽全力弥补我们陈家与锦绣。看来他们被吓得不轻啊！中海世家什么时候这么乖了？莫非听到了什么风声不成？自然是因为陈将军神威如海，威震世界。汤家宁家这种宵小,小，不乖乖俯首跪求饶恕，难道准备灭族不成？看来我闭关这三个月。发生了些事情啊，陈老爷子好。既然你们有事，那我就不打扰你们了。怎么一回事？陈将军，您请看。God like 什么意思啊？为什么只有我一个人在上面？这是海外特殊管理处的神级强者名单，我们俗称为神榜。上面的每一个人都是上流社会耳熟能详、必须记住、绝不能招惹的存在。然而，七十几年前，何武先逝。世间再无神榜，直到三个月前，神榜重开，而这上面只有你一个人的名字。你上神榜的消息在上流社会估计已经传遍了。你现在明白汤家他们为什么吓成那样了吧？这是把我放在火上烤啊！不错，当时神境强者并非陈将军一位，但偏偏只列了您一人，这是想让您成为众矢之的。无妨，这点小手段。在真正的力量面前，只是笑话罢了。这季家估计是找到什么靠山，以为能抗衡我。看来我该亲自登门去见见季家家主了。陈将军，中海终究是国际大都市，您行事最好收敛一点，不要让我们难做。我自有分寸。少爷，我们直接去中海季家吗？不用，先去锦绣集团。我闭关三个月，还没见见老妈和安姐姐呢。是。哇，不愧是国际大都市啊！老妈看来在中海混得很厉害呀、啊，这样一栋大厦没几十亿拿不下来。那是，如果不是锦绣集团出手，一般公司都拿不下来的。这中海的黄金地段，可不是有钱就行。哦，你对锦绣很了解。我家公司与锦绣有着不少关联，经常见王董和安助理。哼，几位想找谁？我找一下你们的王董和安雅。很抱歉，见董事长和安助理都需要预约的。小兄弟，这中海追安助理的人，足以从锦绣大厦排到江南去。你还有很远的路要走啊！哎呦，冯少，你来了，快快去我办公室喝茶。哈<笑>。何总监，安助理有空闲时间吗？我正想约他聊一些公司的事情。这个，冯少您也知道，安助理协助王董管理整个集团，事务繁忙。不过，既然冯少您来了，我肯定给您安排。哎，这个是，这是总裁专用电梯啊？难道王董下来了？奇怪，王董不是在主持董事局会议吗？王董，安助理好，安助理，我是冯小凡，安姐姐，妈，什么？这是太子爷来了？什么事情？能让董事长连会议都不开就跑下去了？难道是来什么大人物了？连安助理都跟过去？各位，我介绍一下，这是我儿子陈凡。大家好。难怪之前没见王董把他带来，就这般纨绔样子。丝毫不想成大事者，估计是从小娇生惯养。这锦绣啊，日后若传到他手里，要败家的。好了，我们继续开会。关于二环的锦绣园三期工程，已经耽误了几个月了，需要立刻复工，才能力争在年底前修好，赶上十月黄金周成交期。王董，关于锦绣园三期，当地区政府始终以检查未完成的名义，不允许我们开工。是的，王董。我听说东城区政府一直在刁难我们，据说背后是季家的人在实力。又是季家，王董
，要不我们给季老爷子道个歉吧？咱们低个头，季家应该会抬抬手的。是啊，王董，季家在中海是屈指可数的大家族，咱们强龙不压地头蛇，真惹恼季家，公司业务很难开展的。这个，季家还在不知死活。妈，你放心，我这次来，就是解决季家的。我这次来就是解决季家的。好，季家就交给你了，下手别太狠啊，闹大就不好了。什么？董事长平时精明，就是太溺爱儿子了，这样下去迟早会出大问题的。你这次是特地为了季家来的？季家只是小问题，主要想来看看你和安姐姐。我准备出去游历一番，估计得去个一年半载。怕你们担心啊、嗯，王董，很抱歉，今天旋转餐厅被人包了，要不我给您安排一个贵宾厅吧？包了？我提前让秘书订的时候，可没说餐厅被包了。你们酒店就是这样做事的吗？把你们老板叫来。王董，您听我解释，那位贵客是我们老板的朋友，我们也没办法。哟，原来是王姨来了。我说谁敢不给我面子？看到这么多保镖在这儿，也敢闯进来？是一成啊，一家最近跟季家走得很近。王爷，我在招待几个从岭南过来的贵客，对不住了。你，一成，这就是你们中海的女首富啊？果然长得漂亮，含量调顺的。<笑>找死、啊啊！你敢打秋生？保镖呢？还不出手？滚开！你，你，王爷，您这是什么意思？滚！你，嗯，好，好，好，王小云，今天这个亏我一家记住了，总有一天我会加倍奉还。我们走。你妈，我平时没这么霸道的，但她敢打扰我和宝贝儿子吃饭，就别怪老娘发火了。哼，老妈威武，王董，您刚才打的那群人都是岭南那边有头有脸的大少，恐怕他们不会善罢甘休的。无妨，区区几个岭南的大少罢了。秋爽没事吧？老秋没事，只是脸被抽肿了，脸骨似乎也裂了。那个贱女人下手太狠了。哼，这要是在岭南，老娘分分钟弄死他们。别冲动。这次我们跟着太子来，乃是有大事的，不能因为一点小事坏了太子的大计。不错，破金国带我们来中海，是准备把乾隆族的势力发展到中海和江南。不过老邱被打，破金国不会坐视不管的。难怪我家老头子说他是这一代最出色的人物，这林破军了不得。小弟。妈刚才打电话，今晚公司有事不能陪我们了，还说明天画家准备在八景山宴请宾客，让我们带他去一趟。珠海画家的华云峰，我可是久仰大名了，见一见也好。先不管别的了，咱们今晚去把那条美食街吃完。<笑>你呀，哟，李总，您也来了，画家的请柬，谁敢不到？你打听到画家这次举办酒会所谓何事吗？据说和岭南那边来的人有关。季家家主来了，还有汤家、宁家。画老爷子面子大呀，居然来了十几个大家族的掌舵者。等等，站在他们前面那个年轻人是谁啊？诸位，我来给大家介绍一下，这位是来自东南林家的林破军，林公子。诸位，破军此来是为了整合中海的各家商会，建立商盟。这样，我们对抗海外的老牌财团才有谈判的力量。要组建中海商会，那至少也得是个中海首富级人物牵头才行。凭你一个毛头小子，差远了吧？林公子的话很有道理，我石某是赞成的。那可是中海的首富石弘毅呀！这林破军到底什么来头？太子果然翻手为云，覆手为雨。有石弘毅出面。这半个中海都顷刻拿下了。哼，太子早就整合了岭南，现在只要压服画家，这中海商界自然就归我们了。中海画家天南路下。
江南唐家，把这三家掌控住，整个华东地区的地下世界就尽归我手。也只有整合了半个华夏的商界与地下世界，才有与燕山叶家一战之力。只是太子，江南陈家那边，陈北玄虽然威震华夏，但我林家也有神境在世，想来陈北玄应该会卖我林家三分不灭。那是那是啊，不好！这中海商盟要是建起来，我们这些中小家族岂不认他们宰割了？老师，看来林破军大事已成了。没想到林家布局这么深啊！啊，他怎么来了？老师是谁呀、啊？大人物，惊天动地的大人物，您一直想要见的人，没想到啊，连他都来了。林家的这盘棋下错了，是他。锦绣集团，几位请进。小凡，雪黛莎参加宴会，还带一把剑做什么？我是主人的侍从，自然要时刻武器随身，保护主人。他修炼的是清华剑诀，需要与宝剑随时沟通，这样才能练成真正的陆地剑仙。哎，那不是锦绣集团的安雅吗？他也来了。林家太子要组建中海商盟，以后锦绣的日子也难过喽。是啊，汤家本来就跟锦绣不对付，现在更是有了林家做靠山。哎，林家太子，中海商盟。哼，我说季家哪来的胆子？原来是抱上了东南林家的大腿。就是他们昨天打的我。三位，是你们打了我的伙伴吗？我正想找你们，没想到你们自己却送上门来了。人不犯我，我不犯人。阁下打伤我同伴，现在若能赔礼道歉，取得我同伴的原谅，这件事就到此为止。原谅？可以啊，让那妹子陪老子三天三夜，我就原谅她。嗯、啊，真是找死！退下。<笑>什么人，胆敢挑衅我林家？在下东南林家护卫，王启山，不知尊驾是？一条狗，还不够资格问我。放肆！七叔，他是。小子，等我拿了你，去太子面前问罪，看你还敢不敢口出狂言。吴孝全，你也跪下吧。他是陈陈陈凡呀、啊，他果然是可以抗衡林破军，不，是抗衡东南林家的人。哼，他一来，除非林家先祖到此，否则林破军也无力回天。在下林家第五代子弟林破军，树明宫的嫡玄孙，不知阁下是谁，与我林家有何仇怨，要下此重手。强的剑气，敢与我林家为敌，莫非是燕山叶家的人？这个问题，如果是林树明来问我，还差不多。你只是一个小辈，还不够资格。大胆！我家先祖的名号也是你能叫的。太子，他就是陈凡。陈凡，陈北玄。太子，你曾经答应过愿庇护我季家，陈北玄就在这儿，请您为我季家主持公道。陈凡是神境，林家也有神境。既然是对等的实力，就得靠谈判解决，对吧？我主持你妹呀、啊！不过众目睽睽之下，绝不能退让，否则背后这些中海的世家必然要跳反。原来是陈仙师当面，我家先祖对仙师也屡次赞赏。之前听闻仙师与季家有些矛盾，不知可否看在我林家的面子上，就此接？你算什么东西？便是林树明在我面前也不敢这样说话。好，好，好，陈北玄，你是执意要与我林家为敌了？我林家可是有神境存在，如今又有大半个中海在我身后，我林家的势力、底蕴、实力，都远超你的想象。你最好掂量掂量。就凭你，还是凭你背后的这群土鸡瓦狗？你们想要与我陈北玄为敌吗？哼、嗯
陈北玄，你不用白费功夫了。你虽然很强，但又怎知我林家的势力之大？中海夏家夏林峰拜见陈将军。夏家家主。夏家本来就是林家的对手。中海高家高成雄拜见陈将军。中海楚家楚少峰拜见陈将军。中海商家汤家汤建民祈求陈将军恕罪，跪求陈将军饶恕。你们，中海画家华云峰，什么？率弟子儿孙诸人恭迎陈仙师法驾。仙师莅临画家。真是蓬荜生辉呀、啊！云峰有事远迎，万请恕罪。你就是华云峰，修为不错，这天榜第四，委屈你了。老朽这点修为，在仙师面前又算得了什么？他居然能一眼看穿我的修为，我却看不穿他的境界。嗯，罢了，我只是替人来参加酒席的。罢了，您这是。好，好，好！陈北玄、华云峰，还有你们这些墙头草，等我回家禀告先祖，一个都跑不掉。我这小儿，也是庶民公在此，也得礼敬三分。你这般行事，你父亲知道吗？庶民公知道吗？哎，多谢华老点拨，破军明白了，日后一定铭记于心。哼，日后你先想想今天怎么走出中海吧。啊，陈凡竟然想对林破军下手，他可是林家的嫡子，这必然会引发神境之战呐、啊。陈先师，请您看在我的面子上，饶了破军一命。不需多言，我意已决。小子，我也不欺负你。我这个侍女学剑只有一年零九个月，你若能击败她，便可安然离去；若不能，就留下命来，上林树明来找我吧。好，我林破军学剑三十年，以剑道入宗师之境，便是放眼年轻一代也难逢敌手。你竟然让一个侍女来折辱我！老师，他修为才内境巅峰，能打得过林破军吗？也许陈北玄有什么特殊法门吧，为师也不太清楚。哼，禀教阁下高招，御剑术。格，绝招，清华剑阁。哼，怎么可能？内境武者怎么能打败宗师？你败了，受死吧！啊，住手！谁敢伤我林家子弟？这是，这是神境强者的分神，是庶民公。不孝子弟林破军，拜见先祖。子弟拜以敌人之手，给林家抹黑，失了林家百年神望。求先祖出手，洗刷林家耻辱。你退下吧，与一位神境分身为敌，你还差些火候。是，没想到。你这么看重这人，竟然还制作神符令牌，让他随身佩戴。哼，不过不要说区区一缕神境分神，便是你真身在这里，也不是我的对手。神念之刀，下斩九幽，上斩天神。道友，请听我一言。是。啊，这就结束了。老师林家神境，不愧是他一招都挡不住。怎么可能？先祖是无敌的，怎么可能会败？这不可能啊！哼，你这话去地下再问吧。林破军这一生终究太过顺风顺水，不识时务，难免落得此下场。神境之下皆为蝼蚁，我原先还不懂。陈仙师，请入正席，让我等好好款待仙师。好。啊，陈仙师，您能莅临八景山，画家不胜荣幸，老朽敬您一杯。陈仙师，老师，
那些跪在院外的岭南世家众人以及林家人如何处置。既然是你华家的地盘，那就由华老决定吧。所有人，逐出中海。老师，这是要得罪岭南所有世家呀。哼，按我说的去办。是。华老此处独具匠心啊！华某在这里，只能俯瞰中海，哪比得上仙师高居神榜之上，俯瞰世界的气魄？华云峰，你将我留下，恐怕有要事吧？直接说吧。仙师，您这次下手太重了，别人不算什么，但灵魄君是林家的麒麟儿。树明公极为看重他。哼，林家先派人与洪门合作，威逼江北，又派这林破军来整合中海势力，支持计较。我若不出手，这中海还有锦绣的立足之地。难道要等他日后打到江南去，杀到我陈家吗？况且，就算林树明来了又如何？以为我斩不得神境吗？树明公是不同的。哦，有何不同？树明公出生在十八世纪中叶，学文不成后入了青城山修道，得剑仙大道，更是在不久之后便成就了神境，但还不是公认的天下第一。直到后来，结果上一代剑圣渡边武夫渡海西来，于半年内连败陆家、顾家。五家、八级和太极，最后是树明宫仗剑而出，击败了渡边剑圣，这才被尊为华夏第一高手。树明宫只要一动，一定会雷动九天，一击致命。确实不凡，但还不足为惧。陈仙师，您确实威震世界，但您若继续下去。很容易引起林家、洪门甚至昆仑的攻击，到时候，您不怕被叶南天所杀吗？南青，住嘴！陈仙师，情恕丹青不敬之罪，他还年轻，不知神境之危。若非看在华云峰的面子上，我定不饶你。别以为仗着自己那点体质就敢放肆。他居然看穿了我体质的秘密！华云峰，我明白你的意思，可只要他们没修炼到先天境界，就算一起上，我也丝毫不惧。华云峰，你此时修为距离神境只有一线之隔，我若助你入神境，你答应我，庇护陈家五十年如何？什么？神境之难，难如上青天。百年以来，也就出个叶擎苍与你陈北玄而已，怎么可能随随便便成就？你别管我怎么做，只要你答应我守护陈家五十年，我就助你入神境。老师，别听他胡说八道，神境哪是那么好成的？从来没听说过神境也能由外人造就。嗯，好，我答应你。善，口说无凭，立誓为证。你若违背，必然遭到誓言天谴。神行俱灭，好强的契约！我若是背叛，这枚符箓估计会把我的灵魂与肉身全部炸成粉碎。陈仙师，契约已立，我们什么时候开始？是否需要天材地宝或者丹药？<笑>我陈北玄想要一人入神境，哪需要什么灵丹妙药？就是现在，我助你入神境。神奇！啊！运转功法，净守心神，摒弃杂念。是。先、啊、师，快到极限了！开！啊！九灵真法，刺激潜能。精、气、神三者合一。今日。我助你入神境，啊！气场重，灌溉百里。
，这是传说中入神境的标志啊！你还没见过我家主人入神境，那气势，灌溉上千里，冠冕如云，岂是现在能比？生死有命，今日我入神境，弟子化云峰，参见师尊，谢师尊助弟子入神，此恩此情，弟子有事难忘。起来吧。你还不够资格入我门下受我真传，现在就做个记名弟子吧。弟子拜谢师尊。对了，你还有个大师姐，今年大约二十岁了，比你先入门两年，现在在中州吧？你有时间多照顾她一下。学无先后，达者为师，弟子一定如对待老师一样对待师姐。老师不仅拜了一个二十四岁的师傅。还有个二十岁的师姐，老秦，咱们快来拜见你师公。呃，是。董事长，季家知道错了，想要登门给您道歉。董事长，锦绣三期工程的所有检查已经全部合格，可以立即开工。我知道了，没想到小凡去了一趟画家，就把事情解决了，不愧是我儿子。如今中海有化云峰在，没人再敢招惹锦绣了。堂堂神境强者镇守，便是林树明亲至，都得忌惮三分。也不知道之前归顺我的林州陆家、药神谷和港岛郑家他们，现在情况如何？还有余文静、阿秀和许荣飞，希望他们都安然无恙。否则的话。干什么呢？陆家门口不许随便停车。呃，陈陈先生，陆燕雪和陆燕武还在吗？在的，在的。燕武小姐还在，只是燕雪家主。陆燕雪怎么了？陆家拜见陈仙师，愿仙师法力绵延，寿元千载。都是故人，无需多礼。燕雪人呢？怎么不来见我？这……燕雪在您失踪大约半年之后。被一个路过的女子带走了。什么？那女子身穿道袍，她一眼看中燕雪，说燕雪具备千年罕见的冰灵根，是他们雪神宫梦寐以求的种子。你们就这样认她带走自家家主？仙师恕罪。我们也是情非得已。当时您失踪已久，传说您已经……正好有一位陆家仇人，修成宗师登门寻仇，我们陆家根本无法抵抗。结果那个女道人一出现，就吓退了那位宗师。他答应庇护陆家，燕雪才决定跟他离开的。后来我们分析，那道人可能是大宗师，或者更高的神境。雪神宫，女道人，神境。啊，罢了，既然是带去做弟子的，应该暂无大碍。等过两天，我问一下朱雀。现世。您远道而来，允许我们陆家招待一下。不了，我还要去看看药神谷的情况。想要寻找到雪神宫这种隐士的教派，估计只有将药神谷这样传承了数百年、交友甚广的宗门才有记载。老丈，这里人怎么这么少了？哎，药神谷封山了。山里面的道长们不接受人求药，自然就没人来镇子了。看两位公子小姐也是去药神谷求药的，速速回去吧，否则进了山也是吃闭门羹。封山了，药神谷传承数百年，还从未封过山啊！拜见陈仙师，拜见拜见陈仙师。丹王呢？他怎么没来拜见我？谷主大人。已经在一年前逝去了。什么？禀告陈仙师，在您逝去的消息传来不久后，西南鬼巫教就联合血巫教、灵巫教等教派攻入了妖神谷，谷主大人以一敌三，拼尽了性命，才逼退了巫教联军，病于当晚，圆寂了。哎，谷主圆寂前已经指定静怡为下一代谷主。鬼巫教。当年我杀了鬼巫教的少巫主，本以为震慑住了鬼巫教，没想到，这不怪大人
，吴门历代都想夺取当年黑巫教老巫神留在我药神谷中的宝物。什么宝物？当年老巫神有求于药神谷，所以不但帮药神谷布置了一个护山法阵，还留下了黑巫教阵派七大武器之一作为酬劳。那件巫器乃是一具鼎炉，名叫地巫鼎，据说。是当年一位修道地巫境界的大巫炼丹之器。地巫鼎，巫门的地巫是媲美地仙一般的存在。一位先天修士炼丹的鼎炉，的确是了不得的宝物。可惜地巫鼎已经被鬼巫教等人夺去，否则我等还想献给陈仙师的。这种仙鼎，也只有在仙师手中，才能发挥出真正的威力。无妨，待我杀入鬼巫教。亲自取回来便是。我准备把药神谷当做自家的分堂培养，你们愿意吗？仙师想要建立门派吗？我药神谷自然愿意加入仙师门中。那仙师宗门叫什么呢？这个门派就叫北穷吧。如今北穷派我为门主，座下有两个弟子，一个叫阿秀，大约有化境修为。一个叫华云峰，你等应该认识。前不久刚踏入神境，你们药神谷就作为北穷派外围的炼丹堂，静怡当任炼丹堂堂主，你们几位都是炼丹堂的副堂主与丹师。主人，那我是什么？你就当门派护法吧，与各堂堂主同级。谢谢主人。我们北穷派没有太多的规矩，但入我门墙。生死由我，我建立此门传你们道法，是为了护佑陈家，所以北穷派第一铁律：陈家人不可犯。我等明白。炼丹堂弟子拜见门主，禀告门主，您之前所说的雪神宫，弟子隐约想起来，好像听上上代老谷主说起过。哦，这雪神宫是什么来头？雪神宫在大雪山深处，宫内全是女人，她们每隔数十年会旅族凡尘一次，搜寻合适的弟子。那雪神宫在什么地方？不知道。雪神宫无比神秘，只知道他们容貌绝世，而且修为都极高。门主，关于雪神宫。我想向黑巫教、天师道这样传承数百年的大教，必然知道更多。嗯，我知道了。哼，若是好好待燕雪，自然好说；若是有半点对她不好，就别怪陈某，怕你雪神宫山门了。接下来几天，我会教你们一些修仙界的基础炼丹法门与功法，以及给你们每人一枚神魂令牌。神魂令牌，若有人敢背叛北穷派，我可操纵令牌，瞬间让其神魂俱灭。若令牌要是凭空破碎，我也会知道此人死于何处，为他报仇。谢谢陈仙师。主人，我们去哪儿？去荣城东南角的白氏公馆。当年余文静跟着白无忌去了西南。不知道他在西南六大术法家族中修习的怎么样了。现在我创建了北穷派，如果文静同意，还可以让他拜入北穷派。怎么没有余文静的气息？只有白无忌在这里。两位，这里是私人领地，不允许擅入的。转告白无忌，就说江北故人来访，我姓陈。呃，好。苏家主，人是在你们家丢的，你得给我们白家一个交代。哼，文静是我们苏家弟子，他被抢走，你以为我们苏家不心疼？可鬼屋教势大呀，老屋主亲自登门锁人，我们苏家也是没办法。罢了罢了，不就是一个小丫头吗？玄阴之体又如何？反正种巫之术已经被破了。鬼巫教也造不出第二位真人来。不错，总不能为了个余文静，就让我们和鬼巫教开战吧？你们，你们，哎，你们知道那余文静是什么人吗？她不就是西南苗疆一个山寨的小丫头吗？余文静是陈北玄托付给我的人，是
。陈北玄，若陈北玄登门问罪，我西南六大家族拿什么给他交代？家主大人，门外有一男一女求见，他说是您江北的故人。啊，对了，他姓陈。什么？难难道那人真来了？没想到余文静的来头这么大，当初是我苏家拱手把他献给鬼巫教的。陈北玄要是知道了，不行，我得赶紧想一个天衣无缝的谎言。白家主，啊、故人来访，你就是这样待客的？晚辈白无忌拜见陈仙师，参见仙师，恭迎仙师法相。白家主，当年我将余文静交于你手，并说过。余文静若有一丝一毫的伤害，就拿你试问。我，我，你叫素云之，太阴素家家主，文静就是拜入你门下的吧？那现在他人呢？这，是鬼巫教杀上门了，说要是不交出余文静，他们就要灭我苏家满门。我们也是没办法，你有本事，你去找鬼巫教的麻烦啊！余文静被鬼巫教带走了，好啊。敢对我陈北玄的朋友下手，我的不耐烦了吗？先是息怒，陈先师，余文静之事大家都不愿看到，也不怪我六大家族。余<笑>文静若是没事就算了，若有不测，我就踏平你六大家族。这是哪来的规矩？明明是鬼巫教强的人，凭什么怪在我们六大家族头上？我陈北玄的话就是规矩，你若不服。先修到神境再说。余文静若有事，我首先拿你们素家开刀。前面就是鬼巫教总坛了。陈先师，我们六大家族前来相助，愿违法行足，救回余文静。先师，带晚辈等人去捉了老屋主，向先师请罪。嗯，炸开这道石墙。我们就能到达鬼屋教的老巢了。嗯，开！好啦，所有人退后。石老真人的御土之术越发精妙了，我等望尘莫及啊。我们也进去吧。是。怎么回事？似乎有炸药开山的声音。山脚下发生了什么？呃，不好了！西南六大家族联合攻上来了。哼，区区六大家族也敢攻上我鬼巫教总坛，立刻传令下去，命令所有弟子和护卫一起御敌。诸位长老，随我去开启万鬼大阵，这一次要让六大家族。有去无回，展开。不好，是鬼巫教的后山大阵，万鬼噬心阵。这这么多鬼啊！怕什么？诸多家主真人在此，更有仙师坐镇，便是再来十倍的恶鬼也不够杀的。杀！杀！早就看鬼巫教不顺眼了。杀！注意警惕，小心他们下咒。控火术，不行，太多了，根本打不完。陈先生，我们快抵挡不住了。幻神笛，这，这竟然是一尊半步神境的顶级鬼神，不，不是一尊，是五尊顶级鬼神。去。鬼魂全部消散了，不是石老鬼的手段，他还没有这个本事，能够驾驭鬼神，难不成？快，立刻召唤祖师！鬼巫教今日遭逢大难，弟子不敌，请求祖师出手！出手！走吧，我们上去。祖师，您难道要放弃我们吗？是谁胆敢攻入我鬼屋教？是祖师，祖师显灵了！祖师这就死了。这可是一尊半步神境的鬼神啊！余文静在哪儿？你是陈北玄
，禀告阁下，余文静。大长老，你要背叛我们鬼屋教吗？聒噪、呃啊！你若将余文静的下落告诉我，我可以给鬼屋教留下一点苗裔；否则，就别怪我踏平整个鬼屋教。禀告阁下，余文静已经被老屋主带着。去参加乌门大会了。乌门大会，陈先师，外面的鬼屋教教众已经全部投降了。嗯，这些人也交给你们处置吧。你们知道乌门大会吗？乌门大会，余文静被老屋主带去乌门大会了。这乌门大会是干什么的？乌门大会类似武道盛会，每一届大会都会选出一位巫王，统领乌门各道。各家巫道教派都会参加。巫门大会的地址在哪儿？在花果边境一个叫巫山镇的地方。果然，我曾听闻就是在巫山镇。既然如此，我立刻启程。巫门大会不仅所有的当世大巫齐聚，而且还有巫门的祖传法阵镇守。陈先生此去，真的能行吗？陈北玄若败了，死在巫山，不能来找我们麻烦，岂不更好？站住！两位，巫山镇最近正在举行巫门祭祀大会，不欢迎客人，你们请回吧。本尊前来参加大会，你们敢阻拦？不知巫门前辈降临，万请恕罪。前辈快请进。哼，主人。你为什么要从正门进呢？凭我们两人的力量，直接攻打进来就是。我感觉这山谷内有一股异样的气息，先不用打草惊蛇，而且此行主要是救人，先救到人再说。嗯，七位修法真人，三百多个术士，这屋门真是鼎盛啊！找到了，有红莲火种的印记，必然是鬼屋教老屋主余文静啊。怎么没有他的气息？难道死了？这不可能！他若死了，我必有感应。难道他被秘法隐藏起来了？地球上还有能瞒过我神念的法术？哼！既然余文静不在，我就无需顾忌太多了。站住！这里是乌门重地，没有请柬，擅入者死。我来找人。找什么人？老七，要是你感觉这两人什么来头？那我岂不是什么阿猫阿狗都能见到？身上一点内劲和法力都没有，只是普通人。倒是那个卑贱的小妞，好像是一位了不得的剑道高手。咱们巫山什么时候来了个如此厉害的高手？不过这小妞实在太嫩了，要是能抓起来调教一番，龙哥，你莫非想？这个卖个两三千万美金不是问题，他剑术再强，能扛得住的、啊。怎么回事？啊、他他敢杀乌门的人？大胆！竟然敢在巫山镇杀我乌门弟子，留下命来！诛我主人者，死！灵血神招，是血巫教巫主座下三弟子尤天鹏，他一身修为，已经到了入道中期。凝血神爪练得炉火纯青，看来那小丫头有难了。哼、啊！太可怕了！这不可能啊！大家一起上，杀了他们！清华剑法，去、啊！宗师，这女子竟然是一位化境宗师，她莫非是这股剑道大师英龙华不成？不可能，英龙华已经四十多岁了。哪有这少女年轻？走吧，会场里面可是有巫门十九脉巫主啊，还有众多修法真人和长老，这两人真不怕死啊！黑巫主，您已不满三十岁之龄，登临黑巫教巫主之位，驰骋大教，威震敝国，实在是让我们这群糟老头惭愧呀、啊！呵呵呵，鬼巫主，这一次你和灵巫主、血巫主联手，从妖神谷中夺得了地巫鼎
，傅神甚是高兴。尤其你献上的那个玄阴女子，竟然还是楚子之身，有了她，正好可以补全傅神的七煞阴神法。你立下大功，想要什么酬劳？为大巫神做事儿，乃是我等晚辈的荣幸，哪敢要酬劳呢？只是我叫之前不小心得罪了陈北玄，要是能请大巫神出来说和一下就好了。哼，陈北玄算得了什么？当年我父神位列神榜，如今又苦修六十年，再加上七煞阴神法即将大成，便是遇见叶秦苍也能一战，何惧区区陈北玄呢？大胆，什么人？竟然敢来我屋门地盘撒野！老屋主，故人来访，为何不出来迎接呢？是你？你算什么东西，也敢闯入我屋门大会？拿命来！找死！一起上，拿下这个小妞，作为献给巫王的礼物。他在哪里？不说，哼！你们三个滚！啊！他在哪里？什么时候来了这么强的高手？武道、术法、精神力几乎无一不通，而且还如此年轻，莫非是昆仑这一代的青龙？不可能！青龙虽然号称法武双修，但绝不如此人年轻。鬼屋主，这人既是你的仇敌。你应该知道是谁吧？他就是陈北玄。什么？陈北玄，我屋门与你素无仇怨，你为何要杀上门来？以为我屋门好欺负吗？他在哪儿？<笑>陈北玄，你敢无视我？我走。父王小心！去。这尊蛇皮小狗。可是黑巫教顶尖法器之一，仅次于七大巫器的宝贝。他在哪儿？陈北玄，我屋门十九脉，有数十位真人，麾下弟子千千万，更有巫神坐镇。你真要与我屋门为敌吗？陈北玄，你不是问余文静在哪儿吗？他已经被我献给了大巫神，此时恐怕已经被大巫神吸干精气，练成神法了。什么？你？你你要做什么？哼！啊！余文静若有事，我会踏平孤门，让你们神魂俱灭，彻底从世间将孤门抹去、啊。连魂魄都燃烧殆尽了，太可怕了！陈北玄，你就不怕我父神报复吗？哼，我怕。血爆大麻，陈北轩，大胆，父神，斩！你怎么？去！主人，会场内的人已经全部解决了。嗯，这群人在边境不知犯下了多少罪孽。死不足惜，收。如何找到黑巫教，还得靠这些灵魂带路呢。主人，我们接下来怎么做？哼，当然是踏灭巫门。龙哥，你说这会场里发生了什么？一开始杀声大作，但很快就悄无声息了。你笨呐，自然是那对男女杀进去，巫门长老们出手，把他们拿下了。他们能在这么多巫主手下支撑好几分钟，可见绝对是高手。那小妞死的太可惜了，若能捉住卖出去，必然要卖出天价呀！龙龙龙龙哥，啊，这是怎么回事啊？会场之中，十九脉巫门高层齐聚，怎么可能放任他们安然离开？归元，什么东西？主人，我们接下来去哪里？杀上黑巫教总坛，找到大巫神。若他真杀了宇文静，我就让整个巫门为他陪葬。你留在这里，等我回来。我此去救人，兵贵神速，带着你他累赘。哎，被
主人嫌弃了呀。是谁？胆敢杀我子孙，灭我分身，不怕本身报复吗？啊！我找出那个人，让他能挫骨扬灰，洗洗心头之恨。是，祖师。呃，今天没有多少肥羊入境啊。往常这个时候，有不少华国商人会进来，能从他们身上捞到不少好处呢。你们看，那是什么？这里是 B 国边境吗？呃，是。好。长官，怎么办？整个关卡都被那个人冲垮了。还能怎么办？立刻上报，敌袭呀！这是怎么回事？阁下，根据前线报告，似乎是有华国的超级强者入境了。华国的超级强者怎么会到我们避过来？而且还是正面冲撞关卡。我会立刻上报给部长与总统，并且通知黑乌教的尊者们。传我指令，命令坐镇西北边区的莱昂将军马上组织军队，一定要拦住那名华国强者。如有必要，可以动用武力击毙他。是，阁下。华国的强者胆敢攻入敝国，难道不知道敝国是我黑乌教的地盘吗？金尊者，您的意见呢？新巫主陨落在了华国，巫神震怒，现在又有华国强者杀入境内，真以为我黑乌教是你捏的？立刻调动所有军队，不惜一切代价歼灭那人。我也会让本地分坛的巫师们助你一臂之力。是，尊者。敌人将在十分钟之后进入预设阵地，火炮准备，坦克准备，狙击手准备，随时开火，开火！<笑>金尊者，请放心，在我的炮兵营下，便是一只蚊子都飞不进。不错，哈哈哈，国防部有点小题大做了，几百人就能对付，还非要我调动大军，这军队开拔不需要油钱吗？将军，你快看！空虚度，虚空而行，这是神境。开火！所有人立刻开火！坦克营呢？立刻把他们调来！一定要围杀这人！哼、嗯！这，这也太恐怖了！上啊！所有人全部开火！干脆做他军法处置。当年。大巫神就是这样纵横战场的吗？独自亮丽。啊，好痛！啊啊、嗯！多谢尊者，尊者，请出手击杀那个华国人。已经晚了。那尊者，我们怎么办？陈北玄此来，未必是冲着我们黑乌教而来，说不定只是路过。你无需害怕。你是黑巫教的人，黑巫教大巫神座下，巫贤尊者金巫贤，拜见陈仙师。不知是仙师到此，还请恕罪。黑巫教的人都该死黑乌教，终于到了！来人，立刻止步！你是在向整个敝国挑衅！若再前进一步，我们会立刻开火！<笑>开火！这，这是神灵将士啊！神灵将士，罗汉下凡了！神灵将士，神灵将士，神灵将士，华国神本人，前来拜会黑乌教大巫神。你们说，外面出什么事情了？今天那个祭坛上的老罐货比平时暴躁许多。不知道，我被抓来几个月了，老怪物平时半个月都未必苏醒一次。不过自从这个华国少女来了后，他就经常苏醒。我听他们的人说，似乎人已经凑齐了，马上就要开始举行仪式。
是要修炼什么邪恶的法门，又或者举行罪恶的仪式。文静，你不伤心吗？我从小就被人当祭品养了十几年，没什么可怕的，只是可惜，终究没有再见他一面。你一直说的他是你男朋友吗？不是的，他是我曾经的同学，一个非常神秘的人。小凡，恐怕这辈子。我再也没有机会见到你了。黄金大人，千万别留下大事。这是，护神大人，臣臣被谁杀来了？混账！没有耳朵多吗？来提醒我，你们守在这儿，让老祖去会会陈北玄。哼！真有人来救我们了吗？我不是在做梦吧？听那人的语言，好像是华国语。你们知道他在说什么吗？好像是说，华伯陈贝轩来拜会什么黑巫教大巫神。不，他说的是陈北玄。那时，于文静他还活着。陈北玄，敢杀我子孙，闯我总坛，我绝不放过你！哼，大巫神，神灵。这绝对是真神将士，陈北玄，你为华国神话，我为巫教巫神，你为何要杀我弟子，灭我子嗣，闯我总坛？你捉住的人中，有一个叫余文静的女孩，是我同伴。什么？为了那玄阴之体的凡俗女子，你就要攻上我黑巫教总坛？我陈北玄要护的人，就算是凡俗之人，也不是尔等能动的。好，好，好，陈北玄，你莫以为只有你一人能横行世间。今日就让你瞧瞧，真正的神境——北煞英独掌。他才二十几岁，真气怎么会这么雄厚？除了你们这叶擎苍将军，你是第二个给我这样压力的人。叶擎苍，雨，风，破，我，陈北玄，你，山来，地下阴雷。这七枚黑煞阴雷，我花了三年苦功才炼制而成，便是整个黑巫教都没有几枚呀、啊！雷电，招来！什么？这、啊、上品法术，御雷真诀，滋味如何？北玄，你敢伤我肉身，此仇此恨！请借三江五湖之水，也难以洗净。你废话太多了，陈北玄。世人都说你肉身无敌，难以肉身击破阴障，但我七煞神魂法的恐怖，远远超出你的想象。是吗？哼、啊！这已经不止一倍音速了吧？这是两倍音速，北玄，我苦修数十年，凝练出了这七道煞气元神，岂是这样就能击杀的？我距离七煞元神大成仅仅一步之遥，你除非能同时斩杀我七道元神，否则这辈子都杀不死我。雕虫小技。也敢号称元神？破、啊啊！该死，他怎么这么强？唉，终究是差一分。以我现在的能力，同时破七次阴障，还是有点吃力。这是你逼我的！<笑>准灵器，陈北玄，这乃是我黑巫教镇派七宝。你若就此退去
，我们的仇怨一笔勾销，否则七大巫七一起上，就别怪我收不住手了。若是因为地仙在此驾驭这七件法器，我还会退避三分。至于你，哼！混账！七煞阴神阵，起！哈哈哈哈哈哈！你陈北玄。也不过如此，归元，斩！我吃了你一就算是死，也不会让巫兽有我何报复的。我果是什么时候出了这么一个狠角色？是飞剑，混账！秦北玄，此仇此恨，我一定会报。你以为你逃得掉吗？大巫神，师徒死了？这不可能，这不可能！老祖绝不会这样轻易被打败。交出宇文镜，否则。我踏平黑乌教，快！立刻启动护山大阵，绝不能让陈北玄冲进来！七煞独掌阵，便是大巫神驾驭七件巫器而布的法阵，都被我一剑斩破。凭你们这一道黑煞护罩，休想阻我！真是冥顽不灵！飞元，斩！黑乌教，这就完了。惩罚。走吧，我带你们离开。嗯。会长，我们怎么办？老祖已经出事，这一切都交由老祖解决吧。老师，这网络上的视频。难道是师祖？应该是老师与大巫神的战斗。助人入神，一剑杀神。这陈北玄，莫不是已经超越了神境？您是文静的同伴吗？我叫安迪，和文静是好朋友呢。你看起来年纪好小啊，但是居然这么厉害！<笑>尊敬的大人，非常感谢您将我们救出魔窟。伊文斯家族绝对不会忘记您的大恩。我是为余文静而来，你们只是顺带的，在这里住一晚后，你们就各自散去吧。尊敬的大人，总统阁下携诸位部长与将军前来拜见您，正在楼下等候接见。让他们上来吧。帝国总统吴丹胜拜见大人。我此来为的是黑乌教，但你却派兵阻拦我。是何用意，大人？这一切都出于黑巫教的指令。黑巫教统治这里数十年，我不得不听从老总命令啊。哼，是吗？大人，为了补偿您，我国愿意拿出十分之一的财政。不用。晚辈胡世藩曾任黑巫教二长老，拜见陈仙师，愿仙师法力永享，寿元千载。我杀了大巫神，踏平你们黑巫教，你还敢来见我？神境之威，我便是想逃，也逃不出您的掌控。而且仙师眼前还有一笔最大的财富，需要我帮仙师掌控。哦，说说看，黑巫教以及整个帝国。陈仙师，黑巫教扎根帝国六十年之久，枝干还在，只要派人掌控，迅速就能操控出整个帝国国政。您将是万万人之上的存在，这些对我没有意义。我再给你一个机会，若不能打动我
，你就跟着大巫神一起去吧。啊，这、这，先生，我还有一个消息，涉及到地仙的秘藏。哦，你说说，什么地仙秘藏？啊、听老祖说。那是一位千年前的地仙修炼的洞府，老祖在偶然间发现了这个地方。当时地仙已经陨落，里面必然有诸多法宝，但那里被阵法守护，一直没办法打开。可是就在前段时间，东南林家派人来交谈，好像说林家找到了打开秘藏的方法。地仙陨落的骸骨以及丹药、灵药等等，都是我急需的，尤其是一位地仙修炼之所，必然是灵脉所在。好，将地址告诉我，我不但饶你一命，并且会让你做这黑巫教的巫主之位，许你拜入我北穷派门下，为黑巫堂堂主。多谢先师，今日之后，黑巫教必然闻先师之令而从之。先师，那地仙秘藏就在婆罗洲。婆罗洲，东南亚地界吗？也对，地球上灵气枯竭，灵脉溃散。只能去蛮荒地带寻找灵脉。禀告陈仙师，这地仙秘藏有一个前所未有的大阵，阵法一开，无人能闯进去。据说这阵法每隔十二年会受到天文潮汐影响，力量降低到最低，是唯一闯进去的机会。今年恰好又到了十二年的轮回关头，按照时间计算，应该在十天之后。好。那就十天之后出发，和你一起的那六人，我会命胡世帆他们把人送回去。你准备怎么办？是待在这里等我回来，还是先把你送回去、啊？鬼屋主来带我的时候，姥姥就被他打死了。太阴素家，我也不想回，我想留在这里帮你。嗯，也好。黑屋教这么大的场子，交给胡世帆一个人，我并不放心。若有你在这里看着，我就放心多了。他是我的第三弟子，将代替我坐镇黑乌教。我不在的时候，他的话就代表我的意志。啊！不行的，小凡，我修为才刚入道中期，大长老他们都是真人，我怎么能在他们头上呢？我北穷派的规矩，宗主弟子高于各堂堂主。你是我的弟子，能掌控他们的生死，何须害怕？嗯、啊！这是他们的神魂玉牌。他们若有一心，你直接捏碎令牌，便是他们修成神境，也会神魂俱灭。这神魂玉牌你拿着吧，以后黑巫教全凭你来差遣。嗯、呃，好。拜见门主，拜见大小姐。今日之后，日之后我等一定遵从大小姐的命令。接下来，我会教你操纵神魂令牌，并且传你一门太阴炼神剑，让你修炼。好。主人，这次是去婆罗洲。不错，这一次若能找到地仙洞府，凭着里面的灵脉，我足以把修为再推高一层。随着修为的提高，我对灵气的需求越来越强烈了。这是老祖出关了。不孝子孙，红千帆，拜见老祖。起来吧。我闭关这么多年，你能维持住鸿门的基业，也算难得了。雷兄深夜于陈北玄之手，其他巨头也死伤惨重，鸿门威严扫地，子孙对不住老祖。这不怪你，连大巫神都死于陈北玄之手，你能与他周旋这么久，也算难得。那老祖，您此次出关是？又到了十二年一次的地仙开门。林兄传信邀我等齐聚婆罗洲，共开仙府，顺便杀陈北玄。龙堂第十二任堂主参见龙主，祝龙主法力元身，寿元千载。原来龙堂已经传承到第十二任了吗？龙主，您此次出山是为陈北玄吗？就地重开，故人相邀。不得不去，龙堂与鸿门林家历来同气连枝，大巫神仅因为一个女子就被陈北玄打得生死教灭。我难道坐视不管
，等着陈北玄踏我龙堂山门吗？恭迎老祖出山！我此次出山，不杀陈北玄，誓不罢休。哈哈哈，欢迎两位，我们这里提供各种各样的探险服务，无论是去深海潜水，还是原始丛林冒险，应有尽有。我想找一个精通婆罗洲地理的向导。婆罗洲的嘛，哎，这很容易。啊，给我安排个去婆罗洲的向导，要老手。哎，经理啊，最近去婆罗洲的人太多了，安排不过来。现在都是几个人组队一个向导了。这，看来没有向导了。我们去下一项。哎哎哎，等等两位，也不是没有向导，只是不知两位能不能组队呢？组队？呃、哎，是的，最近是旅游旺季，向导紧缺，现在还有一支队伍没出发。如果两位不介意的话，哼、嗯。也好，反正只需要向导指点一下方位，到了婆罗洲后就可以自己去寻找地仙秘藏了。那太好了，负责领队的向导绝对是我们探险社经验最老道的，整个婆罗洲他都了然于心。不过队伍中有一位身份尊贵的女士，是我们这里的拿督，请两位尽量不要触犯，否则是会处以鞭刑的。身份尊贵的拿督。拿督是我们这里的贵族，在他面前千万不可以失礼。尊敬的拿督阁下，不知道可以让他们参加到您队伍吗？让他们参加？我们这次的目的地是婆罗洲中部的无悔谷，那里是婆罗洲最危险的地方。凭他们两个可以吗？无悔谷，这不就是地仙秘境所在地吗？我们此次的目的也是无悔谷。就你们？哼，你如果能打败我的保镖，我就同意你们参加；否则，我才不要带你们两个累赘。他叫塞莎，你们要是能打败他，我就允许你们参加此次冒险。小雪，是。你要一个女人去打塞莎？看招！喂、哎啊啊！他怎么这么强？这个看起来柔弱无力的女生。竟然轻易就折断了塞莎的手，还要再来吗？小姐，那个女子是个武道高手，一般人不是她的对手。行，算你们通过。诸位贵客，准备出发吧。诸位贵客，我们再往前面就是原始丛林了。你们真的不带任何东西就进这原始丛林吗？不用，一个小丛林罢了。这两人。到底是什么来头？以这个距离来算，离无悔谷越来越近了，最多还有三百公里。主人，这里面真的有地仙秘藏吗？会不会充满危险？你尽管放心，便是那地仙还活着，也奈何不了你家主人。哦，停下！你们是何人，也敢来闯这林子？不怕死吗？哪来郭家？见过灵王。原来是郭家子弟。既然这样，就饶你们一命。啊，谢叔，这就是咱们东南亚四大降头师之一灵王吗？坐骑白虎，容貌枯瘦，不是灵王是谁？可是谢叔，灵王怎么会出现在这里？传说无悔谷中有仙人的宝藏，可惜数百年来前去寻宝的人。都命丧黄泉了，灵王显然也是冲着无悔谷去的。这一路来遇见的强者不计其数，看来都是冲着宝藏去的。暖暖，咱们要不还是回去吧，这太危险了。嗯，都走到这里了，还能回去？至少得看一眼无悔谷吧。而且那些强者总会给我国家一点面子的。这就是无悔谷吗？小姐姐。咱们已经看到无悔谷了，赶紧回去吧。我不，都到这里了，至少得去山谷那看一眼吧。这就是无悔谷，好一个阵法！无悔谷乃是举世皆知的险地，有去无回，你们真要进谷？哈哈哈哈
，林王，你别装了，我们汇聚在这里，不就是听到消息说，这里是地仙陨落的秘藏所在吗？不错，我确实听到消息才来这里，但这消息怎么传出来的，我却不知。地仙这等存在，应该是那些神境强者们惦记的，关我等何事？你们说，这消息是不是有人故意放出来的？故意放出来，为的是什么？错局，引人上钩。又有人来了，一群普通人也敢来，真当这里是闹着玩的？我的天，灵王，智者尊者。古太拳王，这么多强者都来了，绝对有大事情发生。地仙秘藏就在这里面，该试着入阵了。啊，不愧是地仙秘藏，这个阵法不简单，只能先用神念解析阵法的运转流程。那个小子，你在做什么？找死！铁叔，有办法救救他吗？小姐。这是他自寻死路，不关您的事情。<笑>原来是三个大阵连环，阵中套阵，我明白了。你刚才在叫我？<笑>怎么回事？<笑>那不就是个普通人？赤蛇尊者这是怕什么？难道印尼奶榨菜？拜见北玄仙师！拜见北玄仙师！这到底是怎么回事啊？我早该想到了。带着一个卑贱侍女，姓陈的华国人，除了陈北玄，哼，还有谁？你刚才似乎对我说，我在找死。不不不不，我说错了，求仙师饶命！你的蛇想咬我，我杀了他，你有意见吗？没意见，绝对没意见。是那头畜生找死，仙师杀得好。我要进无悔谷，你们有意见吗？绝没意见。也只有陈仙师这等站在世间巅峰的强者，才有资格取得地仙秘藏。你们也知道地仙秘藏，这消息不应该是绝密中的绝密吗？这消息是在最近几天传起来的，我等也是因此才匆匆赶来的。哼<笑>，看来这是有人故意传开，引我入局的。哈哈哈哈哈！陈北玄，你终于来了，又一个神境啊！好像是鸿门传说中的那位老祖。哼<笑>，就凭你一人，也敢来与我为敌？陈北玄，你确实强大。若论单打独斗，我绝不如你。但我既然敢设下此局，引你入内，又怎会独自前来？是特种部队的飞机。<笑>谢兄，来得何其迟也！久未出世，却见了几位故人，略耽误一点时间，还好未无正事。龙堂谢家子弟，谢敬堂，拜见龙主。敬堂此生能见到先祖一面，死而无憾。哎，痴儿，起来吧。神境中起巅峰，他比你略强，但就凭你们两人，想对付我？还差得远，如果再加上我呢？原来真的是局呀、啊！原来我们只是一些被幼儿吸来的可怜虫，人家不想这个千古杀局，真的是陈北玄。踏天而来，横绝长空，这简直像神话故事里般。林树明，不像啊！我家主人何等人物！你还不够资格让他出关，杀你！凭我掌中三尺长剑就够了。陈北玄，你若能立下神魂誓约，发誓永不与我等为敌，我等可以放你一条生路。否则，就别怪我们三人联手以大欺小。我与鸿门有仇，与林家有怨，却不知道与龙堂有何纠葛。阁下为何而来？故有相求，不得不来。而且你太强了，今天死的是大巫神，明天说不定就是我龙堂。<笑>好，好，好，今天我就拿你们开刀，让世人知道我陈北玄
，不能惹。说辞无礼，今日以你之血祭我长剑。不好，快退！我们也走远点儿。神战一旦开启，我等就如同蝼蚁一般，瞬间就会被余波撕裂。小雪，你也随他们去。陈伟玄，你该荣幸吗？能让我等联手围攻，你是继叶擎苍之后的第二人，是吗？当年叶擎苍没除掉你们，今日让我来替他完成。哼，不好！他竟然一步踏在了我等气势最薄弱处，我云手，斩！大而无当，不堪一击。来，剑术不精，再学十年。这是我平生最得意一剑，竟然被蓝妖打断。银，嗯。别出心裁，略有可取之处。陈北玄一拳，一掌，一吼之间，竟然破开了三位神境的联手围攻。陈北玄，我确实低估你了。以你现在的修为，便是比起五十年前的叶擎苍，也毫不逊色。之前的停战协议依旧有效。少废话，来战！这绝对是个惊天动地的法术。不能让他得逞，一起出手，齐幻影，千幻魔云，游龙剑，千雷术。陈伟玄以一敌三，竟然一击就击败了三位神境，这是何等恐怖的力量啊！啊，可惜了。现在终究只是神海初期，力量分散太厉害，一击不足以击杀他们。天师道大天师姚道一是你什么人？不认识。他竟然不认识姚道一？雷法历来是天师道遗传，从来没有流露出去。算了，别管这些了，全力出手吧。再留手，恐怕今天我等都要死在这儿了。你们还有什么底牌？尽管使出来吧。嘿，原来是这种原始落后的合击之术。嘿，嘿，斩！这合击术的力量足以媲美四五位神境出气，这陈伟玄竟然凭一人之力破开了。再来，嘿，日月轮，小心！是他在这国击杀武功红衣的招数，这是你逼我的血剑术。去，和日月轮回。这一招，陈北玄必然要撤招躲开。什么？怎么可能？你为什么不躲？啊！心剑合一。这全力一击，付出了琳琅牙的肉身。如果还杀不死陈北玄，那我们就真没办法了。陈北玄，你非要和我一命换一命，何苦呢？我等都是神境强者，有什么不能谈的？啊、恐怕要让你失望了。竟然没死，冰肌玉骨，琉璃玉体，这是修成地仙佛陀了。自从肉身大成以来。你是第一个伤到我筋骨的，仅凭此，你就足以自傲。我以血炼阵法修炼飞剑，不仅肉身遭受重创，神魂也受损了。陈北玄，我和你不共戴天。我们也走。你以为你逃得掉吗？啊！方天印啊！哪里逃？死定了吗？多谢谢兄。你敢拦我，不怕死吗？百年故友，不得不救。况且，我哪怕不救，阁下就会放过我吗？既然知道，那就上来临死吧。阁下想要我这条命，就来无悔谷取吧。雪丹沙，我进无悔谷了。
己之力力敌三位神境，这一战绝对会轰动世界呀、啊嗯！为了爸妈他们的安全，我要么斩了龙主，要么收服他，绝不能让他逃难。这家伙坐镇此地狱数十年，恐怕对无悔谷法阵早就了然于心了。我只要一刻钟。就可以破解这个法阵，但一刻钟后就不知道龙主逃到哪儿去了。还是先破阵吧。这地仙秘藏一共是三个阵法，第一个迷雾法阵，剑气雷音，开。哼、啊，这是原始的五行阵。哼，若是其他阵势，我还要费点手脚。但我修行的可是五行仙宗的至高绝学——青帝长生体。来吧，等的就是你，太古青帝，以目伏照，敕令降服。五行阵相互相连，一阵被破，其他的法阵立刻也为之紊乱。啊，那两个法阵，我们几个神剑联手，花费数十年的时间才找到破解的办法。但陈凡这么快就破解了，你竟然这么快就通过云龙沙阵与五行阵？对你来说，可能需要几十年时间破解；对我而言，最多费点手脚罢了。这就是第三座法阵，这洞府的主人难道是？这座洞府。应该是华夏最后一位地仙藏剑上人的洞府，法阵的最后一阵，就是这座剑阵。藏剑上人当年凭着这九柄飞剑，打遍华夏无敌手。想要破这座剑阵，估计要九位神境联手才行。可是这世间，哪那么容易凑足九位神境呢？哦，原来如此。这九柄飞剑中，都蕴藏着澎湃的剑气，一旦激发。每一件的威力，恐怕都不逊色于林剑仆的血剑术。这养剑壶，当年就是藏剑上人的法宝。莫非，上古神剑，听我号令，收！这莫非，是藏剑上人的那个养剑壶？不是失踪了吗？我也是在港岛无意中得到的。跟我进来，别想逃跑。啊。看来只能听他的了。藏剑上人还活着，千多年过去，便是金丹也会陨落。区区先天怎么可能活着？这只是他的地仙之体罢了。先天道体，冰肌玉骨，数千年都不会腐朽。他的神魂早就魂飞魄散了。咦，他手里拿着一本古经。仙门壁，天路诀，这是什么意思啊？修成地仙之子，四百九十二岁矣。大限将至，未尝发现有离开此界之法。唯于那处，似有仙门，可惜早已封闭。通天之路，至此绝矣。藏剑上人应该是地球最后一位地仙了。他当年找不到离开的方法，作画了。现在看来。大约有三种法门离开地球，第一种就是找到藏剑上人所说的仙门所在，重开仙门，踏上天路；第二种，则是修成金丹，肉身横渡宇宙虚空，直接飞出地球去。可这太艰难了。最后一种，就是等十年之后，老师路过地球时带我离开。嗯，不过这都是先天之后的事情，我现在才神海初期。应该考虑如何入先天才对。那卷古今，恐怕就是藏剑仙人的功法秘籍。可惜我不是陈北玄的对手啊！洞府你也进了，地仙你也见了，现在该做出抉择，想生还是想死？啊！求仙师放我一条生路，我愿立下神魂誓约，绝不再与仙师为敌，任仙师驱使。好，收服此人，陈家必能保住。那就定下神魂契约吧。啊！小人谢言，拜见主人，愿主人仙福永寿
，法力绵延。这个，就作为你入门的礼物吧。这，主人，您就将它赐给我了。区区一门九流剑经，算不得什么。你好好做事，以后我未必不能传你真正的修仙大典。从今天开始，你作为北穷派的护法，地位与门主弟子相同，仅次于我。是，门主，门主。这个地仙秘藏名不副实，除了一卷古经外，也没留下什么宝物来，太穷酸了吧？你懂什么？嚯！这才是地仙洞府真正的价值所在，一条灵脉，真正的灵脉，比狼神谷中的灵泉，足足庞大十倍的灵脉啊！这灵脉周围的几株草药，全是上品灵药啊，再加上黑巫教得来的地屋顶，我可以炼制一炉真正的丹药了。我要闭关一段时间，你就在此为我护法吧。是，门主。天啊，天师道当天是妖道一出世了，武当古道脉的李长生也出世了，还有 C 国的降头之王，这是这国的大鬼神。这些神剑强者们怎么像萝卜一样，接二连三的冒出来？哼，因为他们坐不住了。陈北玄连斩神境。彻底凌驾于普通神境之上，这些老怪物准备相互联合对付他了，而且还有不少神境强者窥探北穷派的地盘，上门攻打。何人敢来抄我北穷地盘？华云峰，你竟然已经入了神境！不过我没搞错的话，这里是陈家地盘吧？你何必多管闲事？我华云峰已经拜入了陈北玄门下，成为了北穷派的门徒，选阁下收手。勿要平添不必要的伤亡。华云峰一个神境拜了陈北玄为师，什么？雪代沙居然杀掉了神境的降头之王，还有这个叫阿修的小丫头，居然是陈北玄的大弟子，华云峰的师姐。不止这些，还有药神谷也宣布加入北穷派，改名为炼丹堂。黑巫教也宣告他们已经成为北穷派黑巫堂。这个陈北玄。什么时候创建了个这么厉害的北穷派啊？我这个龙堂龙主，都要变成烧火童子了。用地屋宝鼎，再加上九九八十一天的熬炼，这炉丹药终于快成了。门主，这是丹药成了。门主，这丹药莫不是成精了？哼，上品灵丹岂是地球上的丹药能比的？到了他这等层次，已经生出一丝灵性来了。我，想跑？啊，竟然列出了九枚，太好了！我还以为最多五枚呢。门主，您练的是什么丹药？此丹名为赤焰灵丹，乃是上品灵丹中最珍贵的丹药之一。它与我们平常练的丹药有什么不同吗？<笑>你们那儿哪叫丹药？真正的灵丹，不只需要珍贵的药材，而且炼制手法非常苛刻，至少要达到神海才能炼制。但一旦炼成，一枚就足以让人突破神境，一枚就能造就一位神境。有了这赤焰灵丹，再加上这灵脉中的灵气，足够我修炼到神海中期了。而且这九枚赤焰灵丹，足以再炼一门神通。只是，该炼哪一种呢？我此时仅仅具备先天之体，但没有护体神通或者护身法宝，根本没法硬扛核武。唉，地球的修炼环境太贫瘠了，几乎找不到炼器材料。我想要一件防御法器，都只是奢望。那就选护体神通吧。九枚赤眼灵丹，够修一门下品护体。嗯，就它了，赤焰战甲。我要开始修炼了，任何事不得打扰我。是，门主，门主开始修炼了，我也赶紧去研究九黎剑经了。哎，哈、啊！到了今天，九黎剑经总算修成了。啊，门主又突破了。耶，气息怎么徘徊了一下，又收回去了？灵池竟然被门主吸干了。嗯。本来想一口气突破到神海后期的，可惜灵液没有了
，最终只能修炼到神海中期巅峰。门主，我修炼了多久？您修炼了一年半左右。啊，一转眼竟然一年半了。这次修炼主要目的完成，该出关看看了。是，终于出来了。一年半未出，这世间变迁，不知道他们有没有忘记我。门主，附近的昆市中有一个谢家庄园，算龙堂分舵，请让弟子招待一下。谢岩身为龙堂之主，一声令下，很轻易就能查到陈家人的消息。也好，启程吧。别打了！啊，里面怎么有打杀的声音？奇怪。怎么有股气息很熟悉？是那个郭暖暖。再来一张，就结束了。住手！既然是暖暖的话，我自然要听从。怎么，你改变主意了？死都不会跟你回去的，冷童。黄静，你也投靠了冷家吗？霍姐，你与冷童大哥的婚约是梁家长辈同意的，霍伯伯也点头了，你何必抵抗呢？我爸是被你们逼着点头的，但我是不会同意的。暖暖，你说错了，不是我们逼迫你爸，是你爸主动要将你嫁给我。要不然，你以为我是怎么知道你在这里？什么？龙主已经被那个陈北玄杀了，龙堂摇摇欲坠。呵呵，你们郭家还有什么依靠？你胡说，龙主绝不会死的。当时姓谢的冲入无悔谷，是我们亲眼所见。这么久都没出来，他死定了。龙堂注定归那位大人所有。暖暖，只要你嫁给我，我保证你们家绝对没事。便是那位大人占据龙堂，也得倚重我父亲这样的大宗师。龙堂年纪轻轻，修为就超过了我，实在不行，只能拼死一战。找机会让小姐逃脱了。谁说我死在无悔谷的？龙主，谢家后辈谢金堂拜见老祖，上天保佑，让老祖平安归来。起来吧，谢岩，看来你不在这段时间，龙堂似乎不太平静啊。门主，这是我的错，请允许我清理门户，问清楚事情真相。去吧，你既是我门下护法。若有问题，我也不会袖手旁观的。这是怎么回事？龙主与陈北轩不是敌人吗？哼！龙主饶命！龙主饶命,命！你叫冷童，你父亲是冷剑锋。当年你冷家先祖拜入龙堂，立誓永远效忠龙堂，永不叛变。今日为何要攻击我谢家庄园？<笑>攻击龙堂龙主家族，实为背叛龙堂。违规者死、嗯啊！谢晋堂，把这段时间龙堂发生的事都告诉我。是，龙主。哼、嗯！该死的达信与苏哈比，竟然敢打压龙堂！这两人是谁？降头之王达信是现任国王的叔叔，当是降头之术的集大成者，堪称替国皇室的守护神。而苏哈比，则是古神庙的祭祀。据说得了海神的传承，于是自称为海神的代言人。嗯，我才闭关一年半，这些神境竟然纷纷出事了。之后还发生了什么？在我们连续败北，损伤惨重的时候，一个自称吴冠超的神境强者来到了总坛，声称只要龙堂臣服于他，他就能保住龙堂。家主大人强烈抗议，就被他一掌击杀，说是还老祖您当年的一掌之仇。求老祖给我谢家报仇啊！好一个吴冠超！这个吴冠超是什么人？他是六十年前的南阳第一高手，吴家的绝世天才，曾向我挑战，被我一掌击败后就消失不见。事后，吴家就臣服于龙堂，成为了龙堂支柱。没想到现在他又出现了，还想灭我谢家。难怪吴家叛变那么快，因为吴冠超就是吴家先祖。不过。六十年前，吴冠超只是化境巅峰，现在竟然修成神境，必然有什么奇遇。无妨，我跟你去一趟
，见见这位吴家神境。不过得注意隐藏身形，若走漏消息，让这吴冠超提前逃跑，那就麻烦大了。门主所言极是，多谢门主。展建堂弟子听令，迅速封锁住整个谢家庄园，收缴所有的手机、电脑等电子设备，不允许走漏一点风声。是。至于你们，先待在庄园中。等龙堂之乱平定后再出去。陈先生，你能带我去新庄吗？我父亲也在新庄，我不知道他现在怎么样了。我为什么要带你去？我，我求你行吗？好好待着，别乱跑。陈美璇，我有一架私人飞机，就停在昆甸市机场，我可以载你们去，这样就不会引起龙堂和吴家的注意了。私人飞机？陈先生，老祖，小姐确实有一辆私人飞机。当时买的时候挂靠在郭家的名下，龙堂的人应该不会查。嗯，那行吧。马上就到新州了。门主，吴冠超在不在新州？应该在，不过这气息很怪，我的神念不敢靠太近，怕惊动他。我们是直接杀去龙堂总部，揪出那个吴冠超和冷剑风，还是设下陷阱，瓮中捉鳖？不是我们，是我和谢岩、美女。我是郭家的人，来找我父亲郭守康。稍等，核实完毕。不过您只能带两个护卫进入。你们两个跟着我。龙堂还挺气派啊。为了开拓这片基业，随我一同来的老兄弟战死了一大半，最终才让龙堂立足在这里。这不是过暖暖吗？怎么来龙堂了？莫非想通了，愿意做冷伯伯的儿媳了？冷伯伯好。暖暖，你回来了。爸，我刚和你冷伯伯商量，什么时候给你们完婚呢？如今龙堂在新任龙头的掌控下，百废待兴。你嫁给冷童后，正好参与到龙堂事务中来。我家冷家明和，郭先生，好的，请我们喝喜酒啊。龙堂从来只有堂主，什么时候多出一个龙头来了？混账，你算什么东西？知道这里是什么地方吗？区区一个侍卫也敢插嘴，郭暖暖，管管你这仆人！吴龙头乃是大家公推的龙堂大龙头，地位尊崇，他再放肆，就别怪冷叔叔执行龙堂刑律了。冷剑锋啊，冷剑锋，你祖辈为了龙堂基业而战死，是何等悲壮英勇！没想到后辈却如此不堪。你是？你再看看，我是谁？哼，龙主，你不是死在无悔谷中了吗？我谢岩纵横天地百年，区区无悔谷，怎能拦我？哼，冷剑锋，你胆敢背叛龙堂，按刑律当诛！不，不要！啊！龙主饶命！龙主饶命！龙主饶命！吴冠超，我滚出来！是谁？胆敢直呼龙头的名字？这是龙主，真的是龙主啊！兄弟们，我们龙堂的龙主真的回来了！我等我等，参见龙,龙主，恭贺龙主归来,归来！就算龙主回来了，也未必打得过吴龙头，而且还有他们呢。爸，你错了，有他在。便是来再多神境又如何？吴冠超，到了现在这地步，你还不出来见我吗？哼哼，姓谢的，没想到你竟然能从无悔谷中出来。吴冠超，我待吴家不薄，你为何要占我龙堂，杀我谢家子弟？哼，废话少说，上来临死吧！不识好歹！哎。怎么可能？这段时间你修为不退反进了，受死吧！该死的，他修为怎么长得这么快？而且他不是修炼银波功吗？怎么会飞剑之道？我现在还未修炼到天雷的境界，绝非他对手！不管了，劈一下！啊！啊！去！呃谢龙主不会有事吧？放心
，区区一个神境初期，他若还解救不掉，这一年半的苦修就是为了狗了。啊，怎么突然起浪了？龙主无敌，龙主威威威武。刚才那一击，你已经没有能力再用一次，现在，停死吧。哈哈哈哈哈！姓谢的。你以为凭我一个人就敢占你龙堂吗？啊，不好！没想到地球上还存在这样的洪荒异种，这头黑鳞大蛇的实力，估计已经踏足神境。是降头之王达信和海神大祭司苏哈比。<笑>谢修，久违了，原来是你们！三位神境，这是必杀之举啊！哈哈哈哈哈！谢修，你一向以足智多谋著称，研究无悔古数十年，我等就预料到你可能逃脱，所以特地布下这个局，等你来钻。谢兄，你如果力誓龙堂永不出新中，我等就罢手言和，如何？你们若就此罢手，力誓永不犯龙堂，我或许会饶了你们。哼，好大的口气！哈哈，谢言。凭你一人，又怎么是我等三人的对手？你有什么底牌，就尽管使出来吧！三位神境啊，我龙堂今日难道要亡了吗？他的底牌是我啊！这这……爸，谢龙主已经拜入了陈北玄门下，成为北穷派的护法。我们龙堂现在也属于北穷派了。什么？他是陈北玄？陈显师，我等与你无冤无仇，反倒是谢岩曾围杀于您，这是什么意思？谢岩已经拜入我门下，龙堂自然归我北穷派所有。什么？拜走？我，<笑>在我陈北玄面前，你们逃得掉？哎，这是什么法术？这是神命之力，他不可能坚持太久。我等只要支撑到结界消失就行。你说的对，这风阵之力我确实不能坚持太久，但对付你们足够了。我雷拳法，呀！你根本不懂什么是真正的雷电，掌心雷。啊！这是什么法术？这才是真正的雷法。一位神境，就这样被一掌击杀了。这老怪物太恐怖了，必须逃。没有用的，这是神明的领域之力，只有等它自动消失，才能逃脱。接招！大家，陈北玄，你就在里面好好品尝大家的毒物吧，哪怕你是钢铁，都会被毒物腐蚀掉。<笑>别掉以轻心了，陈北玄不是那么好对付的。怎么可能？他居然毫发无伤！万毒古城，虚空阵。啊！哇！这条大蛇体内还有达信的气息。第二元神吗？再接我一拳！如此刚猛的拳劲，便是行玉拳最强大的秘传炮拳。也不及十分之一吧。先天一气，大秦拿手。别过来！啊！传说中得到海神青睐，拥有掌控海啸之力的海神祭司，就这样死了。参见陈仙师，参见龙主。吴堂主，龙龙主。吴敬玄，你背叛龙堂，引敌入内，暗律。当初，弟子知错，只求龙主可在吴家数十年勤勤恳恳的份上放过吴家。是否放过，不是由我说的算，而是由龙堂律法决定的。老祖出关了，老祖出关了！快看，是老祖！老祖必然突破地仙了。老祖终于要出世了。这段时间以来，随着陈北玄威名大振
，北穷派横空出世，林家受到的压力越来越大了。只要老祖能突破天人之境，成为地仙，那区区陈北玄算得了什么？这是。老祖，起来吧。老祖，您突破地仙了吗？这是什么意思啊？陈北玄在何处？禀告老祖，陈北玄追着龙堂龙主进了无悔谷，已经一年半未曾出现了，但他留下的北穷派还在世间。动身，去北穷派。不知道老师什么时候能出来，别担心，主人是谪仙将士，区区地仙法阵根本困不住他，主人说不定正在某个地方潜修闭关呢。不错，老师的修为已经达到了人间巅峰，距离地仙也只有半步之遥。什么情况？林树明，前来拜会北球门主。啊，林树明，难道是林家那位剑仙？什么？果然是他，北穷门下二弟子华云峰，见过树明公，不知树明公此来所为何意？华兄当年称霸中海，笑傲华夏，没想到子孙竟然给陈北玄做狗，他若知道，必然要气得暴跳如雷。树明公，我敬你是武道前辈，才礼敬三分，但这不代表你能在我北穷派门前放肆。是吗？那让我看看，你继承了陈北玄几分功力？陈云长，华云峰一个神境，竟然挡不住林淑明一指。再来！你若再练六十年，兴许能挡我一个。老师，你没事吧？林淑明，你是堂堂华夏第一剑客。不去找我家主人，跑来北穷派门前逞凶算什么？你就是雪带沙，那个杀我子孙破军的人。去、嗯！哦，竟然能挡我一尺不死！再来！住手！大杀！你就是北穷派的横烈强者。哼，不错，接我一剑！十个。这林树明太恐怖了，两尊神镜被他一指一剑击败，难道他已经迈入地仙了？林树明，你别欺人太甚，到时候别怪陈师回来，踏平你林家山门。哼，罢了，今日暂且放过你们，三日之后，我约战陈北玄于东海海畔，他一日不来，我就杀你北穷派一人。轮到一个林树明。就能让偌大的北穷派破灭，哎，只能希望老师快点回来吧。有消息了，陈仙师已经出了无悔谷，并且还斩杀了三位神境。老师真的出来了，千真万确的消息。陈仙师昨晚在新州大发神威，一口气灭了三位神境，而且还降服了龙堂。啊、哦，这一下北穷派有救了。小凡未必是那个林树明的对手吧？请师祖母放心。老师的实力，不是我们能够想象的。天宝上面的宗师几乎齐聚啊！帝国军事大师奥古斯，他竟然也来了。等等，那不是亚当吗？没想到时隔数年又看到他了。快看，北穷派来了！哎，怎么没有陈北玄啊？是天师道大天师姚道一，没想到他也来了。林修。<笑>果然如此，世人都道是武当古道门的李长生。好，唯有功名忘不了。渡边武夫，建国上一代剑圣，没想到他竟然还活着。署名阁下，可惜这一战不是我，不能领会您穷尽六十年的剑道。实是遗憾，是昆仑的人，他们终于来了。我看到朱雀了，他身旁的是叶晴苍吗
不是，怕比叶晴芳少了一分霸气。老青龙，没想到你竟然还活着，而且突破神境啊！你们这些老怪都没死，我怎么可能先去？林树明，当年你与将军交手不分胜负，答应封山，今天为何又出事，搅动华夏风云？陈北玄杀我弟子。让我林家血脉，此仇不可不报。林狼牙是自寻死路，他与姓洪的三人联手围攻陈北玄，技不如人，就该愿赌服输才对。何必强出头呢？杀人者偿命。现在的林书明处于一种非常奇特的状态，我不能随便出手，只能静观其变了。陈北玄，出来受死！小凡不会没接到消息吧？放心吧，王爷，小凡肯定会来的。师傅来了，我、哦、这还是人吗？简直像海神一样！是师傅，太好了，小凡他没事。以己今在天行，是为天人，确实了得。师伯，陈北玄真强到这种地步，能够驾驭这么强大的风暴。陈北轩只是借着风暴来世，稍加牵引罢了。不过这也了不得，估计他距离地仙之境就只剩半只脚了。陈北轩，终于来了。林树明，他身上的气息是我重生以来见到最强大的一位。但这林树明距离地仙还差一点，而这一点就是天堑。若无机缘，永生都无法迈入。只是，为什么他会给我一种威胁的感觉？难道有什么暗藏的法宝或底牌？陈北玄，我在此等你三日。你确实是这百年中最精彩绝艳的路人。废话少说，林树明，你胆敢打伤我侍女，欺我北穷派，就应该能想到后果。错，当狼牙死去那一刻。注定不死不休。<笑>我本以为闭关六十年出山，应当是找叶晴苍一决胜局，却没想到世间多出了陈北玄来。齐州，剑灵，去！再见，我一拳，真武三十六式，蛟龙变。魂君剑，不叫，剑玉。不知道陈北玄会用什么方法破这完美剑玉。呵，不好，快退！哈哈哈哈，痛快，砍中！呃，呃，嗯，不好，树明就要挡不住了。林树明并不能完整接下陈北玄的攻击，不得不将拳劲转移到脚下的观潮石中。第十拳，再来，快退远点！我的天，这至少得再退个一千米，才能平安观战呢。幸亏我们提前把这段公路封了，否则以两人这般交手的事态。还不知道死多少人呢！师傅加油！一定要打败那个老怪物。林树明，拿出你的真本事来！凭借这点剑术，你连让我热身都做不到。好，起剑术，不错，倒拳。师傅赢了。林树明的修为，终究不如老师，那一拳可谓是无可匹敌的，任何技巧。在那一拳面前，都显得苍白无力。林树明就这样败了？未必。哼！陈北玄，你不愧是千年一出的绝世奇才，真气汪洋如海，不逊色于地仙，拳法武道更是超脱世人，近乎神秘。可惜，你终究没入地仙，今日注定要死在这里。好。原来如此，这就是你的底牌，难怪敢来挑战我。以己心代天行，林兄，终究迈入这个境界了。啊、哦，这
神仙呐、啊！林兄竟然迈进了人仙之境，真想领会一下。哼，这就是人仙呐、啊，举手投足都有天地之威。呵，林树明怎么会突然强大到这种地步？他之前明明快支撑不住了。因为林树明踏进人仙了。什么是人仙？人仙，顾名思义，就是人中之仙。这个境界，横亘在神境与地仙之间，可以施展出地仙的一部分威能，不需要动用分毫力量，就能操纵天地，轻易碾压神境。可惜的是，人仙虽强，终究不是地仙，依旧有寿元限制。再强大。寿元一到，也得化作尘土。这么说，老师岂不是有危险？去，道拳，再来，呀，起，青木弃兵，破，嗯，去。天地之力，岂是你凡人之士能掌控？林树明，你再撑下去。怕是活不过今天了吧？杀你足够了。我虽瞧不上这投机取巧的人仙之剑，但这几小时内，他能肆无忌惮地发挥出地仙境界的破坏力，那就来吧！啊、一袖分海，破！这就是真正的地仙之力啊！我辈苦苦追求千年。为的不就是掌控这样的力量，从此超脱世间，逍遥自在？可惜林兄不到三小时就要肉身崩塌了。哎，没想到林兄为了杀陈北泉，不惜玉石俱焚。哼，林琅琊是林家未来支柱，陈北泉杀林琅琊就是断林家的根。林树明入不了地仙，就只剩三年寿命。三年之后，谁去庇护林家？还不如拼死一战，为林琅琊报仇呢。哼，没用的，林树明，你不通先天之法，不懂先天之术，粗犷的操纵这些天地元气，只是在浪费你的时间与寿命。力量再强，不能凝聚起来，又有什么用？可恶，看招！再来！呀，哎，呀，这打不破。没那么多时间耗着了。林树明，世人皆言你为剑仙，不知道敢不敢接我一剑？什么意思？啊！七年前，曾经圣人的九口飞剑，我就以这九剑领教一下你林家剑术如何？好，剑起！此剑阵以海水而凝，与天地之力，以气御剑，故曰。大千剑阵，去，去，哎，哈哈哈哈哈！将近六十载，今日终能出鞘。陈北玄，也，别我这地仙一剑。好，林书明这一剑，集他六十年功力之大成，再加上以人仙的境界推动，足以媲美真正的地仙一剑了。不知道叶将军能不能接下这一剑？九剑听令，挥元，剑阵，成。此阵名为十方秋水，我以此剑阵，为你递仙剑道。好，一招。招文道，惜此可也。此生能得见这一剑，足矣。去，快看。林书明的剑竟然绕过了陈北玄的剑，玄神御剑，原来这才是林树明真正的地仙一剑，之前的都是一个幌子，这才是真正的杀招。断开！嗯、师傅，啊，这是陈北玄，结束了，终究是我输了，狼牙，师傅。对不起你，陈北玄胜了。
鼎施主苦修六十年剑气，成就人仙，却奈何不了陈北玄，可惜可叹呐、啊。哼，人仙听起来好听，可是踏入那个境界，却要用寿命换力量，有什么用？不过，陈北玄经此一战，确实无人能治了。我等看来需要召集诸位神迹，仔细商量对策。无量光佛，五十年前的叶秦苍也绝没有陈北玄这样的力量。陈北玄以神境之力挡住了地仙一剑，不可思议，无法理解。这战之后，老师怕是能登顶世间了。还有一位叶秦苍，不过不足为惧。林树明虽是，却有宗师气度，传我命令。今日以后，任何人欺辱林家，就是与我北穷派为敌。是，是我小乔林树明了。没想到他竟然能以身运剑，积蓄六十年功力，只为劈出一剑。不过这也能看出，想在地球上修到先天，难度有多大。以林树明的绝世天资，竟然始终没法踏出那一步。不会真的只能等十年后？老师路过地球，把我带走吧。老师真的太可怕了。小凡，你没受伤吧？妈，我没事，放心吧。有客来此，何不出来一见？<笑>好香的茶，在下武当李长生。你这老道竟然敢来见我！<笑>别人都畏惧你陈北玄，但我知道，只要不招惹你，你就不会无故出手。乃是天下第一的讲究人。既然来了，不妨坐下喝杯茶吧。你此来见我，所谓何事？你的修为，只怕已踏入人仙境界了吧？果然瞒不住你，难怪他们都说你是老怪物转世，无所不知。成了人仙又有何用？不成地仙，皆是虚妄。那你找我何事？我坦白和你说，我也不是地仙，只不过修行的功法神通比你们更强大，所以才能以神境战地仙而已。这个我清楚，我学武至今已经一百四十二载，可是距离地仙还是遥遥无期。我现在才明白，想在这世间突破地仙，恐怕是不可能的事情，除非……除非什么？除非超脱这个世界，陈北玄，你知道仙门吗？仙门，我派中祖师，历代都在追寻仙门所在地，昆仑深处，东海之滨，蜀山腹地，秦岭云巅，这四处中其中一处，很可能就是仙门所在。这四个地方都是华夏古神话中仙人隐遁之地，果然神话传说并非虚妄。虽然仙门的确切地点我们不知道，但据记载，仙门中曾有人来过凡尘。古籍记载，我门中祖师曾经与仙门众人接触过。据说他们修行的功法神通极其强悍，可以跨境界战斗，与你相似。而且他们自称为修仙者。按照时间计算，现在差不多又到仙门开启的时候了，只是不知具体时间。仙门开启。你知不知道一个叫雪神宫的门派？陈仙师也知道雪神宫，这雪神宫确实是仙门内的道统，据说纯由女子组成，每一代现世的传人都至少神境修为，实力也深不可测。我有一个朋友在两年前被雪神宫的人带走了。什么？雪神宫人现世？这岂不代表着仙门已经开启，陈仙的机缘出现了？陈先师，我等务必要找到仙门，否则再等下一次，可能又是数百年之后了。哼、嗯，本来寻找仙门，只是为了突破到金丹之境，现在看来，还得找到雪神宫所在。陆燕雪过得好便罢了，但若他们胆敢欺辱、轻待他，我绝不会手下留情。仙门之秘已经告知陈先师，老道就告退了，只求仙师寻到仙门时。通知老道一声，老道永记于心。好，我也得抓紧时间修炼了。
，修成先天才是我当前最紧要的任务。先天一成，便是地仙，我也丝毫不惧。安姐姐突破到通玄期了。安姐姐和小强的修炼速度是最快的了。老妈虽然事务繁忙，但毕竟人在中海，得空就能来北穷派修炼。反倒是老爸还留在楚州，只有节假日才能来中海。楚州啊！我已经有多少年没回去了？许荣飞、蒋潭秋、江初然，还有魏家。一年半前，魏家以为我死了，强占了云雾灵泉，投靠了洪门。虽然不知道这是不是魏老三一个人的决定，但没人能占了北玄仙尊的东西，还能逍遥自在。现在，该让我亲手来讨回一个公道。怎么这么多车？哎，学长，你也是来参加十周年校庆的吗？今天是校庆，这么巧，那许多以前的同学都会回来了。<笑>是的，学长，快进来吧，我带您去校庆礼堂。好的。学长，我叫林露露，您叫什么呢？我叫陈凡。林露露，这人是谁啊？这是陈凡学长，也是来参加校庆的。陈凡学长，我们校庆邀请名单里没有这个人啊。陈凡学长，不好意思，名单里面真的没您。要不我去请示下校领导，为您加一个位置如何？不用了，我心有所感，来母校看一眼而已，无需多费事。是紫英霞和杨超学长他们真的来了，他们可是我们学校的骄傲啊！啊，可惜许学姐没来，许学姐可是我偶像。啊，那个人的背影好眼熟啊！谁啊，大超？想不起来了，只是感觉有一丝熟悉。可能是哪个老同学吧。既然他不与我们照面，我们也不必去强求。对了，萌萌，初然来了吗？哦，他没来参加校庆，好像回家去了。这些人对我而言都是无关紧要的过客。先去云雾山看看吧。一晃三四年了，哎，奇怪，我没有叫人打扫啊。这股气息，是他。陈凡，好久不见啊，江初然。呃呃，是啊，好久不见。我看你好久没回来，这周围的云雾又散去，就偶尔上来帮你打扫一下。没事，这个别墅我正准备送给唐姨，当年说好等我有钱了，要买一栋山顶别墅给她。啊，你还记得啊？也是啊。你现在是大人物，常住中海和金陵，很少回来了。你这几年好像消失了，我听菲菲说，她都联系不到你。唉，我这些年要么在闭关修炼，要么是去闭关修炼的路上。需要的是，我知道时已经晚了，只能为他报仇。没找菲菲说声抱歉，是我的错。没事的，菲菲会理解你的。我从网上看到一段视频截图，这国神仙显露世间，是你吗，陈北玄？你对我还挺了解的。啊啊，同学之中出了一个神仙般的人物，我自然要了解了。我不是什么神仙，要说的话，只是在去神仙的路上。坐吧，我来泡茶。哇，你还说不是神仙？这首凭空取物的神通，是不是叫修理乾坤？一点小把戏罢了。嗯，啊，你看什么呢？江初然，你先回家，离云雾山越远越好。啊！礼赞无量光王寿佛，这位小姐就先暂在此地做客吧。太老衲等人与陈施主商量妥当，再离开也不迟。贫道李长生见过陈仙师，唉。长生，长生，世人终究超脱不了这两个字。姚天师三位，先师应当认识。至于这另外三位，且待我为先师介绍。这位是谭谭女士，乃是民国时期从密教请来的神女，修为极高。见过陈先师。这位罗摩上师，则是印度教的第一上师，百年前神榜位列第七，有龙象之力。至于最后这位达蒙先生，人称血魔。
，百年前神榜第三的血魔达蒙。没想到陈北玄先生竟然听过我的名号。哎，他们该不会是来找陈凡麻烦的吧？李长生，我和你说了，仙门已经开启，里面的人已经出来，你为什么要来找我？仙门缥缈，是否存在都未可知，便是血神功之说。我等又怎知是不是陈仙师在哄骗我们？但陈仙师一身的神通法力却做不得假。只要陈仙师说出仙门所在，又或者将功法与我等分享，我可以立誓，立刻放陈仙师离开。哼，就凭你们？废话少说，陈北玄，交出秘法，我们就放过你。哎，不错，我等与陈仙师无冤无仇。只想求一条长生解脱之路。哼哼，我北玄仙宗纵横宇宙，凭借的是一往无前的战意与力量。你们七人联手又如何？我自一剑斩之。大家一起杀，直接拿下他，逼问秘法。哼，你们就此退去，我可以饶你们一命，否则别怪我不客气了。玉雷军。这是你们自找的。今日之后，东方将再无神境。怎么回事啊？山顶怎么打雷了？没下雨啊？难道是陈北玄回来了？破！哦，雨雷音！啊、<咳>灵气，我也有。去！不好。我力量还未恢复，根本挡不住这一剑。妖兄支撑不住了，救他！去！我施展出教中秘传的白莲守护神咒，竟然也挡不住陈北玄的一剑。去！踏天一斗斩，蛟龙变。他怎么这样强大？归元，我和他都是神境巅峰，但他的功力怎么在我数倍之上？斩！去！莲花阵！哈哈哈，来得好！破！啊、<笑>诸位，一起出手吧！这确实是前所未有的大敌。这么多强者，陈凡能赢吗？解我一掌！嗨，没想到地球竟然还有炼体强者！嗨，你也借我一拳！啊<笑>，你的肉身竟然拥有神魔之力！大师，别和他拼肉身！陈北玄已经修成了地仙之躯，我若能用你的精血擦拭肉体，汲取原力。说不定能突破古婆罗门传说中的神魔之境。哼，那你就来试试吧。嗨，莲花齐散，起，无量天珠，踏天斩，血魔影，天雷纵横。嗨，开。陈北玄，你确实神力无双，能接住我们七人联手一击。可是这样的一击，你还能接住几次？陈兄，罢手吧。交出秘法，我等可化干戈为玉帛。陈凡确实承受不住了，否则他肯定能护住衣服和别墅的。哎，带唐一离开。北玄施主，考虑如何？哼。无关人等送出去，我终于能全力出手了。你就是第一个。嘿，龙虎，大秘咒！哼，呀！龙虎大秘咒，竟然被陈北玄一拳打碎了！一拳之威，尽之如斯。我能扛得住你们联手，你们能扛得住我几拳？一起出手！施展法术，限制他身形，不能让他动起来。这次不能应激了，这七人联手一击，足以媲美地仙之威
，现在的我还有些扛不住。这天空宽广，以我的速度，这七人很难同时打中我。哎，护身咒！哼、啊，分身，这假死替形的法器，能让你逃几次？这击破音速的一拳，太恐怖了！还好我反应快。哼，拦住他！我来！啊！怎么感觉像是打在棉花上？<笑>世人都说武当古道脉，法武合一，不知你能挡我几招？道拳！缠住他，给李真人回气的机会。没完没了，下来！今天就让你们看看，什么才是真正的剑仙！呀，一身玉剑。啊！这一剑之威，竟然连败我们七人，这陈北玄简直恐怖到了极点。我这一剑还能再来十次，你们还能扛几次呢？陈北玄，你真要与我等拼命吗？我说过，今日之后，东方再无神境。元气只剩下最后两片，如果再来两次，我恐怕就要彻底陨落了。拉萨莫萨嘿。这些老牌神剑，个个都有底牌，并不好对付。不过一次不行，就多来几次，总能把他们解决的。再来！啊！不行，再这样下去，我们都要陨落在这里。再接我一剑！布阵！没击破，这阵法是？此阵名曰杀仙阵。专为仙门中人设立，可杀地仙。陈仙师是此阵创建以来第一位见证者，当引以为荣。陈仙师曾问我为何赶来，这就是我等的底气。哼，什么杀仙阵，一个北斗法阵罢了，也敢在我面前班门弄斧？哼，此阵我一剑便可破之。呼，斩！以我现在的修为，强行催动这上乘剑道，还是太过勉强了，只能发挥十分之一的威力。还好还好，教中秘传的这件替形幻影的法器保住了我，我还是立刻离开，有多远逃多远。啊！啊，一招只除掉了四个人，若是踏入深海后期，你们三个也躲不掉。太，太恐怖了。啊七位巅峰神境啊，便是地仙也能斩杀，你到底是什么人？这个问题，你去地狱问吧。陈北玄，之前那一剑，恐怕以你之能也没法再斩出第二剑了。不如我等罢手言和。现在才想求饶，晚了。我之前说过，你们就此离去，我可以既往不咎。你们非要冥顽不灵，谢。九黎剑。罢了，到了这一步，只有死战，否则便是我等能逃，道统弟子们能逃脱吗？战！哎，弟子对不起天师道历代祖师啊！去，老夫正面，道一你掩护，达蒙先生近身攻击，天雷诀！嘿，哼哼哼哼。你杀不死我！哼，你再来！不行，我拦不住他。再支撑一下，找死！哼、啊啊，快逃！三拳打到神魂之面，逃！鼠、啊、子干儿、啊，以你的寿元，最多催动三小时的人仙之力，时间一到。无需我动手，你自然会爆体而亡。我曾经告诉你，我非仙门中人，本以为你克制住贪念，没想到你却真来赴死了。哈哈哈哈长生仙元当前，谁能忍住？我师父将我取名长生，寄托希冀，望我长生久世，光大师门。没想到到最后。还是免不了生死道消啊！不渡天劫，不超脱这个宇宙。
，哪来真正的长生？无非活得久一点罢了。李长生，不要再做无谓的战斗了，这样只会让你死得更快。老道能活多久，不劳陈仙师挂心。但临死前，总得看着陈仙师先去。你还有什么底牌？地仙之体虽强，并非不死。待老道将陈仙师擒下，再以万金巨山镇压，或置入岩浆之中，总有杀你的办法。李长生，你话太多了。快看，那是什么情况？难道有神仙在交战不成？去，起来！不能再耽误了，否则就让达蒙跑掉了。李长生，你有幸能见到这一刀，当死而无憾。这是，此刀为我入神海境时，以我神念、真元、精气所铸，命名为神元刀，乃神魂克星。平时藏于神海，从未开封，今日当斩人仙，以为庆贺。去。没想到，我最终还是输了。果然，神元刀不能轻易献出。刚才那一刀就让神元刀少了三分之一，废了我数个月的苦功。啊，很抱歉，把你卷进来。不用，你没事就好。待我向唐一致歉。我之后会在原地修一栋真正的别墅，送给他。我还有事，先走了。然然，他真是惩罚。还好在血魔达蒙身上留下了一缕神识印记，应该很快就能追上他。这个方向好像是去四神仙。爸，哎呀，陈县长不知怎的，刚才一道红光闪过，这突发重病，生命垂危。据说省医院的专家正在赶过来。不知道来不来得及，陈总，你一定要挺住啊！你是谁？爸，爸，小凡，尊敬的陈北玄先生，您的力量让我赞叹，但人存活在世间，终究有弱点。如你所见，我在阁下父亲身上下了血缘诅咒，这是世间最古老的咒法之一，乃是无解之咒。你不用白费力气想去解除它，这诅咒之力会陪伴他一生，深入血脉骨髓。必须不断的用顶级强者的元气为他培元固气，他才能存活下去。当然，陈先生也可以抛弃您父亲的性命，继续追杀我。如何抉择，都在。一念之间，血魔达蒙，你胆敢伤害我的父母亲人！我陈北玄以天地立誓，让穷碧落下黄泉，哪怕追到宇宙的尽头，我也会找到你，把你的神魂抽出，用火焰灼烧一百年。此事一出，九死不悔。若不杀你，永不入先天。万法宗，七杀咒，成。血魔达蒙，哪怕你神魂脱体，轮回转世，我也永远能找到你。陈北玄，没想到我有这一招啊！他们都说像你这样的修仙者，肯定斩情绝性，怎么会为亲人投降？但我却知道。你非常看重你的父母，说我直接杀掉他，你肯定会发狂的追杀过来。但我在他身上设下诅咒，你就乖乖的去用自己的元气救治你父亲吧。哈哈哈哈哈哈哈哈哈这是什么？啊啊！你该死的陈北玄，你不管你父亲了。你出去，别让任何人进来。是。别看了，别看了，都散了吧。刚刚金打电话告诉王小云和陈怀安这边的情况。是。
，师傅已经立下阵法，我们是没法进去的。可行？师祖母，您别着急，师傅肯定在里面施法救师祖了。师傅乃是天人一般的人物，区区一个诅咒，难不倒他的。可我还是想进去看看。哎，可行，性子太拗。若早听我的，舍了这县长不干，哪会有现在这一遭啊？这血缘诅咒确实难缠。为神念一寸寸扫遍父亲肉身，发现这诅咒之力是根植于血脉中的。除非父亲抛弃这个肉身，投胎转世或夺舍，否则就永远无法消除掉，而且会延续传递给后代。只是，为什么这个诅咒让我感觉有点眼熟呢？这是血族的血脉元咒。各大种族的许多宗门都有记录破解血脉元咒的法门。但我知道的就有几十种解决办法，但符合现在地球环境以及我修为的，就只有三种。第一种，就是寻找一头纯种血族，取其精血制成解咒符。先不说地球上能不能找到纯种血族，那可是先天生灵，我现在的能力还不足以杀死他。第二种，万法宗的无忧咒，号称可解一切诅咒。但这个施法时间至少需要七七四十九天，太久了。第三种，木族的乙木生灵咒，需要木神灵血和乙木灵气组成咒法，专破各种血族咒法。我的青帝长生体传承自太古青帝，哪怕我现在仅仅小成，但取代木神灵血足够了。以我现在的修为，用灵气疏解此灵咒。还是有些勉强了。林福成，去。小凡，你爸怎么样了？放心吧，妈，老爸没事了。啊，小凡，你去哪儿？报仇。跑得很快呀、啊，三天的时间就跑出国去了。喂，朱雀吗？我要血魔达蒙的一切资料。什么？你要追杀血魔达蒙？好的，资料有现成的，我马上传给你。但你要小心，血魔达蒙作为存活了上百年的超级强者，是西方三大黑暗组织的幕后执掌者。我知道了。血魔达蒙。精通无数秘法与武道，还觉醒了血脉之力，拥有近乎不死之身。西方黑暗世界的第一强者，三大黑暗组织的掌控者，疑似人仙。看来他之前还隐藏了实力。哼，不过哪怕你有天大的势力，也挡不住我杀你的决心。达蒙的气息开始若隐若现起来，是想用秘法掩盖七杀咒吗？可惜。七杀咒是生死大咒，除非你灰飞烟灭，否则便是逃到异界去，也斩不断我们之间的联系。达蒙先生，你太胆小了。嘿，亚瑟，我的朋友，你要知道，陈北玄非常强大，超乎你的想象，连七大巅峰神境联手都被他一一斩杀。达蒙先生，你被陈北玄吓住了。并且沉睡太久，不清楚现代科技的强大支撑。这是，这是我们海神教派与达索公司共同开发出的第一代全息战甲。虽然因为原料问题无法量产，但也已经制成了数十套。这些高科技可以牵制住陈北玄。你虽然引火上身，但尚有出路。嗯，那就好。找到你了。血魔达蒙，给我滚出来！陈北玄，你竟然这么快就找来了？你到底在我身上下了什么咒？哼，这个问题，你去问撒旦吧。去！哼、啊，你杀不死我的，那就试试。快救我！陈北玄先生，在下海神教派的领主亚瑟，请听我一言。您与达蒙先生之间的事情，我们已经知晓。
，西方黑暗世界愿意做出补偿，裴京随您开口，并且让达蒙先生解除诅咒，如何？让开，否则我就不客气了。陈北玄，我等并非惧你，这里是我们的地盘，你便是再强大，也别想在这里撒野。去！不好，立刻启动防护阵。闪！我倒要看看，你们能撑多久。不好，保护罩绝对支撑不住的，我们一起出手。斩！仙、呃、家御剑术，不好，一身合剑，拦住他！达、呃、蒙，受死报！住手！你不能杀他，你不能杀我！你知道我是谁吗？我管你是谁，挡我者死。你是谁？在下黑公爵，见过陈北玄阁下，你就是这里的守护者。这样说也可以，我与我的同伴确实守护了这个古老的帝国近三百年了。纯血黑暗血族，不，如果是纯种的血族，你的手就绝对不会受伤。你是半血黑暗血族，陈先生果然是东方大能，对我们黑暗血族也很了解。你不该阻拦我。便是一尊真正的成年血族在这里，也拦不住我杀达蒙。叔叔，这家伙一路从华国追杀我到这里，而且他似乎与仙门中人有关，你一定要拿下他！住嘴！尊敬的陈北玄先生，我知道您是东方的无敌强者，但达蒙身负高贵的血脉，是那位大人的后裔，受到我等的庇护，请您就此停手吧。作为赔偿。我等会提供东方地仙的法宝功法，或叫停圣者的圣器给您。您想要的一切，我都可以给您。让开，否则后果自负。阁下，您可能不知道黑公爵大人的真实身份。废话太多了，你敢？仅凭着肉身就拦住我一剑，不愧是半血遗族。再接我一招！你们先走，我拦住他。嗯，哈！太可怕了，逃！哪里走？哈！陈北玄，此处已经被我布下天罗地网，就此罢手吧。这里有数十位手持电磁步枪的特种战士。还有我亲手训练出来的五十三位血衣战士，比异国的血狼卫更强。此外，还有诸多导弹与激光炮瞄准此处，便是地仙肉身也扛不住。不然，天上地下无数的武器都对准着我，甚至有些武器会威胁到我的生命。<笑>陈北玄，只要你肯低头服软。我们可以放你一条生路。哼，便是血族老祖来了，也不敢这样威胁我。神元刀，去，拦住他！哼、啊，我是不死之身，就算硬扛这一剑也死不。哇！大蒙可是不死之身，怎么可能？陈北玄，你知道自己在做什么吗？这是他应有的下场。很好，七杀咒解除了，我以后晋级先天，再也不会遇见新魔羯了。杀了他！哎，看你们能伤我脚！嚯！杀！一群混血的杂种，也敢在我面前撒野？去，黑公爵，你还想战吗？陈北玄，你胆敢击杀那位大人的后裔，我们血族穷尽一切之力，都会斩杀你。哼，只要你们敢来，我随时恭候。走。阁下，您确实闯大祸了。
，血魔达蒙可是血祖的直系后裔呀、啊，而黑公爵是血祖的十三血位之一，另外他还有四位同伴。血祖，传闻他是这世间最后一只吸血鬼。不错，传说他沉睡在某个古堡之中，数百年会醒来一次进食。每次醒来都会掀起滔天血案。虽然血族的存在存疑，但以黑公爵为首的五头血卫却是实打实的。这五人掌控着整个西方世界，拥有巨大的影响力。嗯，我知道了。陈北玄知道我们来了，知道又如何？这不会影响他死亡的结局。不要小瞧陈北玄。死在他手下的神境，不比我们仲裁部少多少。那又如何？圣徒转世不照样被我们吞进金穴吗？陈北玄，我等代表黑暗仲裁法庭宣判你死刑！死刑！死刑！死刑！死刑死刑哼，就凭你们几个想判主人死刑？再修炼一千年吧！<笑>已经有多少年，没人敢这样顶撞我们仲裁部了。就凭你们几只半血的小老鼠，还不够资格。把你们主人叫来吧。你还不配让主人出事。你杀了主人最爱的子嗣，我们会斩下你的头颅，将你的血液供奉给主人。上，拿下他们。哎呀！布阵，真武器杀阵。是啊，有点意思，只是有点罢了。他们支撑不了太久。倒是陈北玄旁边那个大个子，似乎是横裂神剑，很难解决。我来收拾他。嗯。再来。轰！呀！该我们了，你去保护阿秀他们，我来收拾他们。是，你们可以一起上。去，<笑>这是我的剑。嗨，归元剑竟然被他一剑斩退了。嘿，不过如此。归元剑天下无双，血骑士手中的武器竟然能扛住归元剑，必然也是一件灵器。你能接住我一剑，不知道能接我十剑吗？剑光分化之术，不好！呼！虽然我是不死之身，但是我现在的状态，肯定不是陈北玄的对手。不愧是半血的黑暗血族，不过若是接上一百剑，你还能不能复活呢？一剑化百，克劳德挡不住了，我们一起出手吧！时隔数十年。我们几人终于能联手杀敌了，哼哼哼！恐怖灵气，斩！斩！看我的！天使十三阴剑，寂灭魔拳，撤！哼哼哼！陈北玄，你的神器已经快报废了，还有什么手段，尽管使出来吧。是吗？你们以为只有你们有灵气吗？姚道一那家伙只知道催动他召唤雷电，实在是暴殄天物。去！啊、嗯，这是雷属神器，不能硬扛。恐怖灵气！嗯，开！不好！破！蓝鹰被拖住了，趁现在！黑暗原力，不要耽搁，一起上，直接解决他！寂灭魔拳，不自量力，破！哈！你怎么会有这么强大的肉身，竟然超越了我们血族之体？哼，你不会懂的！哈！老大和老三有些支撑不住了。陈北玄确实很强，说不定能在这世间修成地仙。可惜，他招惹了我们黑暗仲裁部。今天，就用陈北玄的血
，来宣告我们的回归吧。<笑>其弱，去，哼，受死吧，十三英。这灵气的诅咒太多了，不能硬扛。雷印，去，啊，嘿嘿嘿。你是杀不死我的！血族诅咒，迟缓，衰老，木盲，该我了。虽然他们的诅咒只能控制我一弹指，但也足够他们默契配合，反复纠缠了。崇山的实力还不足以打败亡灵战神，我必须立刻结束战斗。哈！给我滚！哎呀！哈！哈！哈！哎呀！这剑痕里附带着灵气的诅咒和力量。已经影响到了我的速度，哼，他速度已经开始慢下来，我们继续纠缠他，等巴尔那里结束，就是陈北玄的死期，找死，开，迷火金童，现，看着火焰焚尽苍穹的威势，要是被他烧倒，恐怕我的神魂都会消散，给我开，不。老师太厉害了！我血圣杯，去！陈北玄，这是我血族至高神器，里面的魔血足以蓄满一个小湖泊，你能烧尽吗？离火金童的力量马上要殆尽了。啊！哈哈哈！你在给我狂啊！赢了，我们要赢了！魔血圣杯是一件炼制完全的空间法宝，至少是上品灵器。迄今为止，我至少击灭了上十吨魔血，可是依旧没看到尽头。陈北玄，到现在你还不求饶吗？等魔血沐浴你全身的时候，你将永坠黑暗，再无轮回之地。老师傅。哈哈哈哈哈哈！陈北玄，今日我就要用你北球派的血向世人宣告，我黑暗仲裁部的威严不可招惹！哈哈哈哈哈哈！我为人族大能，岂会向异族求饶？天雷隐，太好了，老师没事。陈北玄难道是要临阵突破，晋升地仙不成？大家一起上！不能让他突破，杀！哈！什么？没劈开？我在一个月前就能突破深海后期，只是为了对付地球可能存在的地仙，故意压制不突破罢了。没想到区区几只半血臭虫，竟能伤到我，这是你们自找的。拦住他！老师到底怎么样了？今日，我入神海巅峰，当横压世间，死亡射线、啊！这怎么可能？一目先天，大秦拿手！不，拉文西，陈北玄，我发誓，我一定要把你挫骨扬灰。为拉文西报仇！啊！啊！真武神拳！啊！这陈北玄到底是人还是神？为什么这样恐怖？连巴尔都挡不住他一拳！你这地仙，地仙，我还不是，但便是地仙在这里，我也能一掌解决。走。流光幻影诀，哈，法器不错，可惜伤不了我。啊！啊！下地狱吧！轮到你了，倒拳、啊！我们赢了！陈北玄，你胆敢击杀达蒙大人和四位血卫！血族一定不会放过你的
，四面突围，唤醒主人，为血卫大人们报仇。上，绝不能让他们逃走。黑公爵逃脱在外始终是个隐患，必须先做防范，以防再发生父亲那样的事情。血脉圆咒。练，就剩黑公爵了，他有圣杯保护，一时还动不了他。啊，这是，另一端是一股强大又邪恶的气息，这是黑暗血族的气息，他的气息平稳，显然是在沉睡。黑公爵，你最好不要轻举妄动，否则你就是下一个达蒙。尊敬的北玄大人，在下查尔斯。代表西方联盟，请求您收手。我不过是在清理黑暗仲裁部的余孽，哪里碍着你们了？阁下，西方各国与仲裁部牵连颇深，已经有十几个古老贵族被牵连。再这样下去，必然会引发暴动。要我收手也可以，条件是让北穷派填充黑暗仲裁部留下的势力空白，还要北穷派在西方畅通无阻。这些条件。恐怕不会那么轻易就能谈成啊！既然这样，那我就在西方多待一段时间。正好黑公爵还在，必须把他解决了才是。我的上帝啊！再这样下去，恐怕整个西方贵族非得一个都不剩了。啊！我这就去和诸位大人商量商量，一定给您回复。哼！老师，您为什么不去追黑公爵呢？主人是想养寇自重，黑公爵在。西方各国就还有一线希望，不会被逼挺而走险。黑公爵那里不用担心，他是我们找到血族的关键人物。你们将这些武器拿去吧。主人，您将这些神器都赐给我们。对普通人来说，这些可能是梦寐以求的神器，但你们作为我陈北玄的弟子，要知道，以后这些东西只是一堆破铜烂铁罢了。谢谢主人。这才是我最欣喜的收获，黑暗仲裁部的底蕴确实极深，可惜便宜了我。老师，这是什么呀？这是一根神力水晶，这根水晶里施加着众多印记，明显是某个大型法阵的密钥。走，我带你们去黑暗仲裁部。老师，直接破开它吗？这个青铜门被施加了魔法，与整个密库连为一体，除非。你能把整个宝库摧毁掉，否则是打不破青铜门的。天哪，这里居然有这么多灵气！等等，这是神力水晶，居然有足足上百枚。这些水晶足以媲美藏剑上人洞府中的灵泉了，可以把我的修为再推高一截。有这么多神力水晶。说不定这次能突破先天，到时候便是十个血祖来了，我也能碾压，全部打包带走，一个不留。是。不知道主人炼制神器还要多久？嗯，哼，最近这些探子越来越多了，几乎多不胜数。老师炼制法器的威势实在太大了，那些世界大国怎么能不惊慌呢？希望主人早点练成吧，再拖下去，说不定那些大国都要动用军队强攻了。连续释放了三天三夜的金色神焰，投入了无数从密库中得到的天才地宝，终于，五行神属，听我号令，九天之雷汇聚于此。这是今日法器大成，当今天下人。这枚神印。以天师道的雷印为根基，凝练了无数神器。虽然沟通五行，但更擅长操纵雷力，不如就叫五雷神印吧。老师，安雅小姐从华国飞来了，我还以为阿修他们骗我，没想到小弟你真在西方啊！安姐姐，你们是为了生命原液打入西方市场而来的吗？是的，我们已经来过好几次了。一直没谈判成功，安姐姐放心，这一次，他们一定会答应我们的条件。
，西方一直以生命原液的成分未知而拒绝，甚至抹黑。要我们必须公开配方，这怎么可能呢？这是我的助理艾静琪，陈先生，您再厉害也是在国内，人家可是十几个老牌强国的联盟，强硬的很。到时候你自然会知道的。下午在温莎公馆有一个宴会，几个银行的董事长和大家族组长邀请我参加，你陪我去吧。好。先生，小姐，里面请。亲爱的安，你终于来了。小凡，这位是约克子爵，异国皇家银行行长。呃，这位先生是？我弟弟陈凡。你好。<笑>原来是东方来的陈先生，快请过来，我为两位介绍一些西方的大人物。这位是国际银行行长布拉德爵士。这位是上议院议员唐尼伯爵，这位是经济产业司副司长科克尔先生。你们就是东方的北琼集团，生产生命原液的那个公司。是的，科克尔先生，我记得经济产业司之前通过一项决议，禁止生命原液进入我们的市场的。不错，我们在生命原液中检查到一种激素。对人体非常有害，可能导致心脏骤停。真是一本正经的胡说八道。安雅小姐，您如果能和康德医药公司合作，一起生产全新的无危害的生命原液，我们也可以重新考虑。呃呃、这个条件我们没法接受。生命原液是公司的核心产品，不会与人合作的。那就太遗憾了，安雅小姐。想要打开这里的市场，你们必须做出让步。可是我的老朋友，你应该知道，我们不可能交出生命原液配方的。能不能从其他方面想办法？比如，我们多出点钱。这不是钱的问题，生命原液的效果太强，一旦进入这里，对整个西方医药公司都将造成毁灭性的冲击。您的对手是整个医药界。如果不妥协，那他们会动用一切力量阻止您进入。不过，今天会有一位尊贵的人物到来。如果北琼集团能够获得他的支持，那么就有可能说服官员。啊，是谁？你马上就知道了。尊敬的艾迪先生，您终于来了。艾迪先生，听说您支持的议员已经当选了州长。恭喜恭喜！他是，艾迪·兰斯特，安姆国现任高尔夫球协会主席。您说的是，安姆国的兰斯特家族吗？嗯，这位漂亮的女士，就是北琼公司的掌控者吗？是的，兰斯特先生。哼，贵司的生命原液是一个很好的产品，可惜没有重量级人物站出来推动。是很难进入这里的市场的。那艾迪先生，你有办法吗？不如我们先喝一杯吧，这毕竟是聚会。抱歉，先生，我不会喝酒。安雅小姐，你必须清楚，有些事情是必须妥协的。我只要一杯酒，而有些人则要整个北琼集团。你选哪个？好吧，他们现在不要，以后会哭着喊着来求我们卖给他们的。你是谁？小凡，我喝杯酒而已，没事的。安姐姐，你不知道自己掌控着什么样的筹码。谁能掌控生命原液，谁就能掌控未来人类的进化钥匙。住口！你在同伟大的蓝色特家族继承人说话，竟然敢如此放肆！那你们知道我是谁吗？我不需要知道，你是谁都没有。安雅小姐，很期待与您的下次交谈。如果您改变主意，请随时联系我。安雅小姐，没有兰斯特家族的点头，北琼集团是绝对没法进入西方市场的。既然西方不欢迎我们，那北琼集团将会暂时停止西方的一切业务。什么？您不考虑考虑吗？不需要请示一下董事会？不用了
，就是我们董事长的决定。西方各国高层一致决定，允许北穷派的势力进入，并且开放市场给北穷集团，免除一切税收。真的吗？这态度也转变的太快了。那些反对的医药公司呢？一些小公司罢了，无足轻重。那兰斯特家族呢？哼，这里不是 M 国，他说话不算数。卖到西方的生命原液，给我稀释一倍，比国内价格提高十倍。他们爱买不买。好的呢。那个华国女人不会坚持太久的，失去了西方市场，就意味着失去了前路。到时候就恭喜艾迪少爷，配方与美人双收了。<笑>稍等，我接个电话。什么？西方允许北穷集团进入了？呃，这怎么可能？克莱尔先生。你不是向我保证，一定不会让北穷集团进入西方市场的吗？那是你没有告诉我，北穷集团的背后是陈北玄。陈北玄要求把北穷集团放进西方，作为他离开的条件。中国首脑自然同意了。我警告你，不要再去招惹北穷集团。陈北玄，陈先生，我来为之前的事情登门道歉。事情过去就算了，不，之前我做的太过分了，还冒犯了尊贵的安雅女士，请务必给我一个赔罪的机会。我在维多利亚女王酒店设下宴席，请一定要光临。行吧，我倒要看看你还想耍什么花招。他来了，看我的！就这样解决了。这是特制的弑神一号火箭头，便是神境强者，都未必能存活下来。嗯，但陈北玄可不是什么普通神境，要不然也不会动用我们战神小队的。战神小队，这就是你们的代号吗？啊，上！哼、啊，负、嗯。凭你们两人这点能耐，也敢来袭击我？不自量力！啊！啊！哼！啊！就你们两个绝对不敢来找我，其他人呢，躲着不敢出来。<笑>你很快就会见到他们了。嗯。破、啊。地球竟然已经有这么先进的电磁炮了！怎么可能？那可是弑神武器啊，速度超过十倍音速的一击啊，竟然被陈北玄拦下了！啊！滚开！咦、嗯，竟然没有被真元打爆，这个合金盾牌竟然能挡住我一拳！再来！攻击者绝对是一位精神力大师。不不，在这儿，你上当了。啊，不好！一位智者勾引，另外两位智者发出必杀一击，加上弑神武器，陈北玄死定了。啊，这是！可恶、啊，我真是太大意了。要不是有经验战甲护体。我便是有青帝长生体，恐怕也得被重创了。看来是我太仁慈了，居然还有不怕死的敢来招惹我。不好，斩！零破、啊。第一个，嗯，呃，不好，三位智者大人有危险。尼克，我先去拦住他，你率领战神小队随后到。好的，克拉克，你要小心。长官，出发。第二个，啊，什么东西
，这怎么可能？这个古怪的机器人竟然没事！再来，呵，这到底是什么东西？打不死？他体表的那层银色装甲，好像是流动的液体。斩！该死的，这是什么魔鬼？我的战神武装差点就被他划破了。那个混蛋尼克，他再不来，我就要被这人当篮球拍死了。这才是真正的战神小队吧？发射！五雷神翼，开！啊，这不可能！如果连电磁炮都伤不了陈北玄，我等上去岂不是白费功夫？拦住他！拦住他！我要动用弑神之矛！之矛！所有人一起上，不惜一切代价拖住陈北玄。尝尝这招，小五行神雷，这是什么？轮到你了。哎，想躲，没那么容易。凭此号令，五雷皆至。我等你很久了。足以弑杀神灵的弑神之矛，就这么消失了。第三个，啊、请住手，这是个误会。迟了。啊！这不可能，这不可能。临死吧，小五行神雷！想逃？浮光掠影诀！哼，垂死挣扎！来者停步！这里是海岸舰队第十七特混编队，我以我国海军的名义命令你止步。来者停步！这里是海岸舰队第十七特混编队，我以我国海军的名义。命令你止步！一支战舰编队，阁下，我是第十七舰队司令考斯特，我舰奉命来接应阁下。其他大人呢？我的其他伙伴已经陨落在陈北玄手中了。什么？就是外面那个人？我需要你立刻联系驻西方的司令部，调动战斗机加航母编队前来，并且要求核潜艇与战略轰炸机也一起出动。请阁下不用担心。这里是海岸舰队，任何国家、任何种族都不敢挑衅我们伟大的国家，更何况他只是一个人。将军，你低估了陈北轩。相信我，阁下，他绝不敢冲进。一起，一起，所有舰队一起开火，绝不能让他靠近。蛟龙变？怎么可能？他怎么敢？断山河，拦住他！一定要拦住他！拦不住的，连弑神之矛都没拦下他，何况这些导弹呢？该死！所有舰队调动新型武器，给我攻击，阻止他！我说了，你逃不掉的。如果你将这身战甲奉上，并且说出他的来历。我可以饶你一命。想要战神武装，那就来拿吧。呃，什么？呀、啊！啊！没用的，凭你的力量，哪怕加上这身战甲，也不是我的对手。陪我一起去见上帝吧。这是不好。能量炸弹，没想到他身上竟然带着能量炸弹，随时准备自爆吗？这是，这个战甲竟然没有被毁，看来他的等级比我想象的还高。现在该来算算账了。哼，麦凯恩阁下，真的没问题吗？小艾迪，你放心吧，便是一只天使在那里，也挡不住克拉克等人的围攻的。呵呵呵，你看，捷报传来了吧？呃，什么？战神小队全军覆没，陈北玄没死。完了完了，这人我怎么向家族交代？不行，我得立刻返回总部，向局长面呈此事。啊？啊怎么了？这、啊啊啊、臣、啊，尊敬的陈先生。呃，有些事情可能是误会。艾迪·兰斯特，你邀请我去赴宴，却设局围杀我
，你说我该怎么做、啊？我曾打算不与你计较，可惜你不懂得珍惜啊！啊回去替我转告你的上司们，战争一旦开启，那就不会轻易结束。到时候我自会去拜会诸位。这个 M 国太过分了，真把我们逼急了，大不了和他拼了。没那么简单 ，M 国有上千座城市，数亿的人口，你怎么拼？现在，就是看门主的手中，有没有能让他们忌惮的力量了、啊。小凡力量虽强，但距离核武级还有很大差距呀、啊。那就没办法了，只能看 M 国高层是否怕死了。臣，你来了，愿意屈服我们是一个非常明智的选择。我此来仅仅是想让你们看一场烟花罢了。烟花？你在逗我吗？或者你是想看我们的导弹？我这烟花，你不会。啊，这怎么可能？怎么样，这烟花如何？将军想不想再看一次？不用了，不用了。既然这样，请再次替我转告诸位的上司，这是第一次，也是最后一次，不要让我亲自上门，到时候很多事情就不好办了。老师，门主，小凡，你没事吧？放心吧，我没事，事情已经解决了。啊，那就好。我要闭关静思几天。暂时不要让人打扰我。这件弑神之矛看起来不像法宝神器，不知道能不能操控，先试试看吧。还真能激活，那就试试你的威力吧。是，不错，比归元剑还强。弑神之矛已经如此强大，那这个银甲呢？力量好像被增强了至少两倍。而且他的防御力也很强，这两件装备至少够我用到先天的。仅仅依靠神器的力量，终究不是事，提升自己的修为才是根本。北玄阁下，根据克格勃与血狼卫的消息，黑公爵似乎想要唤醒血祖，确认血祖还存活着。不能确定，他终究存活太久，甚至可能在沉睡中就寿元化境而死。哼，血族哪怕还活着又如何？只要敢来，我就把他收了，炼制宝药。大人，血族沉睡的地方极有可能在古罗马尼亚的血海之中，我们要不要去打探一下？血海？这是什么地方？血海位于卡尔巴千山脉深处，传说那里曾经是一个王国的首都，最后化作了整片血色海洋，无比危险。入者必死，而且血海还是地球上的七大生命绝地之一，与华国昆仑藏仙谷、长白山龙池、古巴比伦的魔窟等齐名，都是生灵的禁区。曾经李长生也提及过这些地方，莫非这些地方真的有什么奇特之处？难道真是仙门所在？小凡，爸，妈。小球，你们怎么都来了？连你都来了，龙堂没事吗？门主这一战威震地球，现在谁还敢招惹我们北穷派和龙堂？你现在啊都是成六国了，我在网上看到他们都说你排行天下第六。哼<笑>，这群家伙。呃，小凡，爸妈，怎么了？难道是爸的身体还没好，诅咒没根除掉？不是。是你外公家派人来了，现在就在金陵。哼，我重生回来，一步步名动天下，登临世界之巅，王家才突然派人来，耐人寻味啊！小凡，你外公想让我们去燕京过春节，你看如何？当然，你要是不想去也行，我去回绝他们。我知道我妈妈想带着我风风光光去燕京一趟，出一口恶气。啊，罢了。就当弥补一下母亲的遗憾吧。我上一世不争气
，终究不能让他风风光光的登皇家大门。是，我们也有十几年没去燕京过年了，这次就当弥补一下。真的？小琼也跟着一起去吧。嗯。伊人，你知道吗？我爷爷竟然自作主张帮我选了一位未婚夫，这不是开玩笑吗？大家族的宿命。婚姻就不是由自己决定的，真羡慕你啊！年纪轻轻就是什么化境宗师，以后你的婚事肯定能自己做主。定位不同罢了，你们秦家作为豪门，必须要和其他大家族互相联姻，才能强盛生存下去。哎，奇怪啊，秦老爷子坚持和王家联姻，那边到底有什么能吸引他的？除非，除非什么？不可能的。那位据说有女友了，而且以他的身份也不会答应。你先别急，毕竟还没正式定下来，说不定只是秦老爷子一时脑热。啊，好吧。小凡，你说王老爷子为什么突然让我们去燕京过年？还能干什么？还不是看到小凡现在这么厉害，想要拉拢小凡呗。王仲国谋深如海，背后必有深算。不错。你有这番见识，我就放心了。别把你那套灌输给儿子，儿子现在可是陈六国，会不知道这些。喂，钟叔，我们已经到了。钟叔马上就过来，我们在这里等一下。小凡，这里好漂亮啊！以后我们要是能在这山上买一栋别墅，看这十里红叶染红的景象，太美丽了。好啊，到时候我把这座山都包下来。送给你，哼，北面山上基本都是华夏顶级大家族，你想把整座北山包下来，那是不可能的。嗯，竟然无视我！喂，你们知不知道北山是什么地方？也不看看自己是什么人，还不快离开，否则我就叫保安了。嗯，小云姑姑，你是小云姑姑，你们来燕京。怎么没通知家里面一声？你是小弟家的女儿，晨晨，是我啊，小云姑姑。这位难道是小姑父和表哥？王晨晨，你认识他们？没听说你们王家有一个叫王小云的姑姑啊？嗯。哼、哦，原来是远房旁系的呀。这，姑姑一家一直被家族排斥，长辈们提起姑姑一家，开始是轻蔑。渐渐转为嫉妒，现在似乎是忌惮。看在晨晨的面子上，我不和你们计较。但要知道，北山这里行走的每一个人都大有来头，是你们招惹不起的。过来，跪下道歉，掌嘴二十下，我可以饶了你。啊、什么？你让我下跪？你算什么东西？也敢！陈先生、大小姐，你们终于来了，快快随我上去，老爷子等你们多时了啊！<笑>陈先生、大小姐，让你们久等了，我心中有愧啊。钟叔一向不苟言笑，什么时候会这样温和，还带着一丝恭敬呢？啊、好像、呃、不太对啊！啊，没事没事的，李哥。这是怎么回事？张宇刚才冒犯了小云姑姑。所以被表哥教训了一下。什么？小凡，得饶人处且饶人。你外公还在上面等着呢，总不好带着麻烦去吧？啊，罢了。小云，可行？你们来了。大哥，你们快进去吧，老爷子在里面等你呢。爸妈，我回来了。嗯，回来就好。回来就回来，还把姓陈的两个也带上，来我们王家示威吗？回来就回来，还把姓陈的两个也带上，来我们王家示威吗？哼、嗯！王家之中，他对我最有偏见，打心眼里看不起父亲，从来没给过我们父子一点好脸色。小凡，你想什么呢？快叫外公外婆。见过王老。小凡，你怎么叫的？这是你外公和外婆，你是、啊，我是你舅舅王可晴。
做我的舅舅，你还不够资格。小妹，你就是这样教他的？这……好了，都少说两句。小云难得回来一次，把老二、老三他们都召集回来，咱们一家子团聚。是。爸妈，我们来了。听说那就是我们的小姑王小云。这么说，那个青年就是小姑的儿子，长得挺清秀的。陈北泉，好大的威风啊！一来就打了张宇一顿，上来之后连一声外公都不叫，更说大伯不配做他舅舅。少说两句，人家现在可是陈六国。什么陈六国？谁知道是真是假？无论是不是吹牛，他都是能与燕京各大家族族长平起平坐的大人物。王成，你们几个进来。小程啊，你小姑家远道而来，你今晚安排一下，让他们住北山山腰的五号别墅吧。是，父亲。哼，什么东西？真以为自己是什么大人物？简直无法无天，目无尊长。哼，不错，太放肆了。老头子。这件事儿你必须管管，你可是他亲外公。王成，你是家族未来的掌舵者，你怎么看？爷爷，小姑一家确实太过桀骜了，我们堂堂燕京豪门，何必如此求着他呢？哎，那是因为你们不知道最新的消息。啊，就在半个月前，他与 M 国打了一战，逼得 M 国低头了。什么？哼！要不是你们这些人太不成器，我何止于此？哎，我王家本就在几大豪门中排在末席，我死之后靠你们能撑住。陈凡是我王家最后一根支柱了。小程，你与秦家那边联系怎么样？秦老爷子很赞同，但秦嫣儿意见很大。啊，不管这些，两家联姻哪有他说话的份儿？可是爷爷，怎么把萧家的媳妇截胡了？萧家能忍得了？萧玄能忍得住？忍得住如何？忍不住又如何？最后去顶雷的又不是我王家。父亲这是要借刀杀人，让陈凡去硬扛萧家。当然，这件事必须两方面进行。我们还是要以感情拉拢为主，让他为我所用。是爷爷，抢了萧家的媳妇儿，萧家能忍住？要知道，萧家背后可是那个恐怖的燕山叶家。姑姑，晚上有个小辈的聚会，在昆明湖的秋水阁，我想带表弟去，您的意见呢？好啊，小凡你就去吧。好。既然这样，那我晚上来接表弟。喂，今天，告诉你姐姐，今晚她的那个未婚夫回来，让她过来见一面，就说这是两家大人的意思。王成，这就是你们王家想娶我姐姐的那人？娶你姐姐？燕京谁不知道，我姐姐秦嫣儿和萧玄大哥是青梅竹马，天生一对。没想到你们王家却横插一脚，什么杂七杂八，我完全不知道。小屁孩，我有女朋友了，你别来烦我啊！你，我才不是小孩子。秦少，冷静冷静，这是秦老爷子已经定下的事情，你再反对也没用的。哼哼，你以为我爷爷答应就行了？我姐不会同意的。而且萧玄大哥如果知道这件事，萧家能放过你？原来王家是把我当枪使啊！他们若真用亲情打动老妈，弥补我爸妈这二十多年来的委屈，我未必不能帮他们一把。结果却还是在算计。爷爷一直想找个机会弥补一下你们家受的委屈。正好，爷爷的战友秦老有个孙女，是我们燕京圈子里公认的第一大美女。这不就想……<笑>既然你们王家找死，我也不拦着。快看，秦小姐来了，跟着的还有，啊，萧玄大少，玄少，哦，哈哈
。肖大少，没想到小小晚宴惊动了你的大家呀！不请自到，还请王少见谅。这位先生是？他是我的一位表弟，叫陈凡。我故意不说陈北轩的名号，看接下来如何发展。哼，原来是陈先生，你好，王成。这就是你们想要给我介绍的秦烟儿，长得还不如我几个女徒弟呢。这门婚事我不答应，你嫁给谁都与我无关。你也一样，回去告诉老头子，我的婚事轮不到他来做主。怎么会这样？我从小到大什么时候受到过鄙视？他却用我长得丑为理由，当众拒绝我。王少，你这表弟是个妙人啊。他这个朋友，我萧玄结交定了，<笑>一定一定。解道杀人的计划没成功，也不知道陈凡有没有看出我们的计划。算这小子识相，当面服软了。哼<笑>，不过他真的有漂亮的女徒弟啊，比我姐还漂亮。秦、哎、啊，哎，听说了吗？秦老爷子率领秦家所有高层。青灯北山王家大门，向王家提亲，你们在这等着就行了。秦伯伯，快进来吧，小凡住在里面呢。啊、还有东木哥，你也快进来吧。小凡，你秦爷爷和东木叔来了。我不是说了吗？你那孙女长得不行。你<笑>陈先生，燕儿若能嫁给您，确实是高攀了。但这门婚约，乃是您生下来前，我与众国两人就定下来的。命母也知道。什么？当年我和东木哥是好友，王家与秦家又是世交，确实曾指腹为婚过。青老，指腹为婚这种事，你别拿出来说。我陈凡岂是受这些约束的？更何况，我已经有女朋友了。这个无妨。陈先生，可以同时娶两个。老爷子，你这开玩笑的，小凡哪能娶两个老婆？别人不行，但陈先生可以。陈先生可是仙人呐、啊！姓秦的这是来真格呀、啊，他根本不是借刀杀人，而是要把整个秦家压在陈凡身上。莫非我真的做错了？哎，他们到底谈了什么？不知道，但是看秦老这个表情，大概是定下来了。听说了吗？秦家与王家即将联姻，而且秦嫣儿过去还是做小的。莫非秦家与王家准备联手对付萧家？这，该死的秦家，这是在羞辱我们萧家吗？还有那个王家小子，把他的身份给我查清楚，我要让他。后悔出生在这世上，爷爷，你疯了！居然要把姐姐嫁过去当小老婆，你想让我们秦家沦为殷勤笑柄吗？爷爷，林英我认了，可我居然还要做小，我真的……你们也是这样想的？哎，连东木你也不懂，真是让我失望啊，爸。您别生气，您想给嫣儿学女婿，咱们都听您的。只是您要把嫣儿嫁给王家当小老婆，并且为此得罪萧家，值得吗？嗯，你还是不懂，东木，您认为，凭你爸我今时今日的地位，还有多少人能够让我亲自去登门拜访，折腰行礼？这，难道？王小云的那儿子有什么来头？他姓陈。您是说，他是陈北玄？什么？陈北玄？啊、是了是了，年纪轻轻，姓陈，地位又如此超然，除了传说中的陈六国，还有谁？他就是陈北玄。我的天，他是我偶像啊！陈北玄是什么人？看他们的样子。似乎是很厉害的人物。我们秦家若能得到他支持，区区萧家算什么？便是登顶华国第一大家族，都未必不可能。不错，燕儿，不要怪爷爷。陈北玄一人就是当世大国，你嫁给他，哪怕做小
你是登临世界之巅，现在的关键是，臣北玄未必娶你呀、啊。世界之巅，确实，好诱人。妈，秦家做的什么打算，你不会没看出来吧？我怎么会不知道？秦家是看我儿子厉害，特地送媳妇来了。但你和小琼一直没完婚。你老妈等着抱孙子呢，再拖下去，我就给你娶十个小老婆，看你怎么办，阿姨。秦家想要将女儿嫁给我，从而得到我的支持，成为燕京第一家族，取代萧家。而王家则隔岸观火，推波助澜，想借刀杀人。这些大家族，没有一个省油的灯啊！没想到十几年之后，爸他们的性格还是没有改变。啊。王家若一错再错下去，那我也不会再心慈手软了。你去做吧，妈一直支持你。陈先生，萧玄带人拜访，请他进来吧。王家小子，我低估你了，也低估了秦家与王家的胆子。我身后这位是武斗宗师，他能把你像碾碎蚂蚁般轻易捏死。哦，是吗？现在你面前只有两条路，要么死在这里。要么滚出燕京，你自己选择。如果我不想选呢？那就死。西北武家，武圣河，是我。听说你和霍振堂齐名，三年前就排在了天榜第八位，一身怒龙拳，霸道无比。不错，那你就应该知道我是谁，更应该知道我平生最受不得别人威胁。我不管你是谁。小主人下令我杀谁，我就杀谁。哎，可惜了，打断他四肢，扔下北山去。你不过才二十多岁，能强到哪儿去？打死之后，一切后果我萧家都能承担得起。啊、武圣河，在你走的这几步之中，武圣河出了九拳，没有进到我周身三丈内，我就还了他一指。我说了，你不该站在我面前的。我这人一向恩怨分明。你是陈北玄。啊！好，好，好，借刀杀人之策终于成功了。这下萧家再无退路，必须要和陈凡死磕到底。<笑>最好萧家彻底把他灭掉，我能多活几年。<笑>此计只能用一次，事后陈凡必然会醒悟过来，从而远离王家。玄儿挑衅陈北玄，活该被打断四肢。但是这里是燕京，自有其规则所在，容不得他陈北玄放肆。而且这天下未必没人是他的对手。父亲，你的意思是？备车去燕山，我要见一见老友。小凡，你在看什么呢？嗯，看一份战书。战书？不错，一个很有意思的人递来的战书，我也很想见他一面啊。叶晴苍，听说了吗？叶晴苍约战陈北玄于燕山之巅。叶晴苍作为昆仑创始人。华国的擎天巨柱，号称华夏守护神，更曾是神榜第一的至尊高手。而陈北玄作为新晋神榜第一，天下第六，一人便可硬汉一个大国。一定要去，这估计是千年以来最璀璨辉煌的战斗了。
的能耐呢？陈北玄，我已到此，出来一战吧！叶青苍，我来应战了。好，请全力化作实质，太可怕了！叶青苍，你是地球上。唯一一个触摸到神念边界的人，传说古之修行者，精神力自有修炼法门，可凝如钢刀，远胜金石。如今一看，果然如此。起，神仙，老头子还不是地仙，动用人仙之力就是拼命啊，最多能活几个小时啊！去，叶青苍。拿出点真本事吧！不，叶青苍凝聚了天地之力，才汇成数百米龙卷，而陈北玄竟然纯粹靠自身的真力，硬生生挡住了飓风。哼、嗯，这是地震了！别慌，这是叶青苍借用地脉之气了。陈北玄，你刚才破我天之力，再试试我这地之力！破，再来！合一，乾坤倒转，混元一击。好，没想到地球上还有真正能驾驭天地之法者。不过。就算真正的地仙在此，我也能斩之。何况你这半吊子，魁元，去，起！叶青苍快撑不住了，他若再无其他手段，必败无疑啊！啊！啊、嗯！我的凝剑成丝之术，一般灵气根本无法阻挡。叶青苍手上的，难道是上品灵气？破！真是上品灵气，谢青苍，你运气不错。不过，就算你有上品灵气，又能奈我何？去！这一下，震得我手脚发麻。真武三十六式，第十九式，千莲华。啊！奇怪，以我千莲华的一击。应该直接将他打爆才对，但刚才打在他胸前的时候，感觉不对，难道是护身灵甲？陈北玄，你是地仙之体，我也是，你有宝物，我也有，我诸多仙法，我更有整个华夏的秘术，我还比你多了个人心境界，你怎么会是我的对手？先天之体。先天境界加先天之力三者合一，方可为先天。你现在只差最后一个了。不过，就算真正的地仙来，也不是我的对手。今天就让你看看，地仙之体也有高下之分。去，血战沙尘！哈、啊！哼，该死的，大家都是地仙宝体，怎么他比我强这么多？我说了，你还不懂什么是真正的修仙。五行相生，雷法枢纽，听我号令、呃。不好，是小五行神雷，给我开！呃呃呃、叶青苍没死、嗯。再来，能挡得住我的小五行神雷？看来你那件灵甲。至少也是中品灵气啊，叶青苍，你想借我道法天雷炼体，从而突破地仙，那就看你有没有这能耐了。再开！啊！太好了，再来！第三击，百年修炼，就在今朝。整座山都被炸平了，这是什么概念啊？太恐怖了，太恐怖了！叶青苍死了吗？不，他赢了。我们要见证千百年来
最伟大的神迹。修百年，终于踏出这一步！<笑>我自修炼以来，已有一百零三年，不敢有丝毫懈怠。大小三百余战，浴血而行，但距离地仙，始终有半步之遥。这半步，就是天堑。如果没有刚才道友相助，恐怕我这辈子都没法迈出这一步。你能借此蜕变，是你的机缘，更是你的天赋，无需谢我。话虽如此，但道友与我有恩，我会一直铭记。不过道友还要再战下去吗？我现在进入地仙，对你身上的真气、法力、精神力和宝体都一览无遗。道友只缺最后一个地仙之境，何不等几年再战？我的能耐与志向，你不会懂得。我若愿意，随时可成元婴，但那个没意义。要知道，万丈道基平地起。叶青苍，我敬你是位豪杰，不过今天的比试还没有结束呢。是，你要以凡人之身来战我地仙？嗯。去天上，为施展不开。好，看招！哼，雕虫小技。顺为凡，逆成仙，沉浸在操纵天地之力中。迟早有一天，你也会被这天地意志所同化。我被修士当战天斗地，永不停歇。大言不惭，陈北玄，你对天地万物缺乏敬畏之心。始终不能踏足地仙，哼！你不信，我就打造你信。停！蓝天锤，没用。我说了，地仙的威能是你永远没法想象的。呵，再来！认输吧，败给地仙，不算屈辱。哼哼，就凭你，叶青苍。你可能是地球上第一个真正见识我真武仙宗绝学的人，你当荣幸。真武神拳，这不是人间的拳法。呀，大金刚日轮印，去！怎么可能？我以天人境界推动，凝聚了无穷天地之威，竟然挡不住陈凡这一拳。他的真武神拳太凝练了。相比之下，我的力量根本不堪一击。第二拳，不可能！你不是地仙，怎么会有？啊！没用的，在真武神拳之下，一切皆为虚妄。啊！第三拳，去！去！啊！陈北玄赢了，我等拜见陈天元，恭贺天人大败叶青苍。叶青苍虽败，但华夏依旧有我。今日之后，我坐镇东方，任何神境不可在东方擅自撒野。是，谨遵大人法旨。你放心，叶道友未死，最多两三年就可修复。真的吗？那就好，那就好。叶道友与我非生死之争，今日之后，昆仑与叶家，当依旧坐镇华夏。善犯叶家与昆仑者，如犯我北穷派，我必追之。陈天人，这是全是老夫一人所为，我愿承担全部责任，请放过萧家其他人。萧玄听信谣言，当面冒犯我，我断他四肢。此事就此了结，与萧家无关。恭喜王老爷子，今日陈天人力压天下，王家要登临华夏之巅了。哈哈哈，小凡，你今日于万众面前大败叶青苍，真是壮大我王家圣威呀、啊！回去之后，我要为你大摆酒席，开祖宗祠堂，把你列入我王家族谱中。哈哈哈哈哈。
，王家屡次欺辱我父母，在背后算计我，看在母亲的面子上，我只非一人、啊。今日之后，我陈家与王家再无任何瓜葛，若敢再犯，别怪我飞剑不留情。好，好，好，好一个陈北玄，是我王中国小瞧了你的心性，这个灾。王家认了。小凡，我看到你这几天一直在买房子，准备做什么？是想把整个北山都买下来？这个当订婚的聘礼？什么？我和你父母商量过了，让你们俩先订个婚。哦，好吧。脸红了，方总脸红了。天哪！女强人还会害羞的吗？放心吧，只是订婚而已。当真正结婚的时候，我会把整个江山摆在你面前的。嗯，陈贤师今天订婚了，我们快去，能把礼送进去就行了。恭喜恭喜呀、啊，北玄殿下！北玄殿下，愿我们两国的友谊天长地久。那好啊，我可以多去安穆国转转，有不少朋友在那里呢。<笑>欢迎欢迎啊！饶了我们吧，再也别来了。陈将军，恭喜您，谢谢。陈将军，您与叶将军的一战光辉万古，但要小心提防血族。最近黑公爵的活动越发频繁了，他连续屠杀了好几个村落，似乎想要用血迹唤醒血族。不会的，太强了。那陈北轩怎么那样强悍？爷爷都晋升地仙了，都不是他对手。父亲毕竟刚刚升地仙，境界还未稳定。不过陈北轩确实强绝一世，不知道他是从何处修的这般恐怖的功法。小叔，爷爷没事吧？放心吧，父亲终究是地仙，陈北轩最后一拳也留了手。经过这些天休整，父亲已经苏醒过来。最多三五年就能恢复修为。陈美玄，劳烦通报一下，我来见一下叶老。好的。陈道友，当我研究你越多时，我越发现，你绝对不是他们所说的得到了什么惊世奇遇，又或者上古宝藏等等。力量可以有捷径，但心境没有。面对你的时候，我仿佛在面对一位活过无穷岁月的老怪物。不知道我该称呼你陈凡呢，还是叫我陈北玄就行。啊，北玄道兄，你莫非来自于仙门？但我不曾听说过有叫真武仙宗的门派。<笑>仙门算什么？相比起浩渺的宇宙万界，地球宛如尘埃，仙门更是不值一提。不是仙门，那道兄来自于。星空深处，宇宙中也有修仙者，也有人类吗？在亿万年以前，神族修仙者就横扫宇宙，与星空万族争辉。等你到了那一天，自然会明白。我原本以为，地仙已经是尽头了，没想到，宇宙中竟然也有修仙者。<笑>地仙算什么？也只有你们不知高低，把区区先天境界称为仙人，在宇宙中只有踏入河道之境，才能称仙。先天，河道，修仙界把修炼境界化为八个阶段，分别是炼器、先天、金丹、元婴、化神、反虚、河道、渡劫。武者的内境、化境、神境。都属于炼气期，只有踏入地仙才算先天之境，而先天之境只是打开了修仙界的大门。什么？那岂不是在河道眼中，先天只是蚂蚁一般的存在？河道真仙以三千年为春，三千年为秋，寿元过百万年，生吞太阳，弹指碎星，如此，方可称仙。这还是人吗？从你踏上先天那一刻
，你就是一位修仙者。修仙之道本就是进化之旅、超脱之旅。多谢前辈教我。你曾经去过昆仑藏仙谷，在其中得到了大造化。不知这藏仙谷中有什么奇特吗？前辈既然也知道仙门与藏仙谷，我也不满了。昆仑藏仙谷与长白山龙池、巴比伦魔窟等并称为七大绝地。那里是一个庞大的法阵，法阵不错，那个法阵绵延上百里，把一整座山脉都圈入其中，无比凶险。便是以我现在的修为进去，也会受伤。里面更是一个古战场，到处是神灵仙人的遗痕，更有许多战死神灵的遗体遗物。我就是得到了其中一位地仙精元，才修成地仙之体。而且我在怀疑，这个藏仙谷深处。可能就是仙门所在。哦，千年以来，诸多神境如何寻找，都找不到仙门。我左思右想，以他们的能耐，除了藏仙谷外，没有什么找不到的。不错，此地用来隐藏仙门确实非常合适。可惜当时我只是在藏仙谷外围徘徊，不敢去里面。那个法阵太强，甚至扭曲了空间。否则，我也想一探仙门。仙门似乎要开启了，已经有雪神宫的人行走在世间，到时候依你的修为，绝对能跻身仙门内。什么？仙门开启了？但是仙门寻人只渡有缘人，而且他们俯览世间，未必会答应让我们进去。呵呵，他们不答应，那我们就自己进去，砸破那个仙门。前辈放心，我会命人打探仙门人的踪迹。果然是凡俗世间，气息太浑浊了。在这里多待一刻，我都感觉浑身难受。我不相信这里还有什么好苗子，这片废土早就被我们抛弃了。仙门数百年才开一次，总得有些收获，度一下这凡间有缘之人。哼、嗯，而且我听说雪神宫一位长老似乎在这里找到了一个好苗子。不错，是估计年前动用秘宝提前来了一趟。找到了一个罕见的极品冰灵根，是植入天人的苗子。哎呀，极品冰灵根啊，便是在我们仙境都罕有。五十年后，妥妥的地仙，你们雪神宫真大便宜了。这么说来，这凡俗世间倒也有些可取之处。哈哈哈哈，我先去这花花世界逛逛，看看这里还有什么道统传承下来。哎，这老雷太过莽撞了。我们也走吧。如今我已入深海巅峰，想踏入先天，至少需要三个地仙秘藏的灵液，或者五百枚神力结晶。东海之滨，秦岭云巅，蜀山腹地，西莫古国和昆仑藏仙谷，这些都是可能有仙迹或曾经有仙人存在的地方。既然确定藏仙谷是古仙战场，有金丹法阵，那就把它排到最后一位。嗯、第一站。就去东海之滨的石洲三岛吧。古籍记载，石洲三岛应该就是这里了。现在却没有发现，必然是用大型法阵隐藏了。找到了，去！果然有一个法阵，而且这个法阵似乎带着点空间之力，极可能是金丹设下的。开！趁现在，终于进来了。这里应该就是传说中的石洲三岛了吧？这里的天地灵气是比外界充沛些，普通野兽都进化成了凶猛的异兽，但并没有仙门的迹象。好神俊的巨婴！这点小数是奈何不了我的。大秦拿手，嘿、哎，知道投降了，看来你灵智挺高的。哎，罢了，饶你一命。别给我来这套，现在去岛屿中心。不错，有了这个坐骑，以后就不用我自己飞了。这里就是岛屿中心了。
，这里就是瀛州仙岛所在。这是瀛州岛，东府真君汇聚十八天人，开辟此岛，独立于华夏修仙界外，为地仙圣地。后面的记载语言不详，有许多字似乎被人抹去了，只隐约提到瀛州岛的地仙都去了仙门。那这瀛州岛还剩下什么？就这一片森林吗？哎，罢了，既然来一趟，也不能就这样离开。看看这里有没有遗落下什么好东西。天蓝草、九幽树、金无果，这次收获不错，有了诸多灵草灵药，可以给家人炼制一些高级丹药。这样一座有虚空法阵笼罩的岛屿。进可攻，退可守，到时候可以当北穷派的基地。而且这次还收服了几头神经兽王为我所用，五尊联手，足以横行地球。你们给我乖乖的待在这里，把岛屿看好了。要是有谁没带着我的印记就进来，全部赶出去。但凡法阵，必然有个核心所在。这里只有黑金石碑存在。那么他肯定就是法阵核心了。以我现在的力量，是没法真正炼化这个法阵的，只好先祭炼一丝，在其中留下我的烙印，能够打开出入口就行了。哼，以我现在的能耐，最多也就能祭炼十分之一，但已经可以开辟出入口了。啊，灵石。地球上竟然还有这种东西、啊，这灵石从哪儿找来的？你是说这种石块大多潜藏在土中，偶尔露出来？难怪我当时没有发现灵石，原来在地下。找到了，土遁术，太好了！这条灵矿至少能开采出数千枚灵石，虽然只是普通灵石，但已经足够把我推入先天了。啊、呃！哎。亏你天师道，当年也算是从我们那儿流出的道头，没想到越混越差，连个神境都没有。要不是师祖死在了陈北轩手中，连战将法宝都被他夺去，我天师道绝不会受此羞辱的。好、哦，这么说你那师祖很强？当然，我师祖他半步迈入人仙，执掌着祖传法界雷印，拥有驾驭雷霆之威。师祖若在，也早被他一雷轰死了。哼、嗯，不错不错。神境巅峰加天师道的雷印，虽然还是很弱，他已经有和我老雷过两手的资格了。那你说的陈北玄是谁？阁下，陈天人乃是当世地仙一流的存在，被大家公推为当世第一人。什么？此界还有地仙？陈天人还不是地仙，但他却以神境三拳击败了地仙。就算在我们仙境，也不曾听闻有神境能拜地仙啊！你这老贼，一定在骗我！啊，施主祖，你欺人太甚！<笑>凭你们这点微末伎俩，也敢在我堂堂天雷宗嫡传面前放肆？咦，哇、啊！一群凡夫俗子，也敢欺骗你雷大爷！天雷何在？哈哈，痛快，痛快！哟，什么狗屁陈北玄、北穷派，不过如此。现在竟然还有人敢挑战北穷派与昆仑，这两人到底是什么人啊？师傅。这现代科技还挺有用的，很容易就能找到位置。哼，当然，我们来此世俗界是寻找仙缘，不是来享受的。这些奇巧玩意儿，再好也不能修炼。或许你若愿意永远留在凡间，我也可以成全你。哎哎，别别啊，师傅，误错了。哎，你们要知道，云天宗、雪神宫等大教都有地仙坐镇。垄断了各种修炼资源，我黑水门也就你们师伯与我踏入了神境。黑水门要是再不出一个地仙，只怕
就会从仙境中除名了。是师傅，这瀛洲岛地图与开镇星盘，乃是九华地仙流传下来的，记载到瀛洲岛上有一条灵石矿，经过数千年岁月，那条灵石矿必然已经修复了。若能找到灵石矿，凭借里面的灵石，足以造就一个地仙。灵石矿，父亲，这都过去数千年了，那灵石矿会不会被凡间的人挖出来了？哼，不会的，武师妹，这里的人修为太差了。雷破天和刺玄两人把他们最强的两个势力都砸了。快进，通道要开了。